karibu katika sehemu ya pili ya hii simulizi inayoitwa karma mwandishi wa simulizi hii anaitwa Lisa Mwala na kusimuliwa kwako nami msimulizi naitwa Anko J nikupe pongezi za kipekee kwa wewe shabiki yangu wa kweli ambaye umeamua kuni support na kuniongesha mimi Anko J katika hii simulizi kwa kuinunua basi nikwambie Mungu akubariki pale ulipoweza kutoa na hata wewe ambaye hujanunua na amini kesho na kesho kutwa Mungu atakujalia riziki utapata na utaweza kuniongesha pia. Basi karibu tuweze kuendelea na hii simulizi. Pale tulipoweza kuishia katika sehemu iliyopita ni ambapo binti Blanca alikuwa amefumaniwa na mama yake. Na hii ni baada ya binti Blanca kuwepo na baba yake mule chumbani. Je, nini ambacho kilichoweza kuendelea? Basi karibu. msikilizaji Ukisikia za mwizi 40 basi ndo zilikuwa zimefika hiyo kwangu Chukweli niliogopa sana Nilijua mama hatuniamini kwa chochote kile ambacho nitaweza kuongea kwa wakati ule Katika lile fumanizi ni kamini kabisa mama hawezi kunielewa hata kama nikijitetea vipi Mama kanambia mena. Kumbe watu wanayosema ni ya kweli. Eh? Unatembea na huyu malaya, si ndio? Sasa leo naopoteza. Alafu na mimi najipoteza. Potele mbali. Kisa si zai ndo nifanywe hivyo. Sijategemea. Uwe blanka wewe. Nilikuokota jaralani. Ulikuwa umetupwa. Umejaa uchafu. Nikakuogesha, nikakupa jina, nimekulea, umekua. Unakuja kunifanya uchafu kama huu kweli? Kosa langu ni kukuokota. Kosa langu ni kukulea. Kosa langu ni kukuleta kwangu ni kule. Na ningejua ningekuacha uliwe na mbwa mshenzi wewe. Yaani nakulea kwa mapenzi yangu yote. Unakuja kunichoma kisu mgongoni na kuua. Unaniua leo. Changudua mkubwa wewe. Maana hata kama nikikuua hakuna akuja kunililia. Aliongea hivyo mama huku akiwa ananisogelea. Maana tulikuwa tupo kitandani. Nikasema mama nisamee. Sio mimi. Ni huyu baba. Alikuwa analazimisha. Tasa kipindi najitetea, baba akasema kelele mara ya wewe. Akawa namsogelea mama. Eti anasema mke wangu mimi nilikwambia siku ile ulivouliza kuhusu blanka na maneno ya watu nilisema huyu mtoto huyu ananifatafata mimi simuelewi nadhani makuzi na ananitiga sana na ananijia usiku ndotoni na wote anafanya naye mapenzi wewe mwenye mke wangu unafahamu mimi ni binadamu nikategeka na leo huyu mtoto mwenyewe malaya huyu mke wangu unajua mimi ninavyokupenda naanzaje sasa kukufanya makusudi nipo na wewe kwa muda mrefu mke wangu tumetoka mbali eh ili jini ili sijui tukalileta huko ndani mke wangu ili ndo linalotuharibia mimi nilikwambia nakupenda bila hata watoto wewe kamdaka huyu kataka tumle sasa baba kipindi anazungumza hivyo alikuwa anamsogelea mama kumbe baba alikuwa anaongea hivyo alikuwa na nia yake akamdaka mama akamnyang'anya ile panga kisha kaendelea kumbembeleza Mama alikuwa analia sana Baba akaongea pale uongo mwingi Akasema eti alijikuta tu ipo chumbani kwangu na hajui hata alitokaje tokaje Eti na mimi eti ndo nimemloga babangu akawa anasema hivi eti kwamba mimi nimemloga yeye 
Kiukweli nilijikuta ninalia kwa uchungu. Niliumia. Kitendo cha mama aliyenilea kuumia hivi kwa sababu yangu. Baba akasema Blanka. Kusanya kila taka taka yako. Uondoke. Usibakishe kitu chochote kinachokuhusu humu ndani mchawi mkubwa wewe. Ka, jamani nilishangaa. Nikasema baba nitaenda wapi siku mimi? Mimi sijali. Na mimi sio baba yako. Kipindi baba ananiambia hivyo, mama naye akasema, "Mimi na we Blanka tumeshakuwa wake wenza. Hatuwezi kuishi chini ya paa hilo moja. Naomba uondoke. Labda kama unataka mimi, niondoke ni kwa chini nyumba." Kiukweli sikuona shida nilianza kufunga ungoo zangu wakati huo mama alichukuliwa na baba hapo baba aliniambia kwamba nikirudi nisikukute hapa wakaenda chumbani huko wanabisha na bishana baba anaomba sana msamaha kwa mama mimi nikabeba kila kilicho changu nikawa na mabegi pale makubwa mawili na la mgongoni nikatoka nikayekokota kwa shida na shindo lakini sikuona jinsi wala nini Nilienda kuna kukota kukota mabegi usiku wa manane. Nikaona mm, siwezi kuendelea kuna mahali kulikuwa kuna migomba migomba mingi. Ni jirani tu na nyumbani. Nikaingia katikati uzuri mvua azikunyesha kama siku kama siku nne hivi. Nikakaa pale kichakani kwenye migomba migomba kisha nikampigia simu Melina. Hapo ninalia vibaya mno. Melina akapokea simu tukaongea nikamwambia kila kitu akasema sasa tunafanyaje mbona mimi niko mbali nikamwambia nitalala hapa kisha kesho nitakuja akasema poa uje basi mpenzi nyumba kubwa hii tutaishi tutaishi hivyo hivyo my dear sisi ni wangaikaji tulitupo na mama zetu wala hata usiwe na shida tutatoboa tu lala hapo kwenye kichaka kukikucha kesho mapema ondoka uje huko ni una pesa yoyote nikamwambia mkononi nina nauli ninayo na kwenye simu alinitumia Rodrigo pesa ninayo akasema basi poa pole sana mdogo wangu nikasema asante nikona hii pekee haitoshi nikampigia simu Rodrigo muda huo ilikuwa majira ya saa tisa hivi usiku kitu kama hicho akapokea maskini alikuwa na sauti ya uchovu nikasema bebe akasema niambie bebe wangu kusikia hivyo kwanza nilisikia huzuni sana nikaanza kulia nililia mno Rodrigo akanibembeleza akasema kuna nini mbona unantisha bebe niambie uko wapi mbona unalia nikamwambia niko kichakani kichakani kwa nini nikamwambia nimefukuzwa nyumbani mifukuzo nyumbani kwa kosa gani Rodrigo aliponiuliza hivyo nikalia sana akaniambia bebe tulia sawa pole sana niko mbali natamani kupani kufate uliko bebe sipendi kuona unapata shida kiasiko ondoka hapo nenda kama kuna guest yote jirani we nenda nipe namba yao ni nitawarushia pesa mpesa ulale kukikucha na kutumia na ulipanda gari uje Dodoma mke wangu hapo moshi basi zipo au nije mimi mwenyewe nikufuate. Nikamwambia njoo bebe unichukue na teseka mimi. Sina pa kwenda. Akasema basi fanya hivyo nenda guest yoyote ile. Sawa. Nenda guest yoyote mimi nakuja kesho. Nakuja. Nikasema nina mabegi na huko kuna usafiri. Nashindwa kuondoka. Akasema eh, ila kweli muda umeenda lakini hatari sana kwako kwa usiku jamani bebe usiku sasa hizi bina gani gani wanakufukuza usiku kama huu bebe sasa unafanyaje hapo Rodrigo anaongea natilia huruma vibaya mno yani anatilia huruma kuliko hata mimi mwenyewe sasa mwenye matatizo nikamwambia bebe usijali hapa nilipo papo salama hakuna mtu anapita nitalala hapa Asubuhi nitaenda kwa Melina. Utanikuta kule kwa Melina. 
unajua inaumia sana lakini sina cha kukufanya yani sina cha kufanya sawa nitakuja nitakufuata kesho sawa nikasema sawa baby basi uskate simu sababu sasa hivi ni saa tisa na nusu mimi saa 11 naenda stand bado masaa mawili tuna nusu sawa nikasema sawa baby huwezi mimi ni msikilizaji niliongea na Rodrigo tukaongea alijitahidi kunichekesha angalau sikuwa mpweke saa moja ilifika akasema naenda kuoga mke wangu nitakupigia nikitoka nikamwambia sawa kisha akakata simu na mimi nikaona watu wanaanza mishemishi nikatoka kichakani nikavuta pale mabegi mpaka barabarani ika inapita hais ina watu wachache nikaisimamisha ikasimama nikapanda baby alipiga akasema anachukua boda anaenda stand nikamwambia sawa mimi nimepata gari naenda kwanza moshi stand kisha nipande usafiri wa kwenda kwa kina Melina akasema sawa baby nilifika stand na akasema kapanda basi la shabibi mimi pale nikachukua usafiri mpaka kwa Melina. Kweli Melina akanipokea. Nikamsimulia. Akasema usilie. Furahia umetoka jela. Jela la kuchafuka na jasho la zee zima kama lile. <laughs> Kiukweli nikajikuta na check. Akasema sasa mpango wako ni nini? Nikaambia nitakaa na wewe. La, japo Rodrigo yuko njiani. Yuko njiani anakuja kunifata ili niweze kwenda Dodoma. Melina akasema we. Rodrigo kakupenda kweli eh? Nikasema <laughs> um, kila siku anasema kwamba atanioa, kwa hiyo inaonesha kabisa kwamba kanipenda kweli. Hmm. Inawezekana sasa shoga utulie umwache yule yule sponsor yule angelo umwache yule yule mchepuko wako frank sasa hivi utulizane kama rodrigo ameonesha usili azi hivi maana tumepata shida mtu anatoka huko dodoma yupo kazini eh anatoka huko na yupo kazini yupo kazini bado nyisi mgefunga mapema kidato cha pili sababu ya mjitiani nikasema ndio kula anafundisha kidato cha tano na sita. huyo eh. mkaka anakupenda huyo kuanzia leo mimi ni timu Rodrigo ole wako ni kuona na mwanaume mwingine <laughs> alivyosema hivyo huyo shoga yangu rafiki yangu Melina nikajikuta nikacheka basi hapo muda huo msikilizaji nilikuwa na chat na baby kidogo kisha nikalala maana usiku nilikesha hivyo Niliamsha kula na Melina, nikala nikaosha vyombo nikaoga nikakaa. Melina akasema Blanca. Mimi sina ndugu. Simjui mamangu wala simjui baba. Na kujua wewe. Na kuchukulia wewe kama mdogo wangu na ninakupenda. Naomba tupendane. Tushikane sisi kwa sisi maana hakuna wa kutoshika sisi ni kama yatima japo tuna wazazi kikweli nikamkumbatia nikasema kweli dadangu tukalialia pale basi tukatulia tukao tunaangalia tv jioni sana mlango ligongwa hapo tulikuwa tumezubaa tu mimi nasinzia hatari melina alikuwa anaangalia movie akaenda kufungua mlango nikasikia karibu shem pole na safari nikajua bebi kafika nikasimama nikamkimbilia nikamkumbatia Rodrigo akaniambia pole bebi nikamwambia asante hapo nalia msikilizaji nikamwambia umekuja bebi akasema ya nimekuja kukuchukua Melina akasema asante sana Rodi kwa kuja Rodi akasema asante sana shem kaka huku Rodrigo alikuwa amenikumbatia mimi Melina akasema shem inawezekana kabisa hukuwahi kujua story ya Blanca 
maana nina uhakika hajakwambia ukweli. Story kwa hivi. Huyu Blanka aliokotwa jalalani. Walio mokota wakamlea. Lakini ikiwa darasa la sita alianza kubakwa na baba mlezi wake. Tena wakati huo Blanka hajui kabisa kwamba ni baba yake wa kumlea. Yule mzee akamtishia kwamba akisema atamua. Na atamua na mke wake pia. Kwa hiyo Blanka akawa ni mtumwa sana wa mapenzi kwa muda mrefu. Jana huyo mzee huyo baba yake mlezi alitaka mapenzi kwa nguvu tena. Na ndipo Blanka sasa amekuwa anajua kujitetea ndipo mamake wa kumlea alipokuja chumbani na kuwakuta huyo mbaba huyo ndo kamfukuza blanka rodrigo akaniangalia mimi akanibosu akaniambia pole sana baby ah maisha gani sasa hayo pole sana mpenzi wangu hivi wanaume tu 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 toke sijui Yaani mimi hata sile, unajua hatuna hata hofu ya Mungu. Hebu nisikilize mke wangu, mimi nakuwa ile hutolia na hutojiona mpweke tena. Na mimi nilishakwambia kwamba mimi ndo babako na mimi ndo mama wako. Kwa unaomba unyamaze kulia. Rodrigo alizungumza hayo. Melina naye akawa nalia. Akasema shem. Sisi wote tulitupwa na wazazi wetu. Na nimefanywa ukatili pia. Nikiwa mdogo sana mpaka nikatoroka. Nimeishi kichokoraa sana mpaka baba mmoja alipomwa kunisaidia ndipo nipo hapa shemeji yangu. Ah. Medina pole sana shemeji yangu. Na inasikitisha sana lakini Mungu ni mwema. Rodrigo aliposema hivyo basi tukaongea ongea pale vijistoli vya hapa na pale kisha bebe wangu akaniambia twende tukalale basi. Kweli tukatoka tukaenda kula eh, nje kisha kasa bebe tutalala lodge karibu na stand maana mimi natakiwa kazini. Mwage mwanzako huyo shemeji Melina kabisa. Ukachukua na mabegi yako twende nikasema sawa. Ilimwambia Melina, Melina hakuwa na noma, akasema poa. Kweli tukarudi nyumbani. Melina kanichagulia nguo nyingi sana za kwenda nazo. Huko akasema nisije kumtia aibu uko na kwenda. Lakini nilienda na begi moja. Lingine nikaliacha kwa Melina. Maana sinitarudi shule. Bas tukaenda lodge usiku huo wala hata hakunigusa. Alikuwa ananibembeleza tu. Kesho yake tukapanda shabibi hao Idodomia. Nilikuwa sije kufika. Na bebe alipata kazi shule nzuri ipo mjini kabisa. Japo yeye alikuwa hakai nyumba ya shule. Alipanga mtaani tu. Rodrigo akaniambia bebe umeionaje Dodoma? Maana tulikuwa tumefika mapema hapo nikasema oh Dodoma pazuri. Rodrigo akaendelea kuniambia nitakutembeza sana tu Dodoma. Nataka ujue mji vizuri na uenjoy. Kila dakika utakuja huku mke wangu sawa? Nikaambia sawa. Rodrigo kwake alipanga nyumba nzima. Ina vyumba viwili vya kulala, sebule kubwa na jiko na chumba chake kiko cho cha ndani nilipenda maana mimi nilizoea lodge ndio cho cha ndani majumbani ni cho cha nje lakini kwa bebi na tita tu ndani kwa raha zangu bebi hakuwa na vitu sebleni lakini akasema eti kwa vile mimi ndo nimeenda pale atanunua akasema bebi nitakupa kila unachotaka mimi sitegemei tu kazi yangu mimi kwetu kilombero nalima sana mpunga huko ina mashamba pia. Hapa nitafungua store ya mchele na mazao bebe. Hutosikia nje ukiona mimi. Chukweli nikajikuta nimemkumbatia. Akaniambia jitahidi kujitunza tu bebe nikasema sawa. Nilikaa siku mbili. Sipiki na lichotu chakula. Weekend tukaenda kununua masofa matatu kimeza cha sebleni na TV kweli alikuwa amejipanga na jiko na vyombo na kitanda cha kisasa kile kingine nikaenda kile kingine kikaenda chumba cha wageni hapo nilikuwa na vaa wigi alinipa melina ili nionekane mtoto sana baby alikuwa na raha sana na mimi nilifurahi sana 
nilikuwa nafanya usafi. Nilikuwa napika kwa wakati. Akija bebe wangu Rodrigo anakuta nimepika na nyumba iko safi. Alipata marafiki huko akawa anakuja nao na kunitambulisha mimi kama mkewe. Pia alikuwa ananizungusha sehemu mbalimbali za jiji la Dodoma hadi sehemu za madisko madisko mpaka nikaijua Dodoma. Christmas nilipika pilau na kuku rafiki zake walikuja wakala kisha jioni tukatoka out nilikuwa na enjoy kila siku mpaka sikuwa natamani kurudi shule Januari ilifika nilikuwa nimenogewa Melina alitaka kuja baby akamtumia nauli akaja tukakaa naye mpaka mimi matokeo yakatoka niloweza kufaulu baby alilipa ada bank akanipa receipt na pesa za matumizi nilikarudi kusoma nikiwa na maendeleo nikiwa na mawasiliano tena tena mahaba tele mimi na Rodrigo wangu nilishaachana na madanga nikawa na bibi wangu huyo mmoja tu nilisoma na likizo mwezi wa nne nikaenda Dodoma na ya mwezi wa sita pia nilikuwa kama mke wa Rodrigo maana nguo kibao zilikuwa ziko kwake na alikuwa ananunulia na zingine Nikifika tu pale nazikuta vitenge kanga. Yaani alikuwa anajua kunipenda. Mwezi wa saba tulipofungua shule yetu. Shule yetu ikawa inapokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mara ya kwanza na pakawa na disco. Kama kawaida tukaenda hapo hapo shuleni, niko na Sandra, rafiki yangu. Nikawa disco, kuna kaka mmoja akaomba kuimba, akapewa mic, mziki kapigwa kaanza kuimba. Yule kaka anaimba vizuri zile nyimbo za West Life. Mm. Na yeye ni mashallah. Watoto wa shule sasa wasichana sio kwa kujigonga huko. Walikuwa wanamshangilia. Alipomaliza kuimba akasimama pembeni. Sandra akawa namsifia sana yule kaka. Tena akasema yule kaka yule akiwa mpenzi wako yule mtapendezana sana. Hapo ananiambia mimi eti kama mnaenda naendana hivi rangi zenu nini visora vyenu mtapendezana kweli kweli. Ngambia we. Hebu acha ujinga we. Kwa nini usiwe na wewe? Kwa nini nisiwe wako wewe? mistake ya mambo sasa hivi. Kweli disco likaisha pale masomo yakaendelea. Ikaja siku ya refreshment. Sasa siku ya vipaji <laughs> mimi kama kawaida mimi tena nikaenda kupambania taji langu. Nikaweka mbumbu zangu pale. Nikashinda tena taji la umis. Nikiwa na kaka mmoja hivyo kidato cha tano. Yeye Mr. Shule kama kawaida yule kaka akaimba mwimbaji sikumjua jina lake wala nini baada ya vipaji kuisha mimi na taji langu na Sandra tukawa zetu tunarudi bwenini nikasikia naitwa Blanca we Blanca ah, nikageuka aliyenita alikuwa ni yule aliyeshinda umista yupo na yule kaka yule mzuri mzuri yule mwimbaji nilisimama nikasema unasemaje Benson akasema wes anataka akusalimie ah, mimi nikashtuka Nikamwangalia Sandra. Huyo wesi. Mwana yuko asimjui. Nikasema yuko wapi? Bene akasawe blank. Yaani huyu anajulikana na kila mtu, lakini umfahamu jina, si ndio? Wesi ni huyu hapa. Anataka kusalimie bana. <laughs> Kwanza nikacheka. Nikasema kweli, mimi ni huyu kakata ni kwa simjui jina lake na mfahamu tu kwa jina la West Life. Ambalo kila mtu anamuita hivyo. Basi wote wakacheka, mimi nikarudi nikamwambia mambo. Yule kaka akasema poa, mimi naitwa Wesley. Nipo kidato cha tano PCB. Nikamwambia, "Ah. Okay. Mimi naitwa eh, usi usijitambule cha dadangu, mimi nakujua naitwa Blanca Mena na kufahamu vizuri." Nikamwambia, "Ah, okay." Mara Madam Ted bwana akatokea. Nyi mnafanya nini hapo muda wa kukaa hapo pamoja ushaisha? Nomba kila mmoja aende bweni kwake bwana. Hii ni shule hii. Mwe mna mipaka yenu. Hebu tawanyikeni hapo. Kumbuka hapo mimi na ugomvi kweli kweli na Madam Ted vibaya mno. Bas kabidi tuondoke. Maana namjua alivoniwenga Madam Ted si mchezo. Tukiwa njia tunarudi bwenini. Sandra akasema wewe. Umeona nilichokitabili eh? Yule mkaka anakupenda yule. Nikasema we, hebu acha uongo wako, anipende anipende mimi? Hmm? Anipende mimi yule. 
Hapo sasa nikajikuta na cheka. Sandra kaniambia, "Sunaona mpaka kakuita jamani." Ah, na gaza sijui bwana. Hebu achana nayo mambo yako bwana. Mimi nina mtu wangu tena nampenda vibaya mno. Nikimaliza tu shule ananioa. Sandra kaniambia, "Nani huyo?" Nikamwambia, "Tulia, utamuona siku." Na maliza shule. Maana atakuja kwenye graduation. Sandra kasema, "Eh, unajifanya msiri wewe tutamjua tu." Nikasema, "Eh, ndo tuliza wenge babu." Mimi mke wa mtu tayari. Bas bado tuka tunacheka cheka zetu tukaingia kulala. Maana Sandra uh, mara nyingi nilikuwa na lala naye kitanda kia moja. Kulipokucha ilikuwa ni Jumapili, mimi sikwenda kanisani, nikalala zangu sana tu nikamka mida saa 4 hivi. Nikaoga, nikavaa, nikawa nipo kitandani tu nimetulia. Maana nilisha chat na bebi wangu. Kwa kifichi kwa kujificha ficha. Maana hata simu yenyewe ilikuwa iko silent na inakaa katikati ya godoro ndani kuna mahali kabisa nilichana nikapaswa godoro ndo nikaeka ile simu basi akaja mwanafunzi mmoja akasema eti kwamba mimi naitwa kantini nikasema nani anainiita akasema bibi we nimetumwa nikuite unaanza maswali kaka kitu hapo cha polisi na nihusu wewe si uende utamuona uko huko tena shukuru sana nimekuja kukuita maana we demo ya unajishauaga sana we nikamwambia lea kwa nini mimi tumegombana jamani? Mbona unakuwa hivyo? Lea kaniangalia kisha kaondoka. Msikilizaji, huyu Lea anasoma kidato cha tatu. Anasoma kidato cha tatu pia. Lakini sipone darasa moja. Na sijai hata kuwa na ukaribu naye wala kuwa hata na story naye. Lakini hata ananichukia. Eh, mimi nikajichekea tu nikanyanyuka nikachukua na hela maana sikuwa hata nimekunywa chai kwamba nikifika tu Ninunue chochote kitu ni chetu mboni. Basi nikaenda nikamkuta Beni na huyo Wesley sijui. Wapo pale. Kwanza nikatabasamu nikasema Beni kumbe ni wewe ndo unaniita. Akasema ndio. Au ulijua nani nikuita. Mi nikacheka tu nikasema umemtuma mtu eh. Huyo mtu ana kisirani sijui. Sijui hata nimemfanya nini. Yaani kaja kanuna hatari. Beni akaniambia hanyi wasichana bwana nyie mpenda nagi nyie bwana. Sijui kwa nini. Mi nikacheka nikasema haya mambo zenu. Wakajibu pale poa yule mkaka Wesley akasema nilijua umeenda kanisani nikasema no leo sijaenda nimesikia tu vivyo ah okay ulikuwa unafanya nini sasa bwenini nikamwambia nilikuwa tu ndo nimeamka hivi nimelala sana leo kondo nimeamka nilipomjibu hivyo Wesley Ben akasema mm, ukitoka kwa mka kumbe ndo unakuwa mzuri hivyo Aliposema hivyo Beni nikampiga kile kikofi cha utani utani. Kambe mniache huko bwana, mpuzi wewe. Msikilizaji, jiulikane kwamba Beni sijawahi kuwa na maongezi naye hata siku moja. Tulianza kuongea tukio kwenye show, tukaendana na utani ndo ukaanza. Na Beni naye alikuwa ni mkaka mkaka jamani mzuri. Kama kusa wa anti vile. Hadi Uarabu, siju ndo ushombe shombe. <laughs> Ila Wesley ndo hakuwa na maongezi mengi sana. Wesley akasema Najua hujanywa chai, ni kwa gizie nini? Nikamwambia maziwa na sambusa mbili. Ben akadakia kasa ah mama, agiza usione haya. Pige chapati hata tatu nne, zitakuwa zinakutosha kweli. <laughs> Kula usione haya, usione so. Na sisi ni watu bwana. Nikasema wewe moyo kweli, mimi sili stack hayo machapati, machapati hivi ni manne, ili nende peana mimi iwe jwana. Nataka kuwa hivi hivi. Nilinde taji langu bwana. Nikao nimetania hivyo. Bene akasema taji taji unapewa sababu ya sura. Eh? Lakini huku chini misi gani? Misi ana mihipsi na matako hayo. Nikampiga bwana. Wesley anacheka vibaya mno. Akaenda kuchukua kile nilichokuwa nikimeigiza akaja navyo na wao wakawa sasa wanakunywa pale soda. Kiukweli tulipiga sana story, sana tu. Wesley akasema nikija kuwa msanii nitataka wewe uwe video queen wangu. Sio utakubali? Mimi nikacheka tu nikasema naeweza mimi hayo mambo bwana ni waezee wapi mimi nikawa najichekea basi tuliongeongea sana tu pale mpaka watu wakawa wanatoka kanisani si tupo tu kantini Wesley akasema jamani tuameni hapa tuende darasani tuchukue chips au mnaonaje watu wataanza kuwa wengi hapa itakuwa so sasa hivi Ben akasema poa Wesley akafata chips na nyama zikafungwa na juisi za kopo <laughs> Mimi ninavyopenda kula vitamu vitamu nikafurahi sana. Tukiwa tunatoka Sandra alikuwa ananitafuta. Akaambiwa niko kantini. 
Sandra naye akaja akaunga tela tukaenda wote darasani Tukiwa madarasani tunapiga piga story Benny akamwita Sandra akabeba mfuko mmoja wa chips na juisi wakatoka sasa pale nikabaki mimi na Wesley sasa nikaanza kui <laughs> nikaanza kuisi joto nikajua Ben hapa kanifanyia mchezo kamtoa Sandra kidizaini fulani inakuja tunabaki wawili tu Wesley akaanza pale Blanka kuna jambo nataka kukuambia naomba usinichukulie vibaya wewe ni chukuli tu kama binadamu tu ambaye nina moyo wa nyama na nimeshindwa kuvumilia mm kaza nikaguna nikasema jambo gani hilo ah ni aidi kwamba hutokasirika wala hutoacha kuongea ongea na mimi kama utopenda e, nitakachokuambia na kuomba usinikasirikie he makubwa mimi nikaanza kupata wenge huyu anataka kuniambia nini mbona kama anajihamii alafu ananianzia mbali nikasema niambie tu na kwa hii mimi mind wala nini ah kusema ukweli e, Blanka toke sijui nimekuona sikio kwanza umekuja darasani kwetu kumuita mwalimu moyo wangu ulivutiwa sana na wewe nikajikuta siwezi kuwaza chochote zaidi ya wewe nikajikaza sana nisikutafute nikawa na kuangalia tu kwa mbali japo ulikuwa hujui wala nini na wala unioni mi kila mara nilikuwa na kuangalia na nyimbo nyingi sana nilikuwa na kuimbia bila wewe kuweza kujua nakupenda sana Blanka Naomba uwe mpenzi wangu Blanka. Mimi na kwa ID sto kumeza kamwe sababu nakupenda sana mimi. Mm. Nikamwangalia, nikamkadilia ukaka kama mkubwa sana basi ana miaka 18 na 19. Mimi sijai kutembea na mtoto wa hivyo. Kwanza nikamwonea huruma kwa sababu aliongea mengi sana. Akaidi pale kunipenda sijui ni nini akimaliza chuo atanioa nikajuazia wakati kuna mwenzie ananilipia ada na anasema atanioa nikimaliza tu shule ambapo bado mwaka tu yeye anasema mpaka amalize chuo he kwanza mdogo si nitamuonea huyo basi mwenye akajimaliza pale sana tu akaniumba sana mimi niko kimya tu namtazama tu akaniambia mbona unijibu sasa blanka au nimeshakuboa na kuomba unisamee. Nikamwambia hata na uje niboa. Ila Wesley. <laughs> Mina boyfriend wangu. Ah, yupo hapa hapa shuleni. Nika sawa bana mimi siwezi kudate na mwanafunzi. Yupo Dodoma. Na nampenda kufa. Na ndio maana shindo kukupa jibu. Sababu mimi nina mtu tayari. Sasa niliposema hivyo Wesley akanishika mikono. Akaanza kusema Blanka, mimi nakupenda sana mwenzio. Uzuri wako na upole wako umenifanya nishindwe kabisa hata kusoma. Naomba unikubalie. Eh? Na mimi nitamheshimu mshikaji. Lakini tunaomba uwe na mimi kisha utachagua wewe. Nani ambao unampenda zaidi? Please Blanka. Nione huruma. Nye nilimwaza Rodrigo wangu sio kwamba tu kwa sababu ananilea eti ndo maana nampenda hapana Rodrigo nampenda kutoka kabisa kwenye ili na kabisa ndani ya moyo wangu lakini na Wesley naye ananivutia sana umkaka nitafanyaje nikamwangalia yule kaka natilia huruma jamani mvulana watu na alivyokuwa mcute mcute Nikasema Wesley hebu naomba kwanza nipe time muda kidogo nifikirie kwanza. Wesley akasema sawa. Ila najua tu kwamba mimi nateseka sana na Blank. Nashindwa hata kukupa muda maana naona mateso yatazidi Blanka. Naomba nifikirie. Naomba nifikirie sasa hivi tu. Najua jibu unalo hapa ila tu nanitesa hivi. Mara machozi akaanza kumtoka. He, nie si nikamwonea huruma nikamkumbatia. Yaani hapo ndo nilipokosea. Maana akaanza kunishikashika na kuninyonya mate. Ui. Msichana mimi nikalegea tukaendelea hapana. Yaani nyie tukapapa sana papa sana pale. Kajitahidi mwenye kanajojua kushika. Nikamsahau baby wangu Rodi kwa muda. Nikajiachia na Wesley pale. Tukashikana shikana na kupeana mate kama vile 
hatuko shuleni vile tuliachiana baada kusikia mtu kama vile anakuja ndio Wesley aka akasimama sasa akazuga aka karibu kwenda dirishani lakini alikuwa na mtuno kwenye sura yake bala kumbe alikuwa ni Beni pamoja na Sandra walikuwa wamerudi Beni akasema he vipi mmekaa kimashaka mashaka eh mimi nikacheka nikasema Sandra nisindikize nikanue maji nasikia kiu Beni akasema hakuna tunaenda mimi na Sandra baki na shemeji yako mimi nikasema aliyekuambia ushemeji yangu ni nani akasema najua tu nimekuta tu sura zenu zimewaiva kuna kitu kimetokea hapa Aliposema hivyo Beni, Wesley akasema, "Unazingua mwanangu Beni." Tukacheka pale. Huku mimi na Wesley tunaona haya tunaona yana aibu. Mahusiano yangu na Wesley yalianza hivyo msikilizaji. Nikawa nasoma naye mara kwa mara na nakuwa naye pia shuleni na yeye alikuwa na simu pia, hivyo tukawa tunawasiliana. Oyo sometimes haya mahusiano yetu tunayavunja sisi wanawake kwa kujitakia sisi wenyewe. Basi tu. Sijui ni nini. Hmm. Mda mwingine na sisi wanawake tunakuwa vivuruge. Wesley alianza kutaka mzigo sasa nimpe nikakubali. Maana nilishampenda japo na bebi wangu Rodney uh, Rodrigo kama kawa yupo hapo tunawasiliana kwenye simu. Niliomba ruhusa siku moja na Wesley akaomba tukaenda zetu lodge. Wesley naye alikuwa ni mtaalamu sana wa kucheza na mwili wa mwanamke mpaka nikasema he kumbe wadogo nao wako vizuri ui maana anilipekea moto sio nchi hii japo bado alikuwa hamfiki bibi Rodrigo kwa ukubwa wa mshedede na kufanya mapenzi ila naye anaridhisha nikapenda show yake kiukweli tulilala huko kisha asubuhi tukarudi shuleni penzi lilinoga mno lilinoga mno Nilikuwa mpaka sasa na mpea bado mpaka darasani watu wakiwa washaenda kulala. Sisi tunabaki darasani, tunapea na mapenzi. Niliacha kuogopa watu. Nikawa navaa masweta ya Wesley na watu walikuwa wanajua maana masweta ya Wesley yote yameandikwa Wesley nyuma. Siku moja niliitwa na teacher Moses. Nikaenda akaniambia Blanca, kuna mahusiano gani kati yako na Wesley? Nikasema hakuna mahusiano yote. Mbona wanafunzi wenzi wanasema mna mahusiano naye? Kuna mahusiano naye. Hapana teacher, yule ni kaka yangu wa shuleni, maana kwetu ni majirani. Sasa watu wanasema hivyo labda kwa sababu hawajui ya kwamba mimi na yule ni kaka yangu. Ah. Ovyo nilivyosikia hivyo niliona nikuulize maana wewe najua uko na mshikaji wangu Rodrigo sasa kama unajihusisha na wengine sio poa kabisa sababu unamjua kabisa Rodrigo jinsi alivyo na sera zake ile atakuwa Nikasema hatisha mimi sina mahusiano yoyote mabaya na kaka Wesley mimi nampenda sana Rodrigo wangu ah, okay kama ni hivyo poa maana nilitaka niseme bora unipe mimi kuliko kadi kama ka, wanafunzi kama kale maana mimi na Rodrigo Rodrigo mimi ni jamaa wangu bana basi nikacheka hapa najua tu teacher Moses ni mtani mtani sana. Nikamwangalia, nikasema mshenzi huyu anataka nichukulie, yani achukulie hii ndo kama gia eh. Wakati mwenzie kafa kaoza kwangu. Moses akanambia Blanca, "Hivi una simu wewe?" Nikasema ndio. "Nipe basi namba zako." Nikamwambia sawa. Lakini mara nyingi imezimwa. Akanambia usijali, nitakuwa nakupata tu. Nikasema sawa. Nikampatia namba zangu, nikatoka pale, nikaenda moja kwa moja karibu na na bweni la kiume maana ilikuwa ni Jumamosi nikamwona mkaka mmoja nikamuita nikamwambia naomba niitie kabla sijamaliza akasema usijali najua ni Wesley naenda kumuita <laughs> mimi nikacheka kweli ile mkaka akaenda kumuita Wesley Wesley akaja kasa vipi bebe nikamsimulia vya ticha moze vyote na mpaka ticha moze kuomba namba yangu akasema ile ticha ni fala sana yule yule anakutaka mimi nikacheka tu nikalipotezia hilo siku moja ilikuwa ni Jumamosi nyingine tena. Mimi na Wesley tulienda ukumbi wa shule, tukao tunajisomea. Tunajisomea huku tulikuwa tunajisomea. Tunajisomea zetu huko. Maana tulikuwa tunapenda sana kukaa sehemu isiyokuwa na watu kabisa ili tuweze kuwa huru. Basi tunasoma soma lakini kushikana shikana kama kawaida. 
Sasa Wesley simu yake ni smartphone. Akaeka video za ngono pale kama zote. Mimi nikamwambia bwana naomba tuangalie akasema una hamwe, nikasema ndio. Nataka kujifunza. Basi nikawa nimejilaza pale kifoni mwake tunaangalia zile video sasa. Sauti ilikuwa kubwa maana hatukuvaa headphone. Mara akaingia Madam Ted na Tija Joseph. Madam akasema, "Yaani nyinyi mnafanya mapenzi tharani huko mbini eh? Wapumbavu wakubwa nyinyi. Mmegeuza, mmegeuza shule hii kama danguro. Mtaona leo. Tena wewe, wewe, wewe blank malaya sana wewe mtoto. Si ulikuwa unajifanya mwema sana wewe. Sasa leo nimekukamata na nitakudhalilisha." Hmm. Tulisimama pale. Wesley akasema, "Madam, sisi hatufanyi mapenzi hapa." Madam akasema, "Ila mnafanya nini hapo?" Ah, tunaangalia tu video. Tisha Jose akasema, "Leta hiyo simu hapa, haraka." Wesley akampa Tisha Jose ile simu. Hivi ujui kama simu nziruhusi shuleni? Najua mwalimu. Kwa hiyo wewe ni kiburi, si ndio? Au ni dharau, si ndio? Wesley akakaa kimya. Sasa wakati huo nani uh, madam uh, alikuwa anaongea na paza sauti. Wanafunzi walikuwa wanakuja, wakawa wanachungulia. Madam akasema nifateni haraka leo. Umeingia kwenye 18 zangu blanka. Mnafanya ujinga shuleni? Sisi ikabidi tuwafuate sasa. Tikiwa tunaenda Beni aka amefika na eneo la tukio. Sisi tukaenda ofisini. Madam akamwita Ticha Moze. Eh, mimi hapo tumbo lina niuma vibaya mno. Nikasema yani hapa nimeshakuisha. Hizi habari zikimfikia Rodrigo. Uwi, nitafanya nini mimi? Moze kaja pale haraka haraka. Madam akasema haya. Kipenzi chenu kaingia kwenye 18. Mhm, nimemkuta anafanya mapenzi na Wesley huku mbini. Madam Ted wanaongea hivyo. Nikasema sio kweli. Umetukuta tumekaa tu tunaangalia video lakini sio kwamba tunafanya mapenzi. Sio kama tunafanya mapenzi madam. Hivi hata kama akili hatuna. Tuweza kufanya mapenzi huko mbini mchana na jua linawaka. Niliposema madam akanyanyuka kanitia bonge mkibao hadi nikapepesuka. Alafu akasema wewe unabishana mimi wewe. Wakati nimekukuta umelala unanyonya nani tango la huyu malaya mkubwa wewe. Nikasema madam wacha uongo. Wewe ni muongo madam. Ulikuwa unanitafuta siku nyingi sana. Ni adhibu kwa kosa la ukweli na sio uongo. Madam akanipiga tena makofi na mangumi ya mgongoni. Huko akawa anasema, "Unamwambia nani muongo? Mi muongo? Mshenzi wewe. Unanuna mi muongo? Eti mshenzi wewe." Hapo madam anaongea. Ticha Moza akasema, "Ah, hebu shika karatasi Wesley." Na Blanka andiki kweli ukweli wenu hapa. Mkiri haraka. Madam ndipo sasa akaniachia. Wesley akasema, "Madam lakini hujatukuta sisi tunafanya mapenzi. Tulikuwa tunaangalia tu movie. Na si unampiga tu bule huyo Branka. Mimi ndo mwenye simu. Yeye alikuwa anaangalia tu madam. Unatusingizia? Cha ajabu. <laughs> madam Ted bwana hakumpiga Wesley. Akamwambia andika hiyo barua kwenye kwa hiyo. Andika hiyo barua Wesley. Wesley akasema kwa shutuma unaweza tupatia madam. Barua siandiki. Moza akasema unasemaje wewe? Wesley akasema teacher. Huyu madam ametukuta sisi tumekaa tunaangalia tu video katika simu. Sasa hapo mimi kosa langu ni kuja na simu shuleni. Hayo mengine ya kufanya mapenzi juu ya nini madam anatusingizia? Naombeni kutwende kwa direct tukaongee ukweli wetu. Na pia kuna mashahidi walikuwepo tukawaite wasema kama si tulikuta tunafanya mambo hayo na blanka peluko hospitalini akapimwe kama kaingiliwa sisi ni wanafunzi sio maadui zenu mnao tutafutia sababu ya kutuondoa shuleni madam tena unasema kabisa eti kaingia kwenye 18 ina maana ulikuwa unamtafutia sababu si ndio bila kwenda kwa director sisi atuandike chochote tuna haki kama vile tumekosea basi tupewe adhabu kulingana na kosa letu Walimu kwanza walitazamana. Ni moja nilishangaa Wesley anajiamini hivi nini huyu mtoto huyu. Ka. Nikamtazama sikumaliza. Madam alikuwa mdogo ghafla. Teacher Jose 
akasema video gani mlikuwa mnaangalia tuanzie hapo Wesley akasema video ya ngumu ndio ilichukua na milio ya ajabu ajabu ngoja tuchunguze simu yako basi wakaanga wakaanza kuanga kanga kapeli kuifungua lakini hawawezi ilikuwa ina password Ticha Moza akasema dogo fungua simu hii Fungua simu Madam akasema kwa nini unataka mambo yawe makubwa Wesley Kwa nini sifungue tu hiyo simu tumaliza tumaliza tu tatu Kama huna cha kuficha fungua simu Wesley akasema okay sina cha kuficha akachukua simu akaanza kuifungua Akaona chelo chelo kuifungua Ticha Moza akasema wewe mbona unakawia Akasema Mmeingiza sana password. Imejilock. Nimeambiwa nisubiri karibia nusu saa. Akawaonesha pale wakaanza kusubiri. Waliendelea kuhoji nyie mna mahusiano gani. Wesley akasema huyu ni mdogo wangu tu. Huwa namfundisha maana naye anasoma masomo ya science. Wakaniuliza na mimi maswali kibao nikajibu. Simu ikawa tayari sasa kisha akawaonesha. Nilitetemeka. Nilitetemeka sana. Kwa sababu kama wange wangekagua wangekuta yale mavideo yale waliingia upande wa picha hapa kuwa na kitu wakati kuna picha kibao alipiga na mimi tena zingine hadi tukiwa tunapeana mabusu lakini hapa kuwa na video wala picha yoyote ile picha akasema ziko hapa video mlizokuwa mnaangalia akasema ni mtandaoni tonesh wesela akachukua simu yake akaingia youtube lakini kaina goma akasema sina bando picha moja akasema dogo ipo siku tutakukamata na kama kinacho kipu kitu kina, kinachoendelea kati yenu tutajua tu. Aliposema hivyo Ticha Moze Madam Teddy akasema twende bonini kwa Blanka. Tukakagua vitu vyake Ticha Moze akasema sawa. Basi tukatoka nao huku wako na simu ya Wesley. Wakasema watamkagua. Tukaongozana mpaka bonini. Watu wananiangalia hatari. Walianza kwenye tranka nilikuwa na ugopa maana nilikuwa na album mzima ya Wesley na kadi za mapenzi za za, za Wesley nilikuwa nazo walikagua mimi nikao tu pembeni lakini hawakukuta kitu wakaja kwenye begi la nguo wakaanza pale kutoa toa nguo moja baada nyingine na madam alivonidhalilisha mpaka chupi zangu walikuwa nazishika hadharani asikuwa na shida maana zilikuwa safi tu wakakuta prova la Wesley limeandikwa kabisa Wesley na kingine madam alichoshtuka nilikuwa na prova la Rodrigo hey, sasa alikuwa nalipenda sana na kila mtu alikuwa analijua Japo siku hii kuliva shuleni akalichukua kawa na tetemeka. Mimi nikacheka. Nikasema hapa leo ndo nitakiwasha vizuri. Basi wakapikua pikuwa kukuta kitu. Wakatoa na shuka kitandani, wakanyenyua godoro. Nikasema si mwile uwe nimekwisha mimi. Ticha moja akasema hakuna kitu twendeni naye. Nilitoka pale wanafunzi wengine wanafurahia lakini mimi nilimwona Sandra ile rafiki yangu. Analia macho mekundu mimi nikamkonyeza nikatikisa kichwa kwamba wewe usiwe na shaka tukarudi ofisini madam akasema eh ili prova la nani akashika lile la Wesley nikasema la kaka Wesley eti la kaka Wesley hivyo unatufanya sisi ni wajinga eh Wesley ni kaka yako huyo nikasema ndio ni kaka yangu imekuwaje prova lake unalo wewe nikasema ah, niliumwa kipindi kwa prepo kifua kilikuwa kimenibana sana sikuvaa sweta ndo akanipatia. Ah. Aliposema hivyo, mna maswali na nyie. Akauliza wali mwenzake. Ticha Moza akasema mimi sina swali. Bas naomba niongee, niongee naye peke yangu mambo ya kike. Kina Ticha Moza wakatoka, yeye akashika prova la Rodrigo. Akasema na ili prova la nani? Nikasema la kwangu. Una uhakika ni la kwako? Nikasema ndio akasema usijifanye mwongo niambie hili prova ni la nani maana ninalifahamu sana hili au nikwambie alama yake nikasema mimi nilinunua sijui kama lina alama akasema hivi hili prova lina alama tena nileka mimi mwenyewe nilishona herufi R kweli akaligeuza alivoligeuza kweli kulipoku kuna hiyo herufi R. Akasema hena kuuliza tena ile sweta la nani. Nikasema madam. Hivi kwa nini mimi unipendi? Kuna kitu gani ambacho madam mimi nimekukosea? Afu mbona madam mimi nakupenda sana kama dada. Lakini wewe kwa nini unaniwenga sana? Kwa nini? 
Mimi nilitamani sana niwe karibu na wewe sababu unakuonaga mzuri sana una mengi ya kulifundisha na kuiga kutoka kwako lakini kwa nini unanichukia sana madam? Hebu niambie basi hata nijue nini ambacho mimi nakikosea nijirekebishe kwa upande wangu. Ili unipende kidogo madam. Mimi ni yatima. Simjui mama yangu, sijui upendo mama upojo unafana naje. Angalau basi ungeponya vidonda vyangu madam. Hapo naongea huko nalia, hapo nalia kwa kujidanganya danganya. Nikona madam kwanza kashusha uso wake. Ameka kwa huruma akanishika mkono. Akasa blanka. Mimi sikuchukie. Ila spendi tu tabia zako. Ebu nyamaza basi kwanza tuongee kama mtu na dada yake. Kweli nikafuta pale machozi. Akasema kaka kwenye kiti hapo nikakaa. Akasema blanka pole kwanza kwa kukosa wazazi. Nikasema asante. Mimi nakuona wewe ni binti mzuri sana na mrembo. Ila una tabia za wanaume sana. Ndio maana nakuchukia. Lakini sikuchuki. Nilishia kusikia unatembea na baba. Baba mmoja hivi huko mtaani. Pia nikaja kusikia una mahusiano na teacher Rodrigo. Tena wewe ndio uliyemtega. Ukamtisha utasema kwamba utasema kakubaka kama hutokubali. Je, ni kweli? Nikasema madam kuhusu huyo mbaba kwanza ni uongo ila kuhusu teacher Rodrigo ni kweli. Japo sio mimi niliyemfuata. Alinitongoza teacher Rodrigo yeye mwenyewe na mimi nikamkubalia. Unaona sasa? Yule atakuchezea na atakukuacha. Wewe unafikiri anaweza kuwa mwanafunzi yule? Afungwe. Wewe ni mzuri sana. Ukijitunza na kusoma utakuja kupata mwanaume wa maana tena msomi mwenzio. Na ukaishi kama malikia. Nikambia sawa madam, japo teacher Rodrigo tulishaachana. Eh, ndugu wangu, na Wesleyje? Ah, Wesley sio kweli madam. Yule ni kama kakaangu, kwanza hatujaeta, kwanza hatujaeta kunitongoza. Ila najua na mwanamke huko nyumbani, sio hapa shuleni. Na nilikuwa naongea naye kwa simu. Kweli? Nikasema madam, ningekwambia kama ingekuwa ni kweli. Msikilizaji, hapo na mimi nilishaisoma akili yake. Nilijua huyu ananitega. Hajui mwenzie mimi ni muhuni kitambo. Nilificha. Nilificha hadi mama kuwa baba ananitaka. Itakuwa ye. Basi mada makasema na kuamini. Ila sasa nisikilize mdogo wangu. Nikushauri. Na kuomba utulie we ni mzuri sana. Utasumbuliwa sana na wakubwa na wadogo. Ila we kuwa na akili yako kichwani. Sawa mpenzi, jifunze mtunzie usichana wako mume wako sawa ukiwa na gawagawa sana utaishi utamu utaisha hata ukipata mwanaume wa maana atakuacha sababu utupu wako unakuwa umesha utamu nikasema sawa madam basi akanishaulisha uli mno kisha akasema usijali hili tutalimaliza mtapewa adhabu ya kawaida tu sawa nikasema sawa akasema uje nyumbani jioni nitapika pilau uje na rafiki yako sawa nikasema sawa na nikashangaa na karibisho mpaka na pilau. Nilondoka pale nikipumua kwanza. <laughs> Nye, uongo unaokoa muda mwingine. Nikatoka pale mpaka mitaa ya Bwenini. Nilikuta wanafunzi wa makundi makundi wananisema. Tena kundi moja niliwasikia kabisa. Wanasema wamekuta wanafanyana unaambiwa. Blank analia huyo. Analilia dudu lo ana haya. Nikaona ujinga huu. Kwani kweli? Nikaenda pale kwenye group. Nikajiunga na mimi. Wao sasa wakawa wanajishtukia shtukia wakakaa kimya. Nikasawa ya mbona mmenyamaza nyi endelezeni story zenu jamani? Mimi hata kusikia mbona mmekaa kimya. Walikuwa ni wadada wa kidato cha 4 na tatu. Wakazuga zuga nikasema sikie ni nyie. Hata mimi mwenyewe natamani kujua nilichofanya. Maana sijui vizuri. Basi pale wakawa kimya wanjibalaguza balaguza shenzi kabisa. Nikawacheka pale nikasikia blanka blanka sauti ya Wesley. He? Nilivugeuka ni kweli alikuwa ni Wesley kweli bwana. Wanafunzi wote wakawa wananiangalia. Mi kwa sifa hata sijali tena wala nini nikamfuata Wesley akanikumbatia na kunipa denda mpaka nikaogopa huyu sasa. Tukikutwa hapa na mashahidi wote hao itakuwaaje. Kwanza nikajitoa mwili na mwake, nikamvuta dikantini nikasema wewe, nini sasa umefanya pale mbele wanafunzi? Akasaba na mimi nakupenda blank. Naomba unisamee. 
umepigwa kwa ajili yangu umepigwa kwa ajili yangu nikasema usijali mimi mbona ishapoa nakupenda pia ila usirudie kunibusu kama vile bwana akasema kwani wewe unahisi nitafukuzwa shule nikifukuzwa mimi sijali nikamwambia a a wesley mimi najali nikifukuzwa sitoeleweka nyumbani mimi nitakuchukua nitakuwa naishi na wewe nikampiga ile kiutani utani kasa wewe mwe ukweli wewe tukio pale wanafunzi kuna mwanafunzi alitumwa aje kuniita eti naitwa na teacher moze nikaenda akasema saa mbili usiku niende kwake siku ile wanikasema sawa nikarudi kwa Wesley Wesley alikuwa pale pale akasema kuna nini nikasema alikuwa amenisema tu niwe makini ilibidi nidanganye nisimwambie ukweli Wesley basi tukaagana pale mimi nikaenda bwenini nikamkuta Sandra kitandani akaniambia pole imekuaje nikamsimulia Sandra yote Sandra akaniambia pole mimi niliwahi kutoa vitu nilijua tu atakuja huku bwenini nikamwambia Sandra una akili sana best yangu na banda mkasema tukale kwake maana muda umefika twende akasema poa kweli tukaenda kwa madam madam Teddy alipika pilau na soda tukanywa tukala tukasaza baada tukaosha vyombo hapo na movie tunaangalia na cheka madam Teddy kama sio yule yani kama vile atakuwa yuko maadui nilikuwa nawaza saa ngapi na muda gani na kwa nini alishaona sweta la Rodrigo na kalingangania na hakunipa alinipa tu la Wesley na kwa nini anifanyie wema wote huo sikutaka kukiamsha yani sikutaka kuliamsha dude maana nilikuwa nasubiri tu hukumu Jumatatu yake kwa kosa la kuweza kukuta tunaangalia video kosa la kukuta na simu kwanza tulimshukuru kwa chakula chake alichotuandalia madam Teddy na tukaga tunarudi bwenini saa mbili sikafika nikatoka nikapita chocho hapo nilimzunguka Sandra nikaenda kwa teacher Moze akanifungulia tukawa tuko sibleni. Akasema nilijua uje, nikasema nimekuja. Unaijua hii? Uwe, nyie, simu yangu sikuamini kaipatia wapi? Kaichukuaje? Akasema kupitia hii na ujua ukweli wote kuhusu wewe na Wesley. Najua kukutia mara nyingi na mnafsifiana, umnimeona za dogo za, za, za Rodrigo. Wote wanakusifia sana kwa mbao unajua mambo. Sasa chagua moja nipeleke hii kwa, Dri, kwa Rodrigo maana ni rahisi tu na iposti tu simu aone kwamba mwanamke wake unatiwa hovyo hadi darasani mpaka chooni au nikupeleke kwa director hmm? anakutoka bwana wako ili wote mfukuzwe shule na hapo itakuwa ni lazima umwambie Rodrigo sababu ya kufukuzwa shule au mimi unipe hiko ambacho wenzangu wanachanganyikiwa nacho hawa majamaa wawili na mimi nione tena huo utamu nataka unipe kwa kiasi kile kile unachowapa wao ili na mimi nisamehe kwa haya yote na nitafumba mdomo wangu maana inaonesha mambo unayajua sana we binti yale mauno yale <laughs> unawachanganya sana na mimi nataka unichanganye na mimi sasa maamuzi ni ya kwako ni muambie Rodrigo nipeleke hii kesi kwa director au nipe huo utamu chagua <sighs> kio kweli nilikosa pose maana kila alichokisema lazima kitaweza kuniharibia maisha yangu. Kitaweza kabisa kuniharibia maisha kabisa kabisa. Kwa rodi mwanaume ninayempenda ilo malaya leo hii unaniponza hivi hivi. Tena tu sio nampenda. Bali ananitunza na ananipa kila ambacho mimi nakitaka. Na nikirudi kwake na kuwa kama vile malkia naishi kwa raha sana. Nitake nini mimi nisipate? Nitaki kwenda wapi nisiende? Ananchukulia kama ubavu wake wa pili kabisa kabisa Rodrigo. Akikosea anomba msamao. Yana ananilea kama katoto. Umalaya unanikosti jamani. Leo niko njia panda hivi. Kikweli sikuwa tayari kabisa kuachana na Rodrigo. Na hata kama nikimwacha nitakwenda wapi? Kiukweli niliwaza sana. Niliwaza sana. Pia nilumia sana. Nilijuta sana kuwa na Wesley. Machozi alinitoka. Sikumpenda kabisa ticha moze. 
maana alikuwa iko rafu rafu sana. Ticha Moze hakuwa na mvuto kabisa. Ananuka jasho. Siku nyingine anavaa nguo imechanika kwenye kwapa. Yeni afai afai. Japo ulikuwa ni rafiki sana wa Rodrigo. Lakini ulikuwa tofauti mno. Kiukweli niliumia sana moyo wangu. Nikamwambia lakini Ticha Moze. Wewe ni rafiki wa mume wangu. Unawezaje kutaka mimi kunifanyia hivyo? Ah, si bora mimi. Rafiki yake kuliko iko kimwanafunzi kuna chokipa utupu wako. Popote pale unampa tu. Hmm? Hivi akisikia Rodrigo kwamba mwanamke wake anatiwa chooni kama vile malaya ba au kama vile unaojiuza. Unadhani Rodrigo atajisikiaje? Hmm? Mimi nitakulaza kitandani blanka, nitakupa mapenzi ya kikubwa. Sio huyo mtoto ena kuchafua chafua tu. Nipe jibu basi. Ticha moja akageuka akaenda mezani kwake. Akachukua kitu kama sigara hivi kimesokotwa hivi. Akawasha, akaanza kuvuta. Kisha akanisogelea. Akasema au nikupe hii. Maana hii inakata steam zote unatoka na uoga. Akanipulizia moshi mzito sana nikakohoa. Harufu haikuwa ya sigara kabisa kabisa. Sikujua anavuta nini. Akanikumbatia. Akasema najua hutaki kuachana na rodi. Hivyo nipe tu mimi huo utupu wako, nipe tu ni utumie na nitakuwa na kukuna kila ukiwashwa. Si jamaa yuko mbali bwana. Hmm? Unahamu, kuna washa. Achana kabisa na hiki kijamaa chako kimwanafunzi hiki. Najua mimi dogo ni jamaa yangu sana. Rodrigo mimi ni jamaa yangu sana. Lakini lazima nimsaidie kazi ndogo ndogo kama hizi. Toa basi nguo haraka ambapo tunaongea sana. Chukweli msikilizaji mimi nilianza kusita. Mimi akavuta kile kisigara, kikaisha. Akanisogelea akaanza kunitoa sweta na ndipo mrango kagongo kwa nguvu. Ticha kashtuka. Akaniuliza mimi eti nani huyo? Kuna mtu alimwambia unakuja huko. Nikasema hapana. Jificha haraka. Bas mimi nikajificha, akafungua mlango akaingia Wesley. Mimi nilimwona maana nilikuwa nimejificha nyuma tu pazia. Kwenye mlango wa kuweza kuingilia. Sijui ni chumba cha wageni au ni cha kwake au jikoni sijui. Siku hii kuingia kwa kiti cha moja hata siku moja. Ticha, ticha moja akamwambia Wesley, "Wewe dogo, unafata nini hapa sasa hivi?" Wesley akatoa simu, akawasha, ikaanza kusikika sauti ya moze na yote yalikuwa yanaongea. Hapo ndipo mimi nikajitokeza. Wesley akasema, "Hii ni video. Na ndani ya hii video kuna mengi mno." Cha kwanza unamtaka mwanafunzi tena kwa kumtishia. Cha pili unavuta bangi mwalimu. Huna hata haya. Sasa ukifanya hayo unayosema, basi jua wote tutaanguka. Yaani sisi na wewe pia utapoteza kazi na jela pia utaenda kwa sababu ya bangi. Teacher, so angalia nini ambacho unakifanya. Moze, Ticha Moze akataka kumkamata Wesley. Mara Beni naye akaingia akaingia na simu na ile sauti akasema wewe umekuwa ukiwa kwaza sana wanafunzi hilo tunalijua he mimi nilishangaa akasema sasa usifikiri tupo tu Wesley ukadhani kwamba yuko peke yake tupo wengi nje hapo achana Blanka achana na Wesley achana na jamaa yote yule anayohusiana na Blanka sisi tutakuharibia na tukizipeleka hizi video mpaka kuandishwa habari utazamwe maana iko unachotaka kukifanya ni ukatili wa kijinsia Wesley akanikumbatia akanipa denda mbele yake yani mbele ya ticha moze afa akasema ticha achana na mwanamke wangu huku mikononi mwangu sasa hivi Nye, hamwezi amini ticha moja alikuwa ni mdogo kama Piriton. Naona bangi lisha yote kichwani akawa amwe upe kichwani. Akili zikamrudia. 
akasema dogo futeni hilo chukueni simu yenu usitosema popote futeni hizo basi Wesley akamwambia siwezi kukuamini teacher unavuta bangi ipo siku utajisikia kutoa siri yetu so mpaka namaliza chuo hii video nitakuwa nayo na save kwa email Teacher kama ujui email email haipotezi kitu chochote kwenye simu Bangi yako hiyo naishukuru sana inakufanya unaacha dirisha wazi muda wote Tumepata kuchukua video kwa uzuri kabisa Hapo sasa mimi kabii nichukue simu yangu nikaiwasha Wesley alinishika mkono tukatoka mpaka nje. Lakini Wesley alikuwa amekasirika sana. Akasema yeye anywede. Sikutegemea kabisa kwamba unaweza kuwa mjinga mjinga kila siku. Yaani unaitwa usiku na teacher huniambii unaenda enda tu. Ben angekuwa hajasikia. Eh? Yalo uliambiwa na teacher Sungekuwa tayari unayefanya sasa hivi. Si ndio? Hivi unajua yule teacher yule ni mgonjwa yule. Kagonga demo wa kidato cha tano. Anaitumia dozi. Mpaka sasa ndio demo yake huyo yani ndio demo yake main kabisa. Yaani katika siku zote Blanca leo umeniboa kishenzi yani wedem. Sasa siwezi kuwa na mahusiano na mwanamke asiyekuwa na msimamo. Mimi ni wazi kabisa wewe utakuja kuniua. Sawa. Cha kufanya wewe chukua temu yako blank. Alafu sahau kabisa kuhusu mimi. Wesley akaondoka zake pamoja na Beni. Nye, niliumia sana jamani. Nimeokolewa na ninapewa kibuti. Ka, nilitilia huruma. Nikaenda room, nikafuta message zote katika simu. Nikaanza upya kwa ajili ya kuweza kuomba msamaha kwa Wesley. Lakini Wesley hakunijibu kitu. Inaonesha ni kasirikia sana. Nilienda prepo. Maana muda ulikuwa bado haujaisha sana. Nilipofika watu wengi walikuwa wanaongelea tukio la mimi na Wesley. Sikusoma hata siku hiyo. Nilikuwa na uzuni. Na rafiki yangu Sandra aliniuliza sikumjibu kitu. Nikawa tu namwambia bwana niko poa tu. Nilitoka prepo nikawasiliana na Rodrigo. Rodrigo alikuwa na furaha zake tu anasema ya kwamba amenimisi sana Jumatatu iliweza kufika tuliitwa parade assemble tukapewa adhabu ya kuchimba visiki simu ya Wesley iliyokuwa chini ya gari ya shule ikapitia kwa juu ile simu ikapasuka pasuka lakini Wesley hata kujali tulioneshwa visiki sehemu ya kwenda kuvichimba na watu wakaambiwa ole mwenu muwasaidie hao ilikuwa haina kuingia darasani mpaka tungwe visiki ticha moja alifiata mkia na madam naye alikuwa ananichekechekea akanipa pole akasema pole baby bora hiyo lakini sio kufukuzwa asiete eh? nikasema kweli madam bora hii adhabu kuliko kufukuzwa Tulienda kubadili nguo tukarudi hapo atuongei yeye anachimba kisi chake mimi menangaika cha kwangu lakini nashindwa kuchimba nikaona hakuna aku, yani nikaona mwenzangu kanuna hatari nikasema ngoja nimpime kama anipendi basi nikajifanya pale napiga kelele nikaangusha jembe chini akaja faster vipi umejikata pole au au mjigonga hebu tuone hebu tuone Hapo nilikuwa nimeshika kidole cha mgoni nikamuonesha akasema uh bora ujijikata umejigonga tu uwe makini sasa Aliposema hivyo Wesley mimi nikamwangalia tu kwa jicho la kurembua he akaniangalia bwana mwacho tulivoangaliana tunikaona kabisa na mapenzi mengi sana kwangu Akaanza kutaka kunibusu lakini kuna kitu kikamzuia siju alikumbuka nini akaniachia karudi kuchimba kisiki chake. Mwalimu Joseph na Mwalimu Mahenge, Mwalimu Mahenge alikuwa ni mwalimu wa nidhamu. 
walikuja akakuta tuko bize tunachimba japo mimi ilikuwa ni bado sana Teacher Jose akasema sister Lu na brother Men leo mmekamatwa chimbeni haraka jioni mtukabizi kazi Chukweli sisi tukujibu kitu wakaondoka muda wa chai tukaletewa na Beni na Sandra huku Beni akisema sasa bado tu mmenuniana jamani Oye jamaa hebu angalie mtoto mzuri huyo watu wanasubiri waache tu ngazi mwanangu achukue mzigo na wakijua umebwaga tu mapema wanamkamia ani mchukue mimi nini Aliposema hivyo Beni wese ile kama mbebu acha ujinga mwanangu Beni Beni akaendelea kutania akasema ah afa ujua mnapendana mpaka mnafanana sasa au una visura vyenu ila jamaa mwanangu unajua kufanana sana na Blanca wewe au unapua hizo na lips aise ah utasema ndugu mapenzi haya hivi Sandra si unipende na mimi jamani tufanane <laughs> Bene alikuwa ni mtu utani utani sana. Tulicheka pale Sandra akasema wewe ulivyo hivyo na wasichana wengi haka sitaki. Bene akasema ah mimi sina msichana bana. Ni utani tu ila wewe nikikupata wewe na ulivyo hivyo black beauty nitatulia mimi kama kobe maana wewe ndio nyumba yangu kabisa. Basi tukaendelea pale upiga story tunacheka. Lakini Bene akasema msicheke mjio mimi niko serious as I say. Blanca hebu nifanyie mpango basi kwa hiyo rafiki yako hii Sandra mtoto mzuri huyo aje ghetto au tulize mtima wangu huu. Sasa sisi wote pale tukao tunacheka, yeye uko serious. Akasema alafu nyie mnajua mimi natania eh. Wesley akasema bwana, yupo serious Sandra. Hebu mkubali jamaa. Wesley aliposema hivyo Sandra aliona aibu. Akatoka pale akakimbia. Deni akanibembeleza sana mimi, niende nikamtongoze kwa shuga yangu Sandra. Nikasema sawa. Kengele ilivyogonga Beni akaondoka nikabaki na bebi wangu Wesley. Yeye alimaliza kuchimba, akaniambia hebu sogea huku. Akachimba na cha kwangu, akamaliza, tukakaa sasa kupiga story. So alisema wanakagua saa kumi jioni. Wesley akasema nimekumisi kinoma. Mimi nikataka kucheka ila nikajikaza. Nikajua tu nitamboa endapo nikicheka. Wesley akaendelea kusema sijui umenipa nini wa mwanamke. Nakupenda mpaka moyo na nyuma. Sijui kama nitaweza kuendelea kuteseka na huyo jamaa wa Dodoma ise. Fanya mpango nibaki peke yangu kama kweli unanipenda chagua mmoja. Nikamwambia Wesley hebu nipe muda. Ah, hivi hata unanipenda kweli wewe. Nikamwambia ndiye Wesley. Nakupenda sana. Leo fanya basi unipe ise. Hata kwa dakika moja tu. Nitakufa nisipokuwa karibu na wewe leo. Aliposema hivyo Wesley mimi nikacheka nikamwambia bwana unataka sasa hivi? Basi nikafunua pale sketi nikamuonesha chupi. Akajishika akasema nitakufuata hapa hapa usinitanie. Mimi nikacheka tu akanisogelea akaanza kunipa kunipa nipa pale mabusu moto moto. Mara tukasikia sauti kama watu wanakuja tukanyanyuka. Tukashika majembe na kuzugazuga kama vile tunamaliza maliza kuchimba. Ila hatukutoka kwenye kwenye mashimo yale. Watu hawakuja lakini tukakaa mida ya saa kumi alikuja kukagua mwalimu Mahenge akasema tuende tumemaliza. Kweli nilienda kusoma vizuri nikawa na Wesley. Mapenzi bado nilikuwa ninampatia mno kila ambapo yani kila pale ambapo tulipokuwa tunapata nafasi. Lakini sikwahi kupataga mimba. Likizo ilifika ya mwezi wa 12 nikamdanganya Wesley niko kwenye period sikumpa ila tukaongozana mpaka kwa Melina nikamtambulisha ya kwamba huyu ni mpenzi wangu nikamwambia huyu ni mpenzi wangu afikisha nikamwambia Wesley huyu Melina ni dada yangu Wesley akafurahi sana lakini Melina alikuwa kimya tu ni kama hakumpenda Wesley. Basi Wesley bwana hakukaa sana kaondoka zake. Nikamsindikiza kisha mimi nikarudi. Picha linaanza nilipoingia tu ndani. Mail na kanemevu blank. Unakili zote timamu kweli. 
Nikasema ndio, kwa nini unaniuliza hivyo? <laughs> Wewe? Wewe ulisema unampenda Rodrigo? Na ukasema Rodrigo anakupenda sana wewe. Hadi na kulipia ada. Si ndio ulio nizungumza, ulio zungumza wewe maneno mbele yangu. Ah, nikasema ndio. Sasa nini sasa kwa kufanya mkaka watu? Mpaka unakuja kunitambulisha vijitoto vijitoto hivi eti mpenzi wangu, mpenzi wangu. Yaani Rodi kadumbukiza mguu mmoja jela, mguu mwingine kupoteza kazi kwa sababu yako. Lakini wewe unashindwa kumpa heshima yake, serious? Hivi huko kwenye malaya unapata nini kwani? Umeniuzi sana. Mimi nakwambia ukweli. Achana niko kivulana chako huko. Vinginevyo mimi nitamwambia Rodrigo aangalie mambo yake. Asihangaike na wewe. Melina alipozungumza hivyo nikamwambia lakini Melina. Mbona ndo tulikuwa tunaishi hivi mimi na wewe umesahau? Niliposema hivyo Melina akasema tulikuwa tunatafuta pesa na maisha. Sasa wewe sasa hivi unatafuta nini? Huli wewe, huvai. Ada hauna, pesa matumizi hauna, nguo hauna. Unalipa kodi mahali wewe. Ebu acha upumbavu wako kijinga huo. Hiko kitoto kinanuka nuka tu mvikwa hapa kikwa hapa kitakupeleka wapi? Umeniuzi. Siwezi kukusapoti ujinga katika hili. Nilishakwambia toka mwanzo mimi ni Tim Rodrigo. Sikudanganya. Te, yani tena usirudie kunileta vivulana vyako hapa. Yaani sitaki hata kuviona. He. Mwenzenu nikashangaa. Melina alikuwa ni mkali na akaongeza kwamba nitakuja kukuzaba makofi maana mimi ni dada yako sio shoga yako kenge we bwege wewe sister Melina akanyanyuka akaenda chumbani ikanibidi niende kumomba msamaha na kwa idea kwamba sitorudia sister Melina akasema sawa akasema mheshimu sana yule kaka watu Rodrigo anakupenda kwa dhati anajitoa kwa vingi Sio mkubwa hivyo yule kaka mnaendana. Unahangaika na nini tena mdogo wangu? Wanaume wenyewe unawajua hawa. Eh, nikasema sawa. Nilika siku moja tena kisha nikaenda Dodoma. Bibi wangu Rodrigo alikuja akanipokea. Nikakuta kanipikia kuku pamoja na wale. Niliogeshwa pale na nikapewa mapenzi matam matamu ya heshima nikajuta hivi mimi nahangaika nini wakati Wesley mwenyewe hamkuti bebe wangu Rodrigo hata kidogo hujua nilijisikia vibaya sana kumfanya yale yote bebe wangu Rodrigo tulika wiki hizo mbili akasema twende Kilombero kuangalia mashamba pia twende kwa wazazi wake tule Christmas huko huko basi nikaona sawa nikanunua mawigi maana pesa alinipa tukaenda nilipokelewa vizuri sana na wazazi na nilikuwa nina wifi uh, wifi wawili wote wakubwa maana bebe wangu ni wa mwisho kwenye kuzaliwa kwenye ukoo wao walikuwa ni wa mwisho nilipendwa mno maana kina wifi walikuwa na familia zao waliniletea vitenge nilipelekwa kwa bibi yake nako nikapokelewa mpaka ra walimsifia sana kwamba amepata mwanamke kazuri sana Christmas baba mkwe alichinja mbuzi tukachoma pale bebe alinunua bia na soda nikajifanya sinywi tulienjoy mno nilifurahi sana muda wote huo he alikuwa nasumbua sana Wesley sana kwenye simu lakini ilikuwa nampotezea au nikiwa tu peke yangu nampigia na lalamika mimi simjali ila ndio hivyo mimi nawapenda wote nafanyaje sasa Turirudi Dodoma tukala mwaka mpya shule ilifungua nikavuta siku kama mbili nikaenda Wesley alikuwa kanuna na alikuwa hanitafuti Nilipitia kwa Melina Sikulala, nikaenda shule moja kwa moja. Jinsi mahaba ya, ya Rodrigo yalivyonilevia. Nikajikuta nimesahau na habari ya Prova ndo kwanza kanibebea mawili mengine 
nikaja nayo Wesley alinuna lakini alivinuna sira zote zile mwisho akataka mzigo nikasema ah niko kwenye siku zangu maana maagano na bebi yalikuwa ni makali mno nilijeruhiwa basi nikaendelea na mahusiano na wote wawili hapo nipo kidato cha ngapi cha nne huku Melina nikamwambia Wesley nimemwacha sasa likizo ya mwezi wa sita iliweza kufika Wesley aliniganda ikabidi nilale naye siku ya kufunga shule baada ya hapo nikaenda kwa Melina nikakaa siku hizo mbili kisha nikaenda kwangu Nilipokelewa vizuri sana na bebi kama kawaida. Siku moja bebi alirudi na vimbegu fulani visiju vya nini? Akasema bebi njoo basi tunywe hizi dawa. Nikasema mbona ni mbegu? Akasema ni dawa inaongeza vitamini mwilini na utopata magonjwa magonjwa. Nikamwambia umepata wapi? Akasema nimepewa na bibi yangu nilivyoenda. Nikasema sawa tukanywa maisha yakaendelea. Bebi alikuwa anataka sana kunitia. Yaani we mchana anataka, iwe usiku anataka. Yaani ili mradi tu ana muda mpaka nikawa nashangaa nikasema bebe mbona unapenda sana kutiana sasa hivi akasema kwa sababu nakupenda bebe hunishi hamu ah, mimi nikacheka tu siku za kufungua shule zikafika akasema usivute bebe wai kidato cha nne sawa we wai naomba kasome mimi nakusubiri nikasema sawa niliondoka lakini nilipofika tu maana nilimwambia Wesley kwamba anakuja nikamkuta stand Wesley akanibembeleza tukaenda lodge nikampa tukakaa kama siku mbili huku nikiwa nimemdanganya bebi wangu sasa Rodrigo kwamba niko shule hapa sasa nikawa na handle mapenzi ya wanaume wawili huku na huku siji nitaeweza siji atanishinda sijui baada hapo nikapitia kwa Melina huku mabegi nikiwa nimea tangu ameetangulia nayo Wesley Nilenda shule masomo yakawa wamenibana sana. Mitiani mingi mpaka Wesley muda kutiana naye ukawa haupo tena. Lakini mwezi wa saba sikuona kabisa siku. Na wa sita niliona mwanzoni mwanzoni tu. Mm. Kasema nini kimenipata? Mbona haijai kutokea mimi siku zangu zikachenga chenga? Nilipoanza kujiuliza tu siku ikapita. We kiuno kikaanza kuuma. Nikafurahi nikaona yes na karibia kubleed lakini wapi? wiki kapita matiti anauma vibaya mno kiuno yani ndo asikwambie mtu nikaanza kuona uchovu uchovu vya sira sira kulalalala sana kukazidi mpaka Sandra kanembe wewe una mimba wewe nikasema kwa nini Sandra kanembe wewe umebadilika sana blanka dalili zote unazo na pedi hujagusa mwezi huu kwenye trunk lako zipo nikaambia naogopa mimi hizo habari za mimba naogopa akasema usijali usijali blanka mimi sitoweza kumwambia mtu ila tukanunua tu, tukanunua kipimo tupime nikasema sawa kweli kesho yake tulitoroka muda wa break mpaka duka la dawa nje ya shule tukanunua kipimo kisha tukarudi ndani muda wa mchana hivi chakula nikapima pale mistari miwili ngoma imo Sandra akasema shogangu kitu iko wesila ajiende kwa baba Uwe, mimi nilikosa nguvu. Kwanza nikakaa chooni. Kilicho nikosesha raha sio mimba. Ila majibu ya kwamba mimba ni ya nani ndicho kilicho nikosesha nguvu. Mimba ni ya Wesley au ya Rodrigo? Tasa mimba ni ya nani? Kiukweli nijiuliza. Maana wote nimelala nao na sikutumiaga kinga kwa sababu ni wanaume zangu niliwaza mimi nilitamani kumwambia Sandra aibu maana sikwahi kumwambia kabisa ya kwamba ninaishi na teacher baby boy yani na na, na, na date na teacher Rodrigo Melina ndo alishanikatazaga zamani sana na sikusikia haya na Wesley nikimwambia wakati anajua kabisa likizo nilikuwa Dodoma atakubali kweli kama mimi mbani ya kwake na Rodrigo je vipi kama mtoto akitoka hajafanana naye Niliumia nyie nikajuta maana Rodrigo alikuwa na mahesabu ya kunipa mimba Hii ingekuwa ni habari njema sana kwake lakini sasa vipi kama mimba sio ya kwake Niliwaza mno Sandra akasema nyanyuka usichanganyikiwe 
Sandra poelewi kitu yana joto mimba ya Wesley. Akanambia we mwambie tu Wesley kisa mjue mtatoaje. <sighs> Nikasema Sandra ngoja kwa wazani na isika ni mechanga nyikiwa. Sawa. Ngoja kwanza. Na wewe Sandra ndiye na kutegemea utanisaidia kuificha isiri. Sandra kanembia sawa lakini unaficha jifichaje. Tumbo silitakuwa kubwa na utaonekana tu kwamba wewe ni mjamzito. Nikasema tumbo ni talibana tu. Halitoonekana hata nakwambia. Akasema sawa. Sasa utaweza kweli kusoma na kufanya mtihani wewe nikasema nitaweza. Nitajikaza sana tu na nitaweza sina namna. Akasema kwa hiyo Wesley humwambi. Nikasema nitamwambia tu. Ila muda bado kuweza kumwambia. Basi shogangu Sandra pale akanitikia sawa. Hivi mpaka mtihani wa mwisho utakuwa na mimba ya miezi mingapi? Aliniuliza Sandra, basi pale nikahesabu. Nikagundua ni miezi mitano. Akasema wewe tumbo litakuwa kubwa wewe. Nikasema sijui ila nitamaliza shule. Nilinyanyuka kule chooni nikaenda bafuni nikaoga, Sandra nifata, alinifuatia nguo nikavaa. Nilichukua simu nikaenda uwanjani. Nikasogea mbali asije kusikia mtu. Nikapiga simu kwa baby Rodrigo sasa. Maana nilione nianze na yeye kwanza. Akanisalimia nikajibu Akanaimbia kuna nini? Maana sio muda wa mawasiliano yetu bebe unaumwa. Nikamwambia naona yani naona si umwe bebe ila ki, kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani bebe wangu mbona nitisha uko poa? Nikasema Rodrigo niko poa. Lakini bebe sijaona siku zangu huu ni mwezi sasa. Umepita na nimepima mimi ni mjamzito. Rodrigo alikuwa kimya kujibu kitu. Kwanza nikapata na wasiwasi. Nikamwambia bebe mbona uko kimya? Akasema ngoja kwanza bebe niko na watu hapa ngoja 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 nisoge pembeni. Uniambia vizuri. He? Nie. Nilipata na wasiwasi. Nimwambie vizuri nimwambie vizuri nini tena? Taarifa mbona iko open tu kwamba mimi ni mjamzito? Mbona nishamwambia? Au naisi soya kwake? Hapo sasa nikawa na waza. Nikasikia nasema mke wangu unachosema ni kweli au unanipima? Nikamba ni kweli baby kipimo ninacho na mimba yako. Rodrigo akasema yes. At least sasa da. Mimi ni mwanaume mwenye furaha kuliko wote duniani. Kwa sasa mke wangu umenipa furaha kubwa sana. Naenda kuwa baba sasa nimefurahi mno. Mno baby wangu tuko pamoja sawa. Naomba sana ujitahidi kujitunza. Mimi nitakuongezea matumizi sawa baby nitakupa hela ya kutosha upate kila unachokitaka. Na nitamwambia Moze pia kuangalia kwa makini. Nikasaba bibi no 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 sio moze no Kwa nini? Nikamwambia bibi usiamini watu hivyo bwana. Moze kabadilika sana sasa hivi. Anatembea sana na wanafunzi. Yaani kawa huo hovyo kweli. Mimi mwenyewe alikuwa ananitongoza. We, unasema kweli? Sasa mbona ukuniambia? Nikasaba bibi bwana nilijua tu utakasirika na utaamua kumfata sasa. Ukimfata mimi ndio nitakaweza kupata shida bibi wangu. Sitaki matatizo huko. Wewe uko mbali bebe, sawa? Ah, sasa wanaume hatuaminiki kabisa. Unajua huyo mgoni wewe ni mjinga sana wewe. Bas bebe niambie chochote, sawa? Ukijisikia vibaya wewe umba ruhusa. Nenda kwa shem. Mimi nitaongea naye, sawa? Nikasema sawa bebe. Kiu kweli tuliongea mengi sana mimi na Rodrigo. Rodrigo alifurahi sana. Basi nikarudi bwenini. Hapo nikiwa sasa na mawazo sana. Nilipunguza kabisa ukaribu na Wesley. Nilijifanya niko bize. Maana nilishamua kumpa Rodrigo mimba hata kama mtoto atakuwa si wako wake. Niliamua tu kwa sababu yeye ndiye ambaye nampenda sana. Huko kwa Wesley nimechepuka tu. Na Rodrigo ananipenda sana. Na kwao mpaka kwao nimeenda kwa kina Rodrigo. Mawifi wananipigia sana sasa mimi nitake nini? Wesley alikuwa anateseka sana na mimi kutokuwa naye karibu. 
Wesley alikuwa anajitahidi sana kunitafuta hata muda darasani anakuja darasani. Yaani alikuwa nikanganizi huyu mwanaume sijapata kuonaga. Ka alinipenda mno, alinililia juu. Sasa kutokana na mawazo na mimba nini kuchagua chagua chakula nikaanza kuisha. Mwili ukaanza kupungua. Nilivona mm, hapa nitagundulika. Nikaamua kujipa ugonjwa wa vidonda vya tumbo na kifua. Hivyo nikawa sitoi sweta na chakula na chagua. Walimu akanielewa. Maana nilimwambia Melina. Melina akanitafutia vitu fake, nikapeleka kwa walimu. Ilianza kuchukuliwa kama mgonjwa. Hivyo nikiona sijisikii tu kwa mka asubuhi na singizia ugonjwa. Wesley alikuwa ananihudumia sana pale shuleni. Maskini ya Mungu naye analeteletea vije chipsi nini juisi. Mi nampatia tu Sandra. Mara aniita nisalimie naye anapungua mpaka nikamunia huruma mkaka watu. Nikaanza kuwa naonana naye sasa. Akawa ni mtu kunihurumia sana. Siku moja nilikuwa na Wesley darasani ilikuwa ni Jumamosi asubuhi na soma soma mara Sandra akaja mbio mbio na hema. Nikamwambia Sandra vipi tena? Akasema daktari amekuja na vifaa. Wapo na manesi. Si unajua wakijaga hivyo basi nikuja kupima mimba sasa itakuwaje. Wesley akasema kwani shida ni nini wakija manesi na madaktari? Simnapimwa tu. Sandra akasema ah kwa hili nakuomba kabisa mwambie Wesley ukweli Blanka kabla mambo hayajaribika maana hutofanya mtihani. Wesley akashangaa akasema ukweli ukweli gani? Blanka kuna hii mnanificha. Mimi nikabaki nimetoa macho tu. Wesley akasema sinakuuliza wewe kuna nini? Sandra akasogea akaongea taratibu akasema Wesley Blanka na mimba yako. Yaani kuna marafiki wengine vichomi. Basi Sandra namba moja. Wesley akasema nini? Toka lini? Na mbona unjeniambia? Nikamwambia mimi sijaona siku huu mwezi. Nimepima ndo nikajikuta mimi ni mjamzito. Wesley akamwomba Sandra tupishe. Sandra akasema fanyeni haraka, tujue nini tunafanya. Akatoka nje. Wesley akanishika mkono. Akasema Blanka. Najua upo na mimi lakini uko na mshikaji wa Dodoma. Naomba usiogope na majibu yako. Hayoto badilisha chochote kwangu. Ninakupenda kama zamani na kuwa na wewe sitokuacha. Naomba nijue tu mimba hiyo ni ya kwangu au ni mimba ni ya mshikaji. Kwanza nikamtazama Wesley Wilson. Nikasema nisingemwambia Sandra kama mimba hii eh isingekuwa ni ya kwako. Mimba hii ni yako wewe Wesley. Wesley akanikumbatia kasa nimefurahi sana baby sana. Siku zote nikilala na wewe nilikuwa natamani sana kuzaa na wewe Blank. Kwa sababu unakupenda sana wewe mwanamke. Wewe ndo mwanamke wangu sasa. Utaenda kuwa baby mama wangu. Usiwe na wasiwasi. Tutalipita hili. Kama tulivyopita mengine yao makubwa sawa. Nikasema sawa. Wesley akamwita Sandra, Sandra kaingia ndani. Wesley akasema inabidi bebi ya banwe na kifua hapa. Sawa. Najua utamwacha. Sandra akasema sisi huwa tunaminywa matumbo. Wakishtukia na chuchu kisha mkojo. Ila wanaokuwa hawapo wanapimwa mkojo. Itakuwaje? Wesley akasema we Sandra si una mimba au na Beni kasha kuweka Sandra alikubaliana na Beni nao wakawa wapenzi bwana sikukwambia tu ila Sandra mpenzi wake akawa Beni sasa tukiwa tunayejenga Beni naye akaja akasema najadili nini kubomoa benki nini wewe akasema Beni mshikaji wangu ni heshima mimi sio kama wewe mimi nakaribia kuwa baba Bena kanifata kanishika tumbo akasema wacha wewe ni kweli? Nikasema ndio. Ah. Bena akamkumbatia Wesley. Akamwambia mwanangu ongera sana jamangu da bora. Anamaliza shule Blanka ise. Picha inge ingeungua. Basi tukafurahi pale kwa sababu Beni ni mtu utanutani sana. Kisha tukamwambia jambo ambalo liko mezani pale. Beni 
Naye akasema, "Sandra, maliza picha hilo. Kojoa kwenye kikopo, mpe Blanca afiche kwenye sidilia. Akiingia toya na badilisha tu mkojo. Si mpombona kama hivyo." Sandra akasema poa. Basi niliigiza hapo hapo, nikatoka nimeshikiliwa na Sandra mpaka kwa Matron akanipa dawa na kusema hebu baki humu kwanza upumzike mimi natoka kuna kazi naenda kuifanya. Matron wetu alikuwa ni Ness na shule kubwa. Anaishi nyumba ya karibu na mabweni. Lakini tupo wengi. Ni ngumu sana kutuchu, kutuchunga wote ni kutuchunguza wote. Nilibaki pale na Sandra mara tukasikia kengele. Sandra akaenda pale Assembly Parade. Mimi nilibaki nimelala tu kwa Matron. Walienda huko na kuanza kupimwa mimba. Wanafunzi wanne walishtukiwa ambao ni form 2. Mmoja alikuwa ni form 3 na form 4 wawili. Tena ni wale wa pole wa pole mno. Yaani uweze amini au kiambiwa. Hao walitakiwa kapimwe mkojo. Siku iliyofuata hospitali. Matron alikuja akasema unajisikia jenga sana kuna fukias. Akasema dawa iko iko, iko vizuri kumbe. Kumbe anasema hivyo mimi mwenzeni nilikuwa naweka mdomoni. Akitoka na tema. Nilirudi bwanini Sandra akaja kunipa ombea wote. Siku iliyofuata nilikuwa nafua. Madam akawa amekuja akaniona. Akasema unaendeleaje? Huyu alikuwa ni madam Teddy. Akaniuliza naendeleaje? Nikaambia mimi naendelea vizuri. Akasaba sijiandae na wewe. Twende na wenzio hospitalini nikasema sawa. Nilipomaliza kufua socks na shati nikaoga haraka haraka. Nikamwita Sandra afanye mambo maana kakopo Wesley alileta kadogo kadogo hivi. Kachupa hivi. Nikakaweka kwenye sidilia ya Sandra maana mimi sivagi sidilia. Tulipanda gari ya shule huko wenzangu akiwa na mawazo sana lakini mimi mara hata na mawazo ya chochote kile. Tulifika hospitalini tukaandikishwa, tukapelekwa vioni, madam wanaingia, anatoa ndoa ya maji, kisha anasema ingia. Wakaingia wenzangu mimi nikawa wa mwisho, nikatoa kikopo changu mwenye cha mkojo, nikamimina kisha nikakojoa kawaida, madam ipo nje. Alafu nikawa na kinga kile kilichokuwa na mkojo ili madam wasisikie. Nilipomaliza nikakitupa kile kwenye upenyo wa kitobo chooni. Uh, nyuma kule kulikuwa kuna kakichaka nikasema madam tayari. Naomba tishu madam akanipa tishu. Uh, akaniambia huo unakunywa maji we mtoto wewe. Huu mkojo mbona wanjano kama nini? Mimi nikacheka tu basi tukapeleka mkojo tukao tunasubiri majibu sasa. Muda ulienda kila mtu aliitwa kupokea majibu yake. Mia kwangu ilikuwa iko safi kabisa nilifurahi mno. Bas tukarudi shule nikakuta Wesley yupo kantini na Beni na Sandra wanatia huruma na walika nje. Nikaenda moja kwa moja. Nikawaambia kwamba deal done. Walifurahi mno. Usiku nilimsimulia, nilimsimulia baby Rodrigo akasema pole baby. Da I say umenusurika aswa. Nikasema ndio hivyo bwana. Basi niliendelea kusoma msikilizaji. Huku nikiwa na mimba. Huku wote wawili mabwana wakijua kwamba zile mi, ile mimba ni ya kwao. Likizo ya mwezi wa tisa sasa. Kimbembe kumwaga Wesley. Anajua kabisa kwamba mimi nina mimba yake. Sasa naendaje kwa Rodrigo? Inabidi nimdanganye kwamba naenda kwa Anko. Anenlipia ada maana yeye alikuwa anajua kwamba mimi ni yatima. Basi nilienda bila kulala naye. Japo alinikazania sana lakini nikasema mimba yangu haipendi kulala. Ndio maana sijisikii. Kwa hiyo tu nivumilie, nitakatu sawa. Wesley akakubali ila kwa mbinde sana. Alinipa 2000 eti pesa ya kula njiani. Nikaiangalia nikawaza nikasa hivi huyo. Anaomba kwao ananiletea mimi na juta. Na juta mimi. Kwa nini? kajua kama nina mimba niliwaza sana basi mwisho siku mimi ilibitu niondoke mpaka Dodoma 
baada ya kulala kwa Melina, bebe alinipokea vizuri sana. Safari hii hata chombo hakuwa nataka niguse. Uzuri naye ilikuwa yuko likizo hivyo yupo tu nyumbani. Wesley alikuwa anatuma sana ma message. Alikuwa anapiga kitu ambacho nilikijutia sana. Kwa nini sikumwambia ukweli kwamba anakuja kwa bebe wangu? Alikuwa ananiuliza, anaulizia mimba yake na nini na nini. Nikaa najaribu kuficha sana simu. Na muda mwingi nilikuwa naizima. Rodrigo alinipeleka clinic, nikafungua kadi na kupimwa vipimo vyote mpaka ukimwi. Nilikuwa na wenge kuhusu kwenye ukimwi hapo, <laughs> lakini Mungu alikuwa upande wangu. Sikukuchwa na ukimwi. Nyumbani nililelewa na kudekezwa mpaka wifi aliitwa akaja tukakaa naye pale siku nne kisha akaondoka mimi nakaa tunakulala na kula hivyo siku moja bebe akaomba simu yangu aweke leni yake mpya alikuwa amesajili kwa ajili ya kutunzia pesa za mtoto mimi nikatoa laini nikiwa sina wasiwasi bebe akaweka laini yake sasa kuna message zikawa zinaingia bebe alianza kuzisoma mara nikaona kabadilika uso akanipa simu akasa blanka nini kinaona hapa nikachukua simu nikaanza kuangalia. Ya ni message zote za Wesley za kuuliza nimeamkaje, nimekula, nimemisi, sijui mimba yake, sijui mjomba, narudi, sijui nini. Yaani wamesikia zile zote message za zamani za kutiana tiana, kusifiana, zote zikarudi. He. Sikuelewa, mbona nilifuta? Nye, simu za kitochi hizi aka kiswaswadu kilijua kuniumbua. Nikatoa macho kama vile nimebanwa na mlango wa choo cha stand. Rodrigo akasema, "Nakuuliza nini hiki?" Kumbe siku zote unanisaliti huko shuleni eh? Branka, kwa mimi nalea mimba ambayo sio ya kwangu, si ndio? Mtume nimeyakanyaga. Hapo mimi natetemeka hatari. Natetemeka bala. Yaani naona mapicha picha. Natamani ardhi pasuke niingie akasema ni kweli unanifanya hivi mimi blanka kukupenda kote kule blanka kweli unanitia aibu huko shuleni kiasi hiki blanka mbona nilikwambia kabisa kwamba nitakuoa sasa ulikuwa unangaika nini blanka mbona nilikupeleka nyumbani blanka wazazi wangu wanakupenda sana na ndugu zangu wanakupenda na wanajua kwamba wewe ni mjamzito sasa leo nawaambia nini Nilikuwa tayari kukupa dunia yangu ya mapenzi na kila kitu chake ndani ili mradi ufurahie maisha. Nilikuwa tayari tuanze familia mimi na wewe ili mtoto tutakayezaa asihangaike. Blanka, unokeka gani na huyo aliyekupa huu ujauzito? Je, anaweza kukulea wewe na mtoto? Na hapo inaonesha ni mwanafunzi mwenzio huyo. Na kama wapenzi, mbona mapenzi nakupa sana Blanka? Ulikuwa unatafuta nini? Ah, msikilizaji nilijikuta napiga magoti mimi mwenyewe kwa mara ya kwanza katika maisha yangu. Maneno yalikuwa yamenikauka mdomoni. Nafikicha tu mikono kama vile na sala. Rodrigo akasa Blanca. Leo hii mimi nalia kwa ajili yako. Mwanaume mzima na tuko na machozi kwa sababu yako. Wewe ni mtoto mdogo kabisa labda hiki ndicho ulichokuwa na kipanga ulitaka uniumize asante sana alizungumza Rodrigo kisha kaanza kuondoka moyo wangu uliniuma sana mwanaume ananipenda sana analia machozi kwa sababu ya ujinga wangu ni kweli kabisa Wesley hawezi kunilea maana naye anaishi kwao Maisha yangu yatakuwaaje jamani? Machozi yalinitoka. Nikasema bebe, hii mimba ni ya kwako wewe. Hapo nina uhakika. Nikamwambia hii mimba ni ya kwako wewe. Yule nilimwambia tu sababu nilitaka nisaidie kipindi cha kupima. Lakini mimba haikuwa ya kwake. Okay, so ulimwambia tu wakati hajawahi kukugusa, si ndio? Na mbona mimi kuniambia kama ule mpango ulifanya na mtu ambaye umemuuzia mimba? Blanka umenisaliti. Wakati mimi mwanaume 
ninayekutana na mitego ya kila aina na nimekana kusubiria wewe. Kwa hiyo uona dhani kwamba hakuna wanawake wa kukuzidi. Unadhani kwamba mimi mpumbavu sijaona wanawake wengine? Kwa kukupenda kwangu mimi wewe ndio kumekuwa makosa. Kwa hilo la kunisaliti tu inatosha. Rodrigo akaingia chumbani akavaa koti nje kulikuwa kuna mvua akatoka hivyo hivyo hapo nikamfuata namuona anatembea na mvua maskini niliumia mimi yani nimeharibu nyumba niliyokuwa naishi kwa furaha nani atanisaidia mimi na kweli sina uhakika kama mimba ni ya kwake niliumia nikajuta sana bebe akurudi paka saa sita usiku akiwa melewa na huwa akinywaga pombe akizidisha huaga anasema bebi nimechoka sana twende nyumbani na akifika nyumbani ananipa kimoja na analala zake lakini siku hiyo alikuwa na pepesuka kidogo lakini jicho jekundu na hakudisemesha akaingia chumbani akalala mimi kulala hiyo siku nilishinda niko macho kulipokucha akapanga nguo zake kwenye kibegi kisha akaniita akasema na ule hiyo hapo na pesa za matumizi nafikiri ni njema kwa shuleni eh, nikawaza hapa ndo tayari nimeachika au imekuwaje mbona sielewi nikaangalia pesa ile pale yeye akabeba lasketi yake akaondoka zake sikujua anaenda wapi maana mimi nilikuwa na funguo na yeye alikuwa na funguo zake Zilikuwa zimebaki siku tano tufungue shule. Nilikaa pale siku mbili hakurudi. Sijui yuko wapi, hanipigi simu wala pokei simu na hajibu message. Niliwaza. Na alivona anamsumbua sana akani block kabisa. Eh. Niliwaza sana nini cha kufanya. Nikakosa jibu, nikamwasa kumpigia wifi alioko pale pale kijijini kwa kina mama mkwe anaitwa Wif Monika Wif Monika akapokea simu nikamsalimia akasema unaendeleaje nikamwambia anaendelea vizuri akasema nimemwona mwenzio huko nikajua umerudi shule tayari nikasema ndio ndo narudi wifi ah basi sawa wifi ukimaliza uje ukaekae kidogo tu kudekeze dekeze huko sawa maiwi nikasema nitakuja maiwi hapo machozi ananitoka msikilizaji tuliongea kidogo wifi akasema mbona unaongea sauti kama vile una mafua wi unaumwa Nikasema nililala wifi ndo maana sauti unasikia hivyo. Ah, pole utaoa umechoka maskini. Jikaze wifi yangu. Umalize shule sawa? Nikasema sawa wifi. Nikakata simu nililia sana. Nilishangaa ajasema kwao maana simu yangu isingepokelewa au ningechambwa. Maana mawifi he wasikiage tu hivyo hivyo. Wapendage makaka zao waumizwe. Ningepewa vichambo na mawifi lakini wifi akunichamba lolote. Nilishukuru mno ni kamili kabisa Rodrigo ajanisemelea kwao. Niliamua kuondoka na siku iliyofuata nikakwenda kwa Melina. Melina kanambia wewe mbona umewahi shemo jambo? Nikasema jambo kabisa. Hebu mpige ni msalimie maana sijamsalimia muda nikasema sawa. Nikapiga simu ikawa ipatikani. Nikasema bana alienda kwao labda kuko kwao mtandao unasumbua. Melina kanambia sawa. Nilikaa pale kwa Melina siku tatu nikarudi shule. Ada nilishelpiwaga hivyo nikawa nasoma tu lakini akili yote ilikuwa ipo kwa Rodrigo wangu maskini sijui anaendeleaje sijui anawaza nini ni wazi nilimuumiza sana kinachouma amesikitika mno bora hata angenipiga lakini vile kaumia sana alafu aliongea maneno ya uchungu mno niliwaza mno alafu kaniacha shuleni nikawa sielewi nikawa na mchunia Wesley mchuno wa haja kweli kweli Wesley alikuwa ananipenda hatari aligundua kwamba nimemkaushia na mchunia akanambia oh shida nini bebi wangu nikamwambia wewe mimi nakaribia kumaliza shule na mimba sawa eh kwao nakuwa nafikiri nitarudi rudi nyumbani wewe kwa nusukujui sikujui unasoma si nikamwambia kwanza mimi najuta sana kubeba hii mimba nilimchana makavu live Wesley akasema bebi hilo sio tatizo mimi nitakupeleka kwetu wala hata usijali kwetu ni mjini tutaenda nikamwambia he lini tutaenda tutaenda lini ah siku yote jifanye unaumwa ukatibiwe kisha twende 
nikasema sawa. Oh mimi kuhusu kukulelea wewe wala usijali. Babangu na mamangu wako vizuri na kwetu mimi ni mtoto wa pekee kwa hiyo watafurahi mjukuu wala hata usijali sawa baby. Nikamwambia sawa kwa hiyo unataka kusema kwamba nitakuwa naishi kwenu. Ah ndio nyumba ni kubwa. Eh anakaa tu baba na mama na dada wa kazi tu baby wala hata usijali. Nikamwambia wewe acha upumbavu. Mimi siwezi kuishi na wazazi wako nyumba moja. Nataka niwe na kwangu niwe na mji wangu. Maana najua maisha kukaa na wako sitaki maisha kukaa na ndugu. Ah sawa basi nitaongea na baba eh Uh, ataniolea tu atanipa na pesa na mtaji nini na nini baby utakuwa unapokaa unafanya na biashara sawa usikasirike baby wangu mimi nakupenda sana na kazana kazana kusoma ili nije nipate kazi nzuri na baby wangu niweze kukulea pamoja na mtoto wetu we mzuri mzuri kidogo maneno yake Wesley kidogo yani nikapata amani maana nilikuwa sijui nini kinanipata kusema kweli Mwezi ukaisha hapo ikabaki kama mwezi tumalize shule sasa. Siku moja nimetoka zangu kusoma usiku. Hapo ni mimi na masweta makubwa makubwa. Sio najua kwamba naumwa kifua japo kitumbo sio sana, hakijachomoza hivyo sana, ile kiko kama kimetunatuna sio kama kitumbo changu cha siku zote cha kawaida. Kwa mimi na masweta, liwake jua, inyeshe mvua, sweta mimi nalo tu. Naelekea mwezi wa nne hapo, mimba hiyo Nikaona nishike simu angalau niangalie message. Nikakusana na message ya Mpesa nikapokea, nimepokea shilingi laki moja kutoka kwa Rodrigo. Ah. Nilishangaa. Mara message nyingine kaingia kutoka kwa Melina. Amesema tafuta muda uje nyumbani na maongezi na wewe. Nikasema sawa. Nilimtafuta baby Rodrigo lakini bado nilikuwa nimepigwa block. Nikaendelea na masomo. Jumamosi moja nikaenda kwa Melina. Nilimkuta amekasirika vibaya mno. Amekaa zake kwenye kochi nikamsalimia hakujibu. Akaniambia Blanca kaa hapo niambie nini kinachoendelea kati yako na Rodrigo. Nikasema na Rodrigo mbona tuko sawa? Akaniambia usinitanie na kuuliza tena wewe na Rodrigo mna matatizo gani. Nikasema mimi na Rodi mimi na Rodi akasema yeye ndio wewe na Rodrigo. Ah mbona tuna matatizo? Na kanitumia pesa wiki iliyopita. Melina akasema kama hamna matatizo. Inakuwaje? Anitumie pesa na aseme nilipe kodi. Wewe pia utakuwa unakaa huku ukimaliza shule. He! Nikashtuka. Melina akaendelea kuniambia, ehe, inakuwaje nitumie pesa mimi? Ni kuandalia graduation wewe. Kuna nini? Kama una niheshimu, naomba nijue ukweli. <sighs> Msikilizaji siko na jeans. Naweza nikaanza kumsimulia yote Melina. Melina alinisogelea huku akilia. Kwanza kanizaba vibao vitatu vya nguvu. Akasema, "Blanka wewe hauna akili. Tena huna akili hata kidogo." Hivyo unajiona mtoto, si ndio? Maisha uliokuwa unaishi kwa Rodrigo. Na maisha uliokuwa unaishi kwenu hapo awali. Unayependa maisha gani? Nikamwambia naipenda maisha ya Rodrigo. Sasa kama ulikuwa unayependa maisha ambayo ulikuwa unaishi na Rodrigo. Eh? Usingefanya haya ambayo wewe umeyafanya. Mimi mwenzio si nilikuwa siapendi maisha niliyotoka. Ndio maana nilipopata huyu baba nile naye sasa hivi ananitunza kwa kila kitu. Nimeamua kutulia tofauti na mimi yule wa mwanzo ambaye alikuwa ananijua. Huyu sasa hivi ananilipia tu kodi. Pesa nyingine kula najitegemea mimi mwenyewe. Lakini wewe umepata mwanaume tena kijana walikalako mzuri ana kazi yake ya kudumu. Anakupenda na kupeleka kwao. Anakufanya kila kitu. Anakulipia ada na kusomesha na kufanya hiki. Unakuja unamsaliti tena kwa mwanafunzi mwenzako basi hata bora ungeenda kumsaliti na mtu huko likubwa lenye pesa zake labda hata na uncle Jay labda sijui na nani kule yenye hela bilionea tuseme labda haya unatoka kwa huyu unaenda kwa mtu mwenye pesa zake haya unaenda kudeti na mwanafunzi hivi unaijua laana wewe laana sio lazima atoe mamako mzazi 
hata mtu mwema kwako ukamuumiza unalaaniwa utangaika duniani mpaka ukome Messi nimekukataza wewe eh na nilikuuliza si nilikukataza mimi hapo msikilizaji Melina naongea hivyo mimi nalia nikamwambia Melina sijui nifanyaje na juta kwa nilichokifanya na juta mno Melina kanambia utajijua sasa na nashukuru bado yule kaka watu wana moyo anakuwa na wewe kama yatima ndio maana bado pamoja na umemsaliti eh na 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 na, 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 na baba wa mimba hujui lakini bado wamekutumia pesa Unafurahi tu. Hivi unafikiri wanaume kama Rodrigo kwenye dunia wapo? Kama wapo basi ni wachache. Yeni wanaume kama Rodrigo wapo kwenye movie tu. Na aliyebaki atakuwa ni Rodrigo tu labda na mwingine huko. Ambapo wazidi hata wawili watatu. Lakini wanaume wenye moyo kama Rodrigo walishakufaga kwenye vita ya majimaji huko. Wewe umepata zali. Zali unalitimua. Zali unalipiga teke kwenye maisha yako? Sijai kuona kabisa. Nimeumia. Sasa kama Rod ni kama kakangu kabisa. Nimeumia sana. Kuona mwenye bahati habahatiki. Yaani wewe hubahatiki. Sasa kinachotakiwa sasa hivi upate wanaume ambao watakupiga na maisha ili uelewe kwa kwamba ulipata bahati alafu kuitumia. kiukweli Melina alinisema sana Na kama utendelea kukaa hapa kuanzia sasa Hivyo dodoma hutoenda tena Na naomba Mungu usipate yani asipate mwanamke maana hata msaada wowote hutoupata endapo akimpata mwanamke mwingine Yenu know, Blanca ulikuwa unachezea shilingi kwenye tundu la choo tena chuo cha jumuiya shilingi imedumbukia sasa utaziona kila rangi na sijui bwanako kama anaweza kukutunza wewe na hiyo mimba nimeambiwa kadi yako ya clinic ulisahau ataituma sasa sijui utamuonyesha huyo mwanaume mwanaume wako huyo sijui ndio utamuonesha ili aone sijui utafanyaje chuo kweli nilijikuta nikilia sana Sikuwa kabisa na la kusema. Maana nimeatendinganya mambo mimi mwenyewe. Maandaliza graduation ilikuwa inaendelea. Mimi kama mjuavyo sina ndugu kabisa zaidi tu ya Melina na Rodrigo. Akasema atakuja Rodrigo lakini ukweli ndio huo. Nilitamani nisifanye lakini Melina akasema lazima ufanye. Lazima ufanye graduation. Basi siku ilifika sherehe zikaanza. Mara nikamwona Melina kwa mbali na wifi yangu anaifuatana na Rodrigo wangu. Elinda naye amekuja akiwa na mwanae. Amebeba boxi wako na wadada wawili na mkaka mmoja. Nilifurahi sana. Japo moyo ulikuwa na nyuma sana. Sherehe ziliendelea muda wa cheti Melina pamoja na wifi walinivalisha taji na Wesley naye akaja akanivalisha lakini wakati wanarudi niliona Melina anaongea naye. Baada ya hapo sikumuona tena Wesley. Muda wa kula kilifika mimi sikwenda kula chakula cha shule. Melina akasema kwamba wamepika. Hivyo kaomba darasa tukakaa walikuja watu kama sita kwa ajili yangu Uifi pale akanitambulisha yule kaka kwamba ni mtoto wa baba yao mdogo anaishi Arusha na wadada wale ni ndugu zao pia Nililetewa keki mbili moja na kina Uifi na nyingine na Melina walipika kuku tambi pilau na nyama ya ngombe Walikuja na soda za kopo pamoja na juisi kubwa na champagne. Walichukua picha na video za kutosha. 
nilinjoi sana. Nikaita na wadogo zangu wa shule wawili. Wakaja wakala, maana Sandra naye alikuwa na familia yake. Sikutegemea kabisa kama kutanoga vile. Lakini kulinoga sana na nilienjoy. Sikuwa mpweke nilipewa zawadi jioni kabisa wakaondoka. Huku ifi akiniachia pesa ya matumizi. Nilifry lakini pia nilijuta sana yani wifi katoka katoka Morogoro huko Sijikiro Mbelo kaja kweli wifi yangu alikuwa na upendo ambao mimi nimeutupa mbona Wesley ajaja na mtu kwangu nilumia sana Wesley alichukia sana kumbe Melina kumbe alienda kumtuka na Wesley na kusema kwamba akimuona karibu na mimi siku hiyo atamtarudisha ndio maana Wesley ya kufika. Nikasema msamee sana dadangu. Dadangu anaumia nina mimba. Basi akaelewa. Kina wifi waliondoka kurudi kwao na walilala kwa Melina. Melina alizidi kunishambulia kwa maneno, kunisema kwamba nimepoteza bahati kwa mwanaume ambaye ni Rodrigo. Siku ya mtihani ulifika nikafanya mtihani nikamaliza, nikakamilisha taratibu za shule kisha nikaondoka zangu. Niliendelea na mawasiliano na Wesley. Lakini Rodi alikata kabisa mawasiliano na pesa akawa hatumi tena. Nadhani alitaka nimalize tu shule. Nilimwomba Melina ongee naye Rodrigo, lakini Melina akasema mimi siwezi kuongea. Maana we mwenyewe hujui mimba ni ya nani. Sasa nitaanzaje mimi kwenda kuongea na, 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 na mtu afu naanzia wapi? Hebu niache bwana. Kiukweli niliendelea kumsema Wesley kuhusu kunipeleka kwao siku moja akaona anipeleke. Yaani mimi nilichokuwa nakitafuta hata sikielewi. Mwanaume huyu huko naomba msamaha. Kwa mwanaume huyu huko namlilia nipeleke kwao. Yaani kani nilikuwa nimerogwa. Basi tukaenda nyumbani kwa kina Wesley. Kwao ni kuzuri tu, sana inaonesha pesa ipo sana tu. Nikasema yes. Angalau sasa huku sasa kuna maisha. Tukaingia ndani lakini si mama wala babake walikuwa sebleni dada wa kazi alikuja Wesley akauliza walipo wazazi wake akasema baba yake ametoka ameenda dukani lakini mama yake alienda saluni Wesley akasema poa baby nakuja ngoja nikaoge chapu nasikia joto sana akajimwagia maji dada wa kazi aniletee juisi akasema sawa basi kweli nikaletua juisi nikaanza kunywa mara mlango kafunguliwa aliingia he yule sponsor yangu yule mzee Angelo yule lile danga langu alinikutaga na Rodrigo ile siku kule ba ndo alikuwa anaingia pale nilishtuka yani moyo ulitaka uache kifua na yule mzee akashtuka akasogea haraka akasema wewe unafanya nini hapa nyumbani kwangu wewe umefata nini nakuliza aliongea kwa ukali kweli kweli kumbe mimi bwana ndo nilikuja kutambulishwa na mwanai <tuh> eh, maisha haya he Sikuelewa yule sponsor yule mzee Angelo kafata nini hapa jamaa nini sikuelewa Kwanza nilikosa jibu Akaniambia nakuuliza wewe Blanka Yaani unataka kuniharibia familia yangu au unachokitaka ni nini Nye Yaani kumbe hapa ina maana ni kwa huyu mzee Angelo. Ina maana Angelo huyu baba yake ndo Wes, yani ndo baba na ndo baba wa Wesley. Ha? Ina maana nimetembea mtu na baba yake. Umalaya gani huu? Nimefanya nini sasa? Mama we. Ha? Mimi naona kabisa mwisho wangu jamani. Ka nilitetemeka mara wesele yakaje akasema dadi shikamo maraba bono uko hapa wewe sasa hivi ah baba nimekuja tu mara moja tu dadi kuna kitu nilitaka nikwambie nataka nimwambie mama nikwambie na wewe mzee wangu kitu gani dadi mimi nimekuwa sasa hivi 
uh, kwa hiyo usiniambie chochote ungekuwa umekua si ungekuwa unakuwa kwa wewe unakaa kwangu alafu unasema umekua acha uupumbavu hapo unataka kusema nini na huyu ni nani ah, baba si ndio benikatisha ndio nitaka niseme huyu baba mimi ni mpenzi wangu nimekuja kwa ajili ya kuweza kumtambulisha kwenu unasemaje wewe mimi nalipa ada wewe badala ya kusoma unakuja kuniambia upumbavu wako mimi nimekutuma kusoma au nimekutuma uende katafute wanawake sitaki ujinga mimi nyumbani kwangu na sitaki kukuona na huyu msichana popote haswa kikanyaga hapa nyumbani kwangu sitaki kabisa hayo mahusiano yenu sawa tena naomba yafe yafe mapema sana sitaki masiara mimi yule mzee akanigeukea mimi kisha akasema wewe msichana mimi nimewekeza pesa kwa mtoto wangu kwa hiyo sitaki uniharibie malengo yake sitaki uharibu malengo kwa mwanangu wasichana kama nyinyi mpo kwa ajili ya pesa tu na hivi huna hata haya toka kwangu haraka sitaki kukuona hapa tena wewe msichana nadhani umenielewa kiukweli nilinyanyuka kwa aibu maana nilichokifanya ni ushenzi wa hali ya juu mimi na yule mzee angelo tulichokifanya ndio tulichokuwa tunakijua lakini Wesley aliyetwa gizani mi pale ndo nimeelewa kwamba nimemla baba pamoja na mtoto Wesley alitaka kunifuata babake akamuita akamwambia Wesley unakwenda wapi rudi hapa kama mimi ni babako kweli achana na huyo mwanamke mara moja hakufai unatakiwa usome uje uwe mtu hapo baadaye mwenye nidhamu uwe na tabia njema hawa wanawake unaowarakia wapo tu kwa nini umekuambia unakwisha hawa ogopa mabintu aina hii kazi yao ni kudanga danga tu sio kwa vijana si kwa wazee <sighs> kauli ya yule mzee niliumia sana nikaondoka nikiwa nimeloa jamani malaya mbaya sana dunia ni ndogo sana hii ka nani angetegemea kile kilichokuwa kimetokea sasa nafanyaje na hii mimba mimi yani nimetembea na baba nimetembea na mwanai jamani jamani mwanangu akizaliwa kama Wesley ndiye babake na msimulie nini sasa we mwanangu kwa sababu yake sasa Nimejisikia mimi ni mchafu sana. Nilijuta mno. Nilijijutia mno kwa matendo yangu. Yeye Mungu aliamua kuniomboa. Nilimkumbuka sana Rodrigo. Nikao na rudi nyumbani nikao nimeloa sana. Nilimkuta rafiki yangu Melina ameanda chakula alivyoniona akasema eh za huko utokako bwana tembea kama vile umeangusha nafsi alafu inatafuta kichwa chako kiko chini nini kuna shida nikasema Melina nimeharibu nimeharibu maisha yangu dadangu na leo ndo nimeona athari za matendo yangu kweli nimevuna kile nilichokipanda mimi na sijui naanzia wapi mimi na hii mimba ndo kwanza miezi sita. Nashukuru kina wifi kwa zawadi zao za graduation, waliletea zawadi za nguo na za mtoto vitenge. 
japo sasa bado vitoshi na maandalizi mengine pia yanahitajika Kiukweli nilumia sana Niliwaza sana nifanyaje Sikuwa na jinsi maana nilijua kabisa Mimi na Wesley haiwezekani kabisa Nimeshatembea na babake Sasa na waangaliaje usoni mtu na babake Danzaji kuangalia usoni <sighs> Maili na kanambia kuna nini? Si useme mbona umesimama tu hapo kama vile polisi wa zamu kuna nini ma? Ha? Maana di sura sasa imezeka ghafla. Hebu niambie shida nini? Melina aliponiuliza hivyo ikabidi nimsimulie kila kitu. Akasema ka mama we mama we mama we kweli nikasema ndio hivyo. Hmm. Pole jamani. Mbona makubwa haya? Yaani umeyatindinganya mambo wewe? Hivi na mkewe si ashawahi kukutafuta wewe. Na alikwambia achana na mmewe. Au? Nikasema ndio. Na bora huyo mke wake akuepo. Sasa pale kipindi naongea na Melina. Simu yangu iliita. Ilikuwa ni namba ngeni. Nikapokea. Nikasikia malaya. Umeona mimi sikutoshi sasa? Umeenda kutembea na mwanangu si ndio? Una laana we malaya changu doa wewe. Huna hata aibu. Unatafuta nini kwenye familia yangu? Nakwambia sitaki kukuona. Sitaki kukuona ukiwa jirani na mwanangu. Na hiyo mimba hiyo katoe na kutumia pesa. Siwezi kuruhusu mimi laana katika nyumba yangu. Nikija kukuona na mtoto wangu tena. Nitakuharibu hiyo sura. Nitakumwagia tatindikali usitazamike milele kahaba wewe. Wa bei rahisi mwe umpumbavu mkubwa wewe. Eh, nilitukanwa. Nilitetemeka. Nilitukanwa. Machozi yalikuwa yananitoka. Huku nimeshika simu na sikilizia. Melina akanipokonya simu. Akaeka sikioni. Akasikia nilivyokuwa na suuzo na ile matusi mazito. Melina akamwambia wewe mwanamke usijisha uwe. Wakati bwanako huyo ndiye malaya, alikuwa cha wewe, akaja kwa mtoto mdogo kama huyo. Mbakaji mkubwa kabisa wewe mwanaume wako. Tena ujue vithibitisho vyako tunavyo. Kwa matusi haya, mwanao atajua kabisa nini kinachoendelea. Kati yako wewe na huyo mume wako. Kila kitu kitajulikana. Baadaye yule mwanamke akasema Nana anaweza kumwamini kaba kama wewe. Mnahangaika kushindana na mimi na hamtoweza. Mimi ni maji marefu sana. Kusema kweli Melina hakumwacha, walitukanana sana. Melina akasema hatukuogopi. Hatukuogopi na kisa wa bwana wako alitoswa sijini na nini ndio maana anakuwa na hasira hasira. Hasira ni za nini sasa? Baadaye yule mama akakata simu. Melina akaniambia hivi. Ina maana wewe ulikuwa ujui jina halisi la huyo bwana wako nawe. Nikasema anatumia jina lingine. Hatumii jina la Angelo. Kwa usikujua kabisa kama babake ni Angelo. Miki kweli Melina nimeumia sana. Usiwaze sasa mdogo wangu. Hapo inategemea na msimamo mwanaume wako. Baadaye nikatumia ile shilingi 1400. Nikatoa ile mimba. Mimi wala tasikuthubutu. Kabisa kabisa. Sikuthubutu kabisa kwenda kuitolea mimba. Hata kufikiria sikuwaza hayo. Wesley hakunitafutaga kabisa hiyo siku. Hicho kitu kilinipa sana mawazo. Au babake atakao umemwambia nini? Mbona nitafuti tena jamani? Niliwaza sana. Nilikuwa na kula lakini hata pesa ilipoisha 
ya matumizi madogo madogo nikawa ni mpigie ni muombe maana 1400 iliyopewa ilikuwa imetumika katika matumizi ya nyumbani nilipompigia Wesley alipokea simu ikanibidi muulize vipi mbona kimya Wesley akaniambia shule imenibana sana dia nikasema sawa mimi nahitaji pesa sababu ya clinic baby akasema mimi kwa sasa sina pesa kabisa baba amenipa adhabu ya kutu kunipa pesa hapa sina kabisa hata vocha tu sina ndio maana unaona nipo kimya nikamwambia sasa nitafanyaje maandalizi ya kujifungua aje ongeze blanka mimi leweki na unajua nasoma sina kazi nitafanyaje sasa nikasema okay sawa ina shida nitajiongeza akasema poa basi ngoja nikasome akakata simu mara katuma message hivi blanka una hakika mimba ni ya kwangu maana nikipiga mahesabu naona kabisa ulipata ukiwa dodoma kwa huyo mshikaji wako ah. kwanza mpaka hapo nikachefukwa nikatuma message nikamwambia hivi unajua kama mimi niliachwa sababu ya mimba yako Mimi nikikwambia mimba ni ya kwako unafikiri kwamba nakudanganya? Ah, shida ulikuwa unatuchanganya wanaume wawili. Unafanya na mimi alafu unaenda kutiwa na mwanaume mwingine huko. Ndio maana mimi nawasiwasi. Nafikiri mengi tutazungumza ukishajifungua ndo tutajua ukweli. Niseme tu ile ukweli msikilizaji nilikasirika sana. Nikamwambia tu sawa. Nilihisi kabisa Wesley kabadilika. Na kama ameanza kuona kabisa mimba ina utata. Kifuatacho hapo ni kukataliwa. Huyu mzee Angelo akamwambia nini kijana wake Wesley? Nikasema ili zigu ili ni la kwangu ili sasa nitafanyaje na sina kazi wala nini? Nafanyaje mimi? Na nikaona tu nimwambie Melina pia ilotokea kisha nitafute kazi hata kuuza duka angalau niweze kupata pesa Melina akanambia uriharibu sana kumsaliti Rodrigo ona sasa haya yanayokukuta tafuta kazi sasa kweli nilianza kutafuta kazi lakini nilikosa kwa sababu ya mimba na nilikuwa nakataliwa japo sikukata tamaa niliendelea kutafuta siku moja mimi na Melina tulilala vizuri tulilala vizuri tu kama kawaida lakini tulivuamka asubuhi tulijikuta tumelala chini kabisa kuangalia chumba cheupe hata nguo hakuna wala kitanda tukaenda sebleni na kohola na mlango uko wazi yani mlango uko wazi kama vile msikitini vile tukashtuka sana mimi zile nguo mpya mpya za moto moto kweli kweli wakabeba tulikaa chini na kuanza kulia maana walisomba kama vile wanahama kabisa kweli ngombe wa masikini azai kabisa tulilia sana haswa Melina maana alijipinda kununua kila kitu cha ndani mpaka godoro wametoka chini wameiba kweli hii ni hatari ese natakuwa na mtu wa kumlilia zaidi tu ya mpenzi wa Melina ambaye naye aliweza kuji kuji, kuji kujilalamisha kwamba hana hela atanunua kitanda na godoro tu pamoja na jiko la mkana vyombo kadhaa kweli siku hiyo hiyo akaleta hatakuwa na pesa nyingine tuliishi kwa kudunduliza sana Melina alikuwa na kaakiba benki akachukua tukaanza kupika maandazi pale na chapati na chai pale pale nyumbani hapo hapo na watu wakawa wana, 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 wana watu wakawa wanakuja kunywa na kununua ndio tuliishi kwa hiyo style. Kuna jirani pia nakumbuka alitusaidiaga vitenge kama doti hivi, doti moja moja na mimi akanipa madela mawili. Kiukweli nilichaka sana, nilichoka ni sio mnafiki. Siku moja nilikuwa naenda zangu clinic hapo tumbo kubwa, tumbo hilo hapo ilikuwa na miezi saba. Nikiwa na nikiwa maeneo ya geti la hospitali nikakutana na teacher Moze. Alivinona akasema wewe Kumbu ulimaliza wakati tayari. <laughs> Mimi nikacheka nikasema ndio. Ah jamaa. 
katimiza hadi yake si ndio nikasema ndio ile mbona umechakaa sana ndo mimba au nikasema maisha tu jamaa vipi mnawasiliana nikasema hapana kisa ni tena nikasema alijua kuhusu mimi na Wesley lu unajua kuna siri eh hapa duniani nikamwambia ndio hivyo bwana basi tukaongea ongea pale kisha mimi nikaingia clinic nikapima kisha nikaona ni muulize mdada aliyekuwa ananipima nikamsimulia kisa kizima akasema pole hiyo ni kawaida hiyo ni kawaida tu huwa tunapitia nikamwambia sasa sijui mimba ni ya nani akasema kwani siku zako uliona lini mara ya mwisho nikasema mwanzoni mwa mwezi wa sita akasema ulishakuwa umefanya na huyo mwanafunzi nikasema ndio maana ilianza baada ya kulala naye na baada ya siku tatu tu ilikata niko Dodoma mm. na mpenzi wako mlikutana lini nikasema huo mwezi sasa baada ya bridi nilikaa mwezi mzima kwake na wiki kabisa ndo nilivutia huko yule daktari akaniambia tarehe zako ilibidi ubridi mwanzoni mwa mwezi wa saba. Nikasema ndio. Akasema hukuona siku na hapo ulikuwa kabla hujarudi shuleni, si ndio? Nikasema ndio. Akasema mbona iko wazi? Mimba ni huyo mpenzi wako wa Dodoma. Sio mwanafunzi. Yeye mwanafunzi alikuja kukufanya wakati wewe tayari ni mjamzito. <clears throat> Kwanza nikachosha pumzi. Alinielekeza vizuri sana yule daktari. Nikaelewa. Nikatoka pale nikiwa na wazo jipya. Hapa ni mtafute tu Rodrigo. Hii mimba ni ya kwake tu. Nilipita dukani kwa dada mmoja nimemzoea. Nikamsalimia, akaitikia. Nikamwazima simu huku nikiuliza kama anavocha. Akanipa kisha nikampigia Rodrigo. Akapokea alivyosikia ni mimi. Akakata simu haraka. Nilimtumia message Nikamwambia mimba ni ya kwako Rodrigo. Nina uhakika. Nilipomwambia hivyo lakini cha ajabu usikujibiwa. Nikarudi nyumbani. Niliendelea na maisha ya kuweza kudunduliza dunduliza na Melina hatimaye miezi tisa hii hapa. Nilipoenda clinic ya mwisho hospitali wakasema kwamba wewe utafanyia operation maana umri wako bado ni mdogo. Tukufanyie tu moja kwa moja sawa nikasema sawa. Nikauliza pale gharama sasa nikambea operation ni laki mbili bado na madawa madawa hivyo nijiandae na pesa tu kama laki tano hivi ka mimi nitaitpata wapi sina nguo za kuweza kujifungulia na sina pesa jamani jamani <coughs> mawazo yalinitawala sana sana nilikuwa nishaandaliwa maisha lakini nimeachezea sina cha kufanya wala sina wa kumwegamia nilijikuta nikilia Melina akasema kulia hakuto kusaidia kitu kwa sasa. Mimi sio niwe sababu ya kulia. Zaidi tu tuangaike kutafuta hiyo pesa. Nikasema tunahangaikia wapi maisha yetu haya? Huo mwenye unayajua Melina. Akasema mpigie Wesley. Nikasema sijui kama atanisaidia. Lakini sawa. Kweli nikashika simu. Kipindi hiko sasa nakaribia kumaliza shule na ilikuwa ni Jumamosi nikapiga akapokea. Wesley akaniambia unasemaje Blanka? Niko najisomea mitiani karibu. Unasemaje? Nikasema mimi nimeambiwa natakiwa kuweza kujifungua kwa operation. Inatakiwa laki tano na mimi sina naomba unisaidie. Blanka unajua mimi nasoma hiyo pesa napata wapi sasa? Nikasema Wesley, mbona wewe umebadilika? Wakati uliniahidi mambo mengi Mbona unataka kunisaidia wakati kiumbe ni cha kwako? Bana we, una uhakika gani kama hiyo mimba ni ya kwangu hiyo? Nimeambiwa tabia zako ni kutembea na wazee wazee. Umelala hadi na rafiki yake mzee wangu. Na ndipo huko alipokufahamia huko babangu. Wewe zabu ana kawaida tu. Operation ya nini? Alafu laki tano kwani wewe unaza dunia? Kwa maneno yale kusema kweli niliumia sana. Nilimkumbuka Rodrigo maneno aloniambia kwamba huyu mwanafunzi unaedit naye atakupeleka wapi. Nilijuta mno. 
nikasema Wesley una uhakika nayo maneno unayosema Oh sasa nisipoamini 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 babangu unataka ni ni kuamini wewe uwe kama nani kwanza eh au umesahau ya kwamba ulikuwa unatiwa ulikuwa unatiwa na mimi na likizo unaenda kwa uwe bwana wako tena ulikuwa unatiwa watu yenu ulikuwa unatiana tiana tu unaenda huko na mishahara ya huyu unakuja huko mishahara huyu yani wewe kazi yako ni umalaya tu hiyo mimba hiyo sizani kama ya kwangu kabisa kwanza nina wasiwasi maana nilikuwa najitahidi sana kumwagia nje hapo naendelea tu kumsikiliza wesile anachokiongea anachokiongea namsikiliza namsikiliza nikamsikia mdada anaongea akasema bebe vipi unaongea na nani wesile akasema dem mmoja hivi anazingwa zingua kinoma mara nikasikia mambo mabusi kabini nikate tu simu hapo ndipo nikajua kumbe wesile ana mpenzi wake kule shuleni tayari Unasema kweli asiyekuepo na lake halipo. Na hapo majibu yangu yalishatoka. Nina division 4 ya 26. Melina akanambia huyo mwanaume wako akasemaje? Ikabidi tu nimsimulie Melina. Akasema sasa itabidi tufanye maamuzi magumu tu. Mtu pekee anayeweza kutusaidia hapa ni Rodrigo peke yake mtumie message kupitia simu yangu maana namba yangu mpya ijui nikasema naogopa Melina akasema usiogope maji ya shingo haya kweli nilichukua simu nikaandika dear rodrigo samani kwa usumbufu najutia sana makosa yangu lakini nina uhakika kabisa hii mimba ni ya kwako sikulazimishi uikubali sababu mimi ndiye niliyeharibu mapenzi yangu kwako Najutia hili sana. Rodi. Duniani kama ujuavo, niko peke yangu. Na sasa nimekaribia kujifungua. Nimeambiwa kwamba natakiwe niwe na shilingi laki tano. Sina kabisa. Na Melina hapa pia hana. Nikifosi kujifungua kawaida anaweza kusababisha kifo changu. Sina nguo hata moja ya mtoto maana tuliingiliwa na wezi waliiba kila kitu kama fimbo ya Mungu na laana yako nimeshaipata na bado inanitesa mno Rodrigo ni samee ni onyo huruma hapa nilipo natamani hata kufa ukisikia nimekufa usishangae kwa inabidi tu niende kujifungua kawaida na hata kama nikizaa sijui kama nitaweza kulea huyu mtoto naomba jua tu kitu kimoja Rodrigo nakupenda sana Sijai kupenda mwanaume hivi. Japo nilikukosea lakini hii mimba ni ya kwako. Bye. Message haikufika sijui. Sijui lazima simu, sijui alibadili namba sijui. Lakini shida iko pale pale. Tulirudi nyumbani, Melina akatoa wazo. Akasema hapa inabidi tuangaike kote kote twende na kina Wesley tukaongea na mama yake nikasa he tusijui na tukimkuta yule mzee yule angelo ataniua Melina akasema twende usiogope hapa tusharibu tulitoka hadi kwa kina Wesley tukagonga akaja kufungua geti dada wa kazi alivyoniona akasema hii we umerudi tena he we wa ajabu wewe Melina akasema upisha huko. Na wewe si mwanamke tu utakuja kujifunza. Mimi nikamwambia mama yupo. Hayupo, yupo baba tu sebleni. Melina akasema wewe binti unaweza kutusaidia namba ya mama ma, namba ya ya, ya, ya Mother House ya simu. Yule dada akasema siwezi kutoa bila ruksa yake. Melina akasema wewe ni mwanamke mwenzetu. Hebu muone huyu na huyu uja uzito. Uja uzito ni Wesley. Anateseka hana hata pesa za kujifungulia. Hata ila ya kula hana hebu ona huruma basi na wewe kesho mtu atakuonea huruma maisha ndo haya haya hujui nani atakuokota kesho kuwa na moyo basi wa huruma Yule house girl akaniangalia Mi nilikuwa tu nalia nimevaa dela langu limeisha limechoka na mtandio wake umechanika midomo imenikauka 
maana tulishajiwekea kwamba tunakula mlo mmoja sisi sababu ya budget wala wata tupate tu socks za mtoto ile dada akasema kama muishi mbali nipeni namba zenu akiwa nyumbani nitawajulisha maana ni mtu wa bizebize sana tukasema sawa kweli tukampa namba zetu za simu tukataka tuondoke akasema subiri ni hapa nakuja sasa hivi tukasema sawa akasema nimejisikia vibaya sana samanini kwa yote shika hii itakusaidia angalau maji alinipa 2000 nilishangaa sana nikamshukuru tulitoka na ile pesa mpaka dukani nikanunua kofia na kanguo fulani hivi kumvalisha mtoto pia nikanunua na nepi na socks ndio nguo pekee nilokuwa nazo ile message niliyotuma kwa Rodrigo haikufika wala nini tukarudi nyumbani nilikaa siku nne nikaanza kusikia uchungu hata pesa hatujapata ilibidi Melina akope pesa achukue bajaji inipeleke hospitali kufika pale mapokezi nilidaiwa kadi ya clinic nikatoa nikadoa pesa ya kitanda sina Nesi alianza kunichamba mnazaza tuna wanaume ovyo kuona saa kinachokuta mama mmoja ni daktari maana alivaa koti akaja akasema huyu vipi mbona mpo mpo naye hapa na ana uchungu wakasema ana pesa yoyote hapo walipo na hata nguo tu za kujifungulia hana hata dishi wala karatasi tunashindwa kumsaidia mara Melina aliyekuwa ametoka mara moja akawa anakuja na dishi pamoja na karatasi yule daktari akasema una miaka mingapi wewe nikamwambia 17 akasema wazazi wako wako wapi nikasema sijui walipo mimi nilitupo tu nikaokotwa hapo naongea msikilizaji huko nalia akasema na walio kulea wako wapi nikasema baba alikuwa ananibakaga mama akamkuta kwa nikafukuzwa yule dokta nikaona machozi na mlenga lenga akasema na baba wa huyu mwenye huu ujauzito nikamwambia mikataa mimba yule dokta ne yule dokta yule mwanamke akasema nema nema ni yule nes akasema leteni huyu mtoto udini haraka andika kila kitu utaniletea mimi yule dokta aliondoka nilimuona anafuta machozi basi mimi nikapelekwa udini na yule dokta aliyekuepo nikaambiwa nitoe nguo nilikuwa na kitenge cha kavu kweli kweli doti moja nilichopewa na jirani yule nikatoa dela langu nikawekewa uh, nikawekewa nikawekewa drip lakini dokta alinipima njia akanishika tumbo akasema huyu mbona anaweza kuzaa kawaida aibu mpelekeni leba njia mbona imefunguka vizuri basi wakanikalisha pale kwenye kikiti nikasukumwa mpaka leba dokta naye akaja akaambiwa wale waliopo leba akasema mwanangu huyo na ni under 18 hebu msaidieni atoke yeye pamoja na mjukuu wangu salama kweli walikuja wakunga wale mmoja wa kike mwingine wa kiume nilisaidiwa nikajifungua japo kwa tabu nyie afu nilichoka sana uchungu unauma hatari niliona kila rangi niliita Mungu kila dakika nilipewa pale baby girl wangu na kalikuwa kana afya nzuri tu nikasafishwa vizuri wako waliokasifia nikarudi wodini hapo chini kuna uma na hisi kama vile nimechubuka nikapewa mwanangu nyie sikuamini nilimwangalia ni mkague sasa kafanana na nani kipua nikawa naona kabisa kama ni Rodrigo macho yapo rangi ya kwangu vimdomo Rodrigo mtupu nikasema ngoja ya kuwe kidogo ndipo sura halisi itapatikana nisijipe moyo moyo tu hapa kisa tu nina shida zangu niliwaza nitamlewaje huyu mtoto niliwaza sana nikamuonea huruma Kenyewe kana jilambalamba tu maskini ya Mungu akajui kamezaliwa na mama jipu tena uchungu kweli kweli nikasema na maana mamangu alipitia haya ambayo mimi leo nimeyapitia na akanitupa lakini kwa uchungu ule na matimbu yote yale tumboni miezi tisa leo nimemshika mwanangu alafu nimtupe awe siwezi wewe mamangu alikuwa ni katili tu nyie nilimchukia nilikuwa sina baby shower zaidi tu ya, ku, ya, ya, ya ile nguo ambayo nilikuwa nimevalisha wanasema uh, kukulinyela umo umo yani ile nguo anavalishwa ina, inakuwa nguo moja yani anaivaa kutoka miguni inapanda mpaka huku juu shingoni ni bei nafuu tu 
na socks na kofia pale bei nafuu ndio nilivyokuwa navyo yule daktari akaja kuniona akambeba mtoto akanuliza unaongoza mtoto kwa aibu kweli kweli nikasema nazo akasema hebu tuone nikamuonesha tule tunguo akasema hizi ni nyepesi sana mtoto anahitaji joto na sasa hivi muweke kwenye hivyo vititi vyako awe navuta hata kama hayatoki sawa nikasema sawa akanifundisha pale namna ya kumshika kuhusu kitovu namna ya kuweza kumuogesha na kumbadilisha mengi mengi akanifundisha kwa sababu si ndio mimba yangu ya kwanza nikamshukuru sana akasema nitakuja baadaye naenda uh, lunch kuna mtu anakuletea supu unywe sawa unapaswa kula vitu vya nyimaji maji sana sababu ya mtoto nikasema sawa akaondoka muda ukona wagonjwa Melina akaja na chupa ya uji akanimiminia na nilikuwa na njaa sikwambia mtu sikunywa haswa ulikuwa ni uji wa kawaida tu wa mahindi ya ugali lakini nilikula mno naijua hali yetu kwa hiyo sikutaka kulemba lemba nikaletoa supu tena na nesi nikanywa nikambakishia na Melina na mwenzangu pia kwa sababu sote ni maskini tu alizugazuga kukataa lakini akanywa Alimshika sana mtoto akasema lakini huyu mtoto mbona anafanana na Rodrigo huyu? Ila ngoja akakue hata kapate hata mwezi. Nikasema hivi kwa maisha yetu tutaweza kulea kweli huyu mtoto. Akasema kwa nini tusiweze? Mbona si tunaishi? Tutalea tu hivyo hivyo mpaka kitaeleweka. Nikasema sawa. Dokta alikuja na dish limejaa vitu vya mtoto. Tena vitu klasiki kabisa akaniletea bibi shawa pale nzito vitenge dochi tatu mpya akaniletea nguo za mtoto nzuri mno nzito kofia nzito pia mbili akasema mwanangu hata wish kwa shida vipi usije kutupa mtoto sawa nikasema asante sana dokta asante sana dokta asante sana nikamwambia nashukuru sana akasema wewe mshukuru Mungu mwanangu mimi na waruhusu sasa mtoke maana naona mko poa. Alinipatia namba yake ya simu, akasema kuna kukiwa kuna tatizo lolote nimjulishe nikamwambia asante sana. Nilimshukuru. Akatuandikia pale kibali cha kutoka akanipa na pesa. Siku ya sabu pale nikatoka. Tulifika getini huko Melina, kadutisha mizigo na bebe girl wangu, alishava nguo nzuri nzito alizoletewa na Dr. Bite. Tukachukua bajaji mpaka home. Nilihesabu pesa alikuwa amenipa laki. Ikabidi 2020 tukalipe kwanza deni tulokopa. Na nyingine tukanunua vyakula angalau na unga na mafuta vya biashara pesa ikaisha. Tulianza kudunduliza. Mimi hata ufiele siuoni. Zilipita wiki kama mbili. Msichana wa kazi wa kina Wesley akanipigia akasema mama yupo maana alisafiri. Anataka kukuona nikasema sawa akasema uje sasa nikamwambia Melina tunaenda kesho yake tulipofika kumuona yule mama Melina kashtuka mimi nikashangaa unashtuka nini yule mama akatukaribisha huko akaniangalia kwa makini sana akasema dada waletee juice wageni yule dada akasema sawa mama Wesley akasema nimeambiwa unasema una mimba ya mwanangu lakini nilikuwa nimesafiri nivorudi nikaona nikutafute. Naona umeshajifungua. Nikamwambia ndio. Hongera sana. Hebu mlete mjuku ni muone. Nikampeleka. Akamwangalia akasema, "Huyu mtoto una uhakika? Ni wa mwanangu?" Maana hawajafanana na mwanangu. Na mwanangu kasema wewe ulikuwa na mwanaume mwingine. Mimi nikasema ni wa kwake wewe sile huyu mtoto labda tu kama anataka kukataa tu lakini mtoto ni wa kwake. Niliona ni komoe tu kusema ni wape mawazo mtoto alianza kulia pale nikamchukua nikaanza kumnyonyesha mama Wesley akasema kwani wewe umetokea wapi nikasema mimi ni mtu wa marangu marangu nikamwambia ndio mimi nimeishi kule na wajua na wajua watu wewe ni mtoto ni wa nani nikasema Grayson Mena mama Wesley akasema unasemaje nikasema nimesema mimi ni mtoto wa Grayson Mena He? Mama yake Wesley niko anaanza kusweti sasa. Kama mepani hivi. Mama Wesley akasema una miaka mingapi? Nikamwambia 
ulizaliwa tarehe ngapi nikasema sijui. Kwa nini ujui? Nikasema sababu niliokotwa jalalani. Mama Wesley alizidi kutoka na jasho akawa na hema kwa shida. Ikabidi mimi nimpe mtoto Melina. Aliyekuwa amekaa tu pale na muangalia mama Wesley. Nikamsogelea mama Wesley kabla hata sijamfikia yule mama alidondoka chini pu mzima mzima akazimia. Kiukweli nilichanganyikiwa. Tukamuita yule dada. Nikasema ameanguka tuite usafiri twende hospitali jamani. Akasema kwani mekuaje? Tukasema tulikuwa tunaongea naye. Ghafla kaanza kutoka na jasho ndipo ameanguka. Yule dada akaza akasema huwa na pressure boss ya kupanda itakuwa imepanda. Tukasema basi tutafuta usafiri. Maana tunampepea mbona amke? Tukiendelea hapa kubishana bishana au kuzungumza zungumza itosaidia kitu. Mara ghafla tukasikia oni ya gari. Dada akasema yule mfa, yule mfanyakazi yule wa kazi mule ndani. Akasema itakuwa baba huyo anarudi ngoja niende. Kwa ile akatoka mbio mbio akafungua geti. Naona akamjuza yule mzee Angelo. Naye akaja ndani mbio mbio yule mzee. Alivotuona tu sisi akasema nyie. Mnafanya nini hapa? Nini kilichowaleta hapa kwangu? Na wauliza nini kilichowaleta? Kusema ukweli mimi sikujibu kitu. Nilikaa tu kimya. Kisha akasema tokeni hapa. Tokeni haraka bana. Mmekuja na mikosi yenu, mke wangu ameanguka kwa sababu yenu. Sitaki kuwaona. So wewe wala iko kifaranga chenu. Toka hapa malayo kubwa nyenye. Hapa mpate hata shilingi 100. Ondokeni. Kusema kweli msikilizaji mimi sikujibu kitu. Nikamwambia Mwalina, "Twenzetu." Melina akasema sasa, "Kwa nini anatutukana hivyo?" Alafu na si tupo kimya tu. Nikasema aibu zake zinamfanya afanyayo anayofanya. Wewe achana naye bwana. Kweli tuliondoka, tukamwambia Frida, Frida ni ule house girl. Atujuze ya kwamba anaendeleaje. Sasa tukiwa njiani, Melina akasema, "We Blanca, unajua umefanana sana na yule mama. Sura mpaka shape." Nikasema we, unaota nini? Mimi nifanane na yule. Ila yule mama mzuri sana ujue jamani. Sijui kwa nini yule mzee Angelo anachepuka. Niliposema hivyo Melina akasema wewe mmefanana. Unaweza sema ni mama yako kabisa. <laughs> Nikasema bwana hebu achana hizo story bwana. Hawezi kwa mama yangu yule. Kwa nini asiwe mama yako? Ah, mama yangu atakuwa ni mwanamke mmoja hivi mwenye sura na roho mbaya sana. Hivyo <laughs> unaona kweli wewe. Hujajiuliza mara baada kumwambia historia yako yule mama akapata na pressure. Na inaonekana namjua baba yako. Inaonekana namjua baba yako wa kukulea mbona? <laughs> Nikasawa na wala alijisikia uzuni tu. Maana kile ninayemwambia historia yangu kuhusu mimi anakuaga hivyo. Msikilizaji kweli tukaongeaongea mpaka tukafika nyumbani. Tulikaa siku nne. Frida yule house girl nyumbani kule kwa yule yule sponsor yule Angelo. Akasema kwamba mama anaendelea vizuri. Tukasema sawa. Maisha yaliendelea msikilizaji. Siku moja nilipigiwa simu na mama Wesley akasema tuonane mahali. Nakumbuka haikuwa kwake. Nikasema sawa. Nikamchukua zangu dadangu Melina tukaenda zetu. Ilikuwa ni hoteli, tulimkuta amekaa, 
akasema karibuni tukasema asante akasema ngoja kwanza ni muite muhudumu kweli akamuita muhudumu akaja yule mama akasema agizeni chakula sitoga tukagiza pale basi tukaanza pale mongezi hapa na pale akasema maisha yako baada ya kuokotwa ilikuwaje yani ulivopata akili maana nimeguswa sana na maisha yako dia mwenye mm. nikashanga huyu mama leo tunapatana <laughs> nikasema nilishi vizuri kwa sababu yule mama aliyeniokota alinilea vizuri sana 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 Aha. na vipi kuhusu babako je Ah. Um. Kani wewe unafahamiana na babangu? Hapana. Ila ninapenda tukujua. Um, baba mwanzoni alikuwa ni mzuri. Lakini alinigeuka. Akawa mkuki, akawa kichomi katika maisha yangu. Kwa nini unasema hivyo? Babangu mimi alinibaka nikiwa nina miaka moja. Na baba aliendelea kunibaka mpaka mke wake alipokuja kujua. Na mimi nikafukuzwa usiku wa manane. Niliposema hivyo mara mama Wesley akaanza kulia. Machozi akaanza kumtoka tena. Tena kwa sauti kabisa. He! Nilishangaa sana. Yule mama alilia kwa muda mrefu mno na akasema pole mwanangu. Pole sana. Alikuaribu. Alikuaribu hivi hivi wakati wakati Jamani Men, ha, ha. Nye, yule mama alilia. Sasa mimi siko na muelewa. Nikamwangalia Melina, shoga yangu Melina kanikonyeza ya kwamba msikilize. Basi yule mama akajikaza pale. Akasema Sasa baada kufukuzwa hapo kwenu kaone issue wapi? Ah, sasa nilikuwa naishi kwa huyu dadangu. Ale historia kabla ya kwangu huyu, kwa hiyo ende ile nisaidia. Msikilizaje, mpaka hapo sikutaka kumsimulia mengi sana. Yule mama akasema, "Ah. Mfano mamako mzazi akatokea. sasa hivi na akataka muwe karibu utakubali <laughs> Aliponiuliza hilo swali yule mama kwanza nikacheka Nikasema naanzaje kwa mfano Kwa nini utaki Sasa mamangu ni mkubali wa nini kwa nini sasa hivi ana umuhimu gani kwenye maisha yangu Mimi niko radhi. Ni msamee mamangu ambaye kanilea. Lakini sio mamangu mzazi. Kwanza kamwe siwezi kufanya hivyo na simpendi kwa sababu mimi ni mzazi. Napitia changamoto sana. Lakini sijawaza kutupa mtoto wangu. Ye kwa nini mimi anitupe? Kikweli hilo siwezi kabisa kusamea. Yaani mpaka nitaingia kaburini. Hilo never Yule mama akawa anaendelea kulia pale. Hata hakuwa na mongezi tena. Nikamuuliza sasa unalia nini? Ah, unajua na huzunika sana. Eh. Labda kuna sababu mamako akaona bora afanye vile. Nikasema mimi nina sababu kalibia laki mbili huko. Lakini sijai kumtupa mtoto wangu. Mama Wesley aliongea ongea pale akanipanipa ushauri na maelekezo yani kama vile alikuwa anamtetea mamangu mimi hata sikumjali bado nikasema kwamba jamani 
mamangu mesimuitaji kwenye maisha yangu. Tuliongea kisha tukaaga, akanipa pesa akasema hii ni shilingi la kimbili, kanunuwe nguo za mtoto na nguo za kwako, chakula pia. Alafu mme wangu hailewi kuhusu hili. Najua ni jambo zito. Lakini maji kisha mwagika basi. Ujua mongezi yake mama mama huyu huyu mama huyu sikuelewa Mimi nikachukua pesa ile 200 ni hela nyingi na achaje sasa na nilikuwa na shida nazo Akanambia ukiwa na shida naomba uniambie nikamwambia sawa Bas tukaondoka zetu tukanunua pale na vyakula vya nyumbani kesho yake nikafata nguo za mtumba za mtoto pamoja na za kwangu kidogo kisha nikarudi nyumbani Tulihama pale alipokuwa naishi Melina kisha tukamia mtaa mwingine miezi sita iliisha mama Wesley alikuwa ananisaidia pesa kwa kificho Wesley bwana alifaulu na kwenda chuo kikuu chuo kikuu cha ardhi yudizim ila hakuwahi kujaga hata kumuona mtoto Niliamu kutafuta kazi baada kuona mm, maisha ni magumu na Melina na yeye alikuwa na mimba akasema niwe na muacha mtoto ili angalau maisha yawe na ufadhari. Kweli nikahangaika kama kwa wiki mbili. Hatimaye nikapata sehemu kuna duka la vinywaji. Lilikuwa duka la dada mmoja hivi. Akasema anza mapema maana mimi ni mfanyakazi wa serikali. Nikamwambia sawa. Akasema nguo lizo nazo ndizo za aina hiyo. Nikasema ndiyo. akasema mm. Uje kwangu kuna nguo nitakupa maana nina uzaga nguo pia ukiwa unafanya kazi hapa lazima uwe msafi na uwe smart. Nikasema sawa asante dadangu. Kweli nikaenda naye mpaka kwake akanipa nguo na tukakubaliana mshahara ni kwamba ni laki moja. Nie nilishukuru. Duka lake lilikuwa kubwa sana. Anauza vinywaji vya ujumla nini na nini. Lakini take away na pombe alikuwa anauza pia vilikuwepo sio grocery ni liquid store ni pazuri mno pakubwa hivi pombe ya kila aina ipo nilifundishwa kazi hatimaye nikajua mwezi ulinipita nilikuwa napata sana tip na keep change kutongozwa mno na watu wa design tofauti tofauti nilikuwa nakataa na wengi walikuwa wanakuja walikuwa wana watu walikuwa watu wenye pesa maana vinywaji pale na vyakula pale vingi vilikuwa ni vya bei. Nilikuwa napata sana zile keep change. Ukijumlisha na anavyopewa na bwana wake Melina, basi maisha mimi na Melina yakawa na unafu kidogo. Nilikuwa naweza kumnunulia mwanangu vijungu nguo. Miezi miwili ilipita. Nikaanza kucheza na michezo michezo. Maana nilikuwa kwenye kwenye kinywaji kwa nikaona ongeza bei kwa mteja wa juu juu mwenye hadhi fulani kwa kila siku narudi na akiba nikaa anacheza cheza michezo nini mambo ya vikoba nini akina mama najishughulisha juu shughulisha michezo vya hapa na pale nilipata mafuta mazuri nikaanza kuwa mrembo uchakavu wote kanitoka wezi amini dada mwenye duka alinipenda maana alikuwa hakuti asara dukani zaidi tu kwamba biashara yake ilikuwa inaenda vizuri sana duka safi watu wanataka hadi kunywa hapo hapo yani ile mradi tu anunue eh asitoke dada akanua na vimeza pale pale kadhaa na viti viti wale walokuwa wanataka kunywa wanakunywa na mimi napewa ofa sinywi muda mwingine nachukua tu pesa nilifanya kazi pale miezi sita kazini hapo mwanangu ametimiza mwaka na kunyonya nikamwachisha maana alikuwa ni mvivu sana kula na mimi ubize ukaongezeka Melina naye alijifungua mtoto wa kike. Akawa analea wote mtoto wangu na wake. Mwanangu sasa sura ndio ilikuwa ya Rodrigo kabisa mtupu. Yaani hata Rodrigo mwenyewe kukata kasoro langi tu. Mweupe kama mimi mama yake. Lakini sikuwe kumuona kabisa Rodrigo. Na sijui yuko wapi, sijui kaoa, sijui ni nani. Hakuwe hata yani hakuweje hata kunitafuta. Sijui sababu kwa sababu mimi nilipoteza kile kisimchangu kitochi nikanunua kitochi kingine 
na line mpya. Nishakuwa mzoefu na kazi. Napendeza hatari kuendana na ofisi. Na dada Maltida alinipenda akawa ananipa nguo za kisasa. Maana nilikuwa navutia wateja yenyewe sio poa. Nikajibana bana nikanunua smartphone na pia vitu vya ndani nikanunua. Nilikuwa natumia akili nyingi sana kupiga pesa. Akija mteja akasema kwamba unakunywa nini na tajia kinywa cha bei. Basi ananunulia mimi sinywi. Kama ataki naacha. Nilikuwa na maisha ambayo angalau si kulalamika. Na mamake Wesley alikuwa na support pia. Japo nilikuwa simuombi ombi hela lakini alikuwa na support. Siku moja nikiwa zangu dukani wakaja wakaka wawili. Akiwamo msanii maarufu hivyo Bongo Flava. Macho alinitoka maana nilikuwa na muona tu kwenye TV. Alikuwa na wenzie wanne wakaka kwenye vitu wakaagiza pale Hennes ya kati vina konyagi kubwa nikapeleka maana kulikuwa kuna friji nikawapelekea na barafu nikakata pale malimao na grass kisha nikawakaribisha mkaka mmoja akasema nipe na soda ya Sprite nikasema sawa nikaenda kuleta msanii akanishika mkono akasema nimekuangalia sana muda mrefu we bebe mbona mzuri sana alafu mjichimbia huko siamini dada mrembo kama hivi upo huko i say unaitwa nani <laughs> kwanza nikacheka ngao mimi naitwa Blanca Agasa Blanca, nimetamani sana upambe video yangu. Nataka uwe video queen. Unasemaje? Umeolewa? Nikamwambia hata sijaolewa mi. Ila tu nina mtoto. Wa kike wa kiume nikasema wa kike. Anaitwa nani? Nikamwambia anaitwa Amor. Akasema wow. Safi sana. Eh, jina kachukua nani baba au wewe? Nikasema ni mimi. Baba yake yuko wapi? Nikasema mimi niko single single mother. Oh safi sana dada. Wewe ni mzuri sana ese. Ila moshi kuna watoto wakali sana eh. Na ni wachache unaokuta wana shape matata kama yako yako blank. Mimi nikajikuta tu nacheka. Akasema nafanya video ya Arusha. Tafadhali nakuomba uwe queen please sawa. Nikamwambia mimi nafanya kazi kwa mtu na pia naishi na dadangu mpaka nionge nao. Akasema ah, sawa video itachukua wiki mbili tu japo sio kila siku na itafanyika Arusha mimi nitakulipa vizuri nikamwambia shingapi akasema pale kama 1am na akanibia hapo na kuvalisha kila kitu kuanzia nywele kulala na kila kitu nguo yenu anyway, milioni moja na kupa tu he jicho lilinitoka nye nilitamani hela ili zitamani hizo hela si mchezo. Yaani kwenda tu kuonekana kwenye video milioni. We naenda. <laughs> Nenda kuongea na Melina. Tena Melina naenda kuongea kama ushahidi tu. Mimi nataka sana hizo hela. Hela kama Melina kikataa, mi lazima niende. Shida sasa. Dada hapa dukani je atakubali? Sikuo kuacha, yani sikuo nipo tayari kuacha kazi kwa sababu kazi ilikuwa inanilipa, inanipa kula. Lakini nikasema kama anavonipenda nikimwambia atanisupport tu basi msanii alinipa ofa nikataja pale kinywaji cha bei kidogo akasema kunywa nikamwambia asante akasema kaa na sisi hapa wakija wateja unaenda kuhudumia nikamwambia sawa nilikaa pale huko story za kazi zinaendelea niseme tu kweli niseme tu kweli kwamba ni wazi yule msanii alivutiwa sana na mimi maana alikuwa ananiangalia mara kwa mara alikuwa ananisemesha semesha akasema nimekuja huku sababu ba usumbufu mwingi sana michochoro mingi unajikuta kwenye mitandao huko lakini hapa ah, niko free tukacheka cheka pale alikunywa mpaka dada alipotoka kazini akawakuta he dada alishangaa sana kumkuta msanii pendwa kabisa Tanzania nikamtambulisha wakasalimiana yule msanii naomba tu tumuite Bray lakini sio jina lake ili iwe tu rais kuweza ku kunira tumtambuli tum, tumuite tu Bray akasema boro umekuja kuna jambo ni kuombe sana. Maana Branka hapa amekataa. Nikasema ni kuone wewe tuongee. Yule msanii alizungumza hivyo. Dada yangu akasema, "He, nini tena?" Ah, Blanca, mpe dada kinywaji anachotaka kwanza, alafu leta bili nilipe kabisa. Nikasema, "Sawa, nikaenda kumletea dada pale. Santiana na Gracia wa mwanamke." 
mwanamke nyonga nikafungua mimi nikarudi zangu counter wakaongea yule msanii akasema dada namuomba huyu mdogo wako kwa wiki mbili nikafanya naye kazi Arusha nitamlipa maana nimeona atanifaa na kupendezeshe sana kazi yangu dada kasa kwani mwenyewe anasemaje kwanza mdogo sasa mimi nikaleta bill walikunywa kama bili laki nne hivi kuelekea laki tano. Hivyo kabla kabla hajamjibu dada yule msanii akasema ongeza kwa dada pamoja na wewe. Akatoa laki na 30. Nikashukuru kisha akasema mdogo wako hajajibu kitu labda kama utamkubalia wewe ndo ataweza kunijibu. Aliposema hivyo yule msanii dada akaniita Blanca njo nikasogea akaniuliza nikamwambia mimi napenda sababu ni pesa na inanipa kujulikana kupata kazi maana napenda umodo umodo tokeni nipo shule dada akasema sasa mimi nitakuwa kazini hapa tabaki nani mkasana nitamuomba dadangu aje dama trida akasema sawa kama ndio hivyo haina shida basi tulikubaliana siku ya kuja kuweza kunifuata nikasema sawa wale wasanii wakaondoka dada akasema kweli unafaa maana we mtoto wewe we mzuri sana ile jangalie tu tabia huko huko kikupeleke kazi tu maana wasanii hao ni wahuni sana watakutumia usipokuwa makini wewe kafanye tu kazi ukipata jina litumie vizuri maana umaarufu nao ni mzigo nikasema asante dada kwa ushauri basi tukafunga pale duka tukapiga mahesabu na hapo nishakunja zangu kwa pochi kitambo pesa yangu kisha nikaondoka nilifika huko mkwanza nikampa mchongo dada Melina akasema yule msanii yupo juu nenda kafanye mdogo wangu milioni so mbaya. Yaani yule hata kama singekupa hela kikubwa tu yule msanii ni mkubwa. Utajulikana na utapata deal zingine. Nataka uwe maarufu kwa kina Rodrigo na kina Wesley washenzi washenzi wale wa kuone Rose watoke. Sister Melina alipozungumza hivyo mimi nikacheka. Akasema lini sasa mnaondoka? Nikamwambia pale nikamwambia na kuhusu yeye kwenda dukani. Akasema watoto sasa hawa nitawaacha nani? Nikasema wala tumuombe si wema. Mbona naye alitaga hapa mtoto wake? Tuwache si wema bwana. Tutamtoa hata kidogo na tutafute dada wa kazi. Tukakubaliana hivyo mimi na sister Melina. Kweli tulimuomba si wema, si wema mbe ni jirani, akakubali na tukatangaza kutafuta dada wa kazi. Nilianza kwenda na Melina kazini nikimfundisha kwa siku mbili kitu cha kufanya kisha nikafuatwa na kwenda Arusha. Nilifika katika hoteli nzuri sana. Sikuamini. Kwanza nilipewa chumba cha peke yangu. Nilikuwa na kunywa nacho kitaka. Kisha nikaambiwa nipumzike mapema kabisa. Siku hiyo sikumwona kabisa msanii. Yule msanii Bray ambaye tu mama tumuita Bray. Nilihudumiwa kisha kulipokucha nikaamshwa nikaoga na kunywa chai ndio nikaanza sasa kuambiwa nini cha kuweza kufanya Kikweli nilitaka sana hiyo milioni moja hivyo nilikuwa nasikiliza kwa makini sana ile nisikose Kulikuwa kuna wadada wengine lakini mimi ndo nilikuwa main sasa video queen main Baada ya maelezo nikafanya mazoezi na kaka mwingine nikaweza japo nilembewa kwamba nikiwa na msanii sababu ni nyimbo ya mapenzi mapenzi ya kuumiza lazima niwe kuna vipande na lia na kuwa kama ni kweli kwingine niwe najiachia sana niwe uhuru nikasema sawa wakaleta nguo sasa zingine zilikuwa fupi sana na zingine chupi chupi we nikakataa alikuja mtu wa makeup akaanza kujaremba remba alivomaliza nikajiangalia nika kama sio mimi vile nimependeza mno msanii yule alikuja bri kazi kaanza tulienda sehemu mbalimbali hoteli mbalimbali tuna shoot enye ndiko na enjoy kila hatua nilikuwa najiachia hadi nasifiwa kwamba nafanya poa siku kumi tulikuwa tushamaliza tayari ku shoot tuliomba tutoke timu nzima kwenda club tuka enjoy kisha twende tanga kuweza kuenjoy ndipo tuweze kurudi mimi nikakubali tulichomewa nyama na bosi mmoja hivi aliye tualika nyumbani kwake akiwa na mwanamke wake tulikula hapo Bray yuko jirani na mimi sana muda mwingi ananishikashika kiuno au mkono. Baada ya kula tukarudi zetu hoteli kisha mtu kila mmoja chumbani kwake. Hapo tulishabaki wadada watatu na msanii pamoja na kro yake. 
tulivaa vizuri tukaenda zetu club. Yule msani Bry alifanya show kidogo maana alipewa special appearance kisha tukaendelea kuenjoy. Na mimi nilikuwa na kunywa bia siku hiyo. Msanii akaniambia Blanca Najua ulikuja kikazi lakini kazi ni maisha na kwenye maisha lolote linatokea. Nikasema unamaanisha nini? Mimi nimetokea kukuelewa sana Blanca. Nimekupenda mno mno sana. Naomba wewe wangu Blanca tuwe pamoja uwe mpenzi wangu. <laughs> Nikasema wewe. Wewe mbona ni mtu wako waista kabisa? Ni mtu wako tunamjua unajulikana. Wewe unabeti msanii wa Bongo Movie wewe. Akasema najua lakini nilikuwa nampenda kabla sija kuona wewe. Sasa hivi nimekuona wewe nimekupenda sana wewe kuliko yule. Nikamwambia Bry, ah wewe msiamini katika mapenzi. Najua mapenzi mwisho wake ni uadui. Na mimi sitaki wewe adui yangu. Sasa niliposema hivyo yule msanii Brian akasema Blanca. Kwa nini utaki kuwa maarufu? Nikamwambia natamani lakini sio kwa staili hiyo. Naomba tutoe marafiki Bry kusema kweli msikilizaji sikumpenda kabisa maana anajulikana kwa uhuni huyu msanii akasema da kweli unanitosa blanka unaumiza moyo wangu jue nikamwambia kweli wewe nielewe tu mwezo sina ni mbaya na sitaki tu kukudanganya yule msanii akanibembeleza lakini mimi hata wala sikukubali baada ya disco kweli tukarudi hoteli akanibembeleza nikalale naye eti nimpe company nikakataa nikaenda room kwangu kesho yake kulipokucha tukaenda tanga tukaenjoy sana tu tukalala huko huko kisha siku iliyofuata tuka sambaratika na mimi nikarudi na watu wa Arusha na siku kaa nikarudi Moshi siku hiyo nililipo changu vizuri kabisa nikaona nitunze pesa mimi niliendelea mawasiliano na yule msanii ya kawaida yule Bry nilimsimulia Melina kila kitu akasema eh kweli umekuwa na umejifunza sasa <laughs> umemkata ume kabisa yule msanii wewe nikasa eh uamini au nikasa yule msanii mwanza kwanza ni malaya alafu pili mimi ah, hata sijampenda mimi kama nataka ana, yani kama nataka kuja kuwa na mtu basi awe mtu ambaye ajulikani sio maarufu afu awe na pesa sio za show show of I misspend hizo mambo. Niliposema hivyo Melina akacheka sana. Tulimpata dada wa kazi. Hatimaye yule dada boss wa dukani akasema mimi na Melina wote ndio tunauza duka. Tuliungana. Tulikuwa tunapiga pesa haswa huku Melina akiwa na baba mtoto wake anamsupport japo sio pesa nyingi. Maana ni dereva tu wa mabasi. Mimi niko single mother baada ya mwezi Wimbo ulitoka na mimi nikiwa kama ndo video queen nilipamba sana ule wimbo haswa nilianza kupata simu kutoka kwa watu wanaonijua na wanao watu waliokuwa na namba yangu kunipongeza mimi nilifurahi sana siku moja nikiwa nimekaa dukani na Melina nilipokea simu kutoka kwa meneja wa msani mwingine akiomba niwe video queen nikauliza malipo akasema laki tano we mtu maarufu kabisa anipa mimi laki tano nikakataa wakaanda milioni moja nikasema hapo sawa wakasema tunashutia Dar es Salaam na Dodoma ila tunaanzia Dar es Salaam nikasema sawa hamwezi mimi ni msikilizaji nilisafiri mpaka Dar es Salaam maana ulitoma nauli tukamaliza kisha tukaenda zetu Dodoma sasa moyo wangu ulikuwa umeshajifia sikumwaza tena Rodrigo wala nini hapo niko na maisha yangu mwenyewe maisha yanaendelea kama kawa tulifanya kazi ilivomalizika usiku wake tukaenda club tulienjoy sana sasa Melina akawa ananipiga piga sana simu hatusikilizani kabisa nitoke nje nikaongea naye akasema we mama Wesley uko anaumwa na anaomba anaomba sana aongee na wewe nikasema hata kuongea na nini na mimi tuongee nini akasema sijui ila anaumwa sana mama Wesley nikasema bwana nikirudi nitamuona Nilivumaliza kuongea na simu nikageuka huko nasoma message zile ambazo zilikuwa zinaingia nikagongana na mtu ndipo nikageuka kumcheki nilikuwa nimegongana naye ili nimwombe msamaha he 
nilipata na mshtuko nikapata na muhaho hakuwa mwingine alikuwa ni Rodrigo babake na Amor kwanza tukaangaliana kwanza kama picha fulani vile kiindi moyo wangu ulipasuka pa mara baada ya kumuona tena kapendeza sana na alivyokuwa msafi nilitamani kumrukia ticha wangu jamani ticha Rodrigo sikuamini ya kwamba bado unampenda sana Rodrigo tena baba wa mwanangu nilimtazama yupo mzima wa afya nikamuuliza Rodrigo uko poa lakini sauti ya kutoka ah, nikakumbuka ambapo nilituma message kwamba nina shida ya pesa kujifungulia lakini ya kunijibu kitu nikaona huyu hata kama nilimkosea huyu anipende lakini nikakumbuka tabu nilizozipata na mimba kula mlo mmoja nikakumbuka alivyo ni block na kunikatia simu wakati mtoto ni wa kwake hastaili penzi langu huyu wala nini hata salamu yangu maana ni mshenzi kama wachenzi wengine nikamtizama mara akaja dada mmoja mwembamba mwembamba mweusi mrefu kiasi vya akamshika Rodrigo akasema baby vipi mbona kama una chiloko rudi mume wangu uko poa he mimi nikageuka nikawapa mgongo nikacheka Rodrigo akasema nimechoka nataka kurudi nyumbani yule dada akasema basi twende tukawaage marafiki zako si nani na nini chukue nilipata wivu yani wale shemeji zangu leo hapo na shemeji mwingine walivyokuwa wananipenda afuna huyu kaita eti mme inaona kashaoa nie nilimuonea wivu le dada maana namjua Rodrigo anavujua kupenda anavujua kukuna nikakumbuka alivyokuwa ananipa pesa hata tu akienda kazini naachua pesa anasema nunua unachokitaka mke wangu sitaki upate shida nikakumbuka alivyokuwa anasema yeye ndio baba na mama yangu sasa mbona alinitelekeza wanaume wanaweza kuwa na maneno matamu sana mkiwa pamoja lakini mkiachana He, kama maadui wakubwa hivi. Kusema kweli nilimtafakari sana yule msichana wake. Hakuwa na kigezo chochote cha kuweza kunishinda mimi. Japo alikuwa amevaa vizuri, lakini sio mzuri kivile wala nini. Chezea mimi na kamba kwenye mavideo ukwini huko. Rodney akasema no. Wewe nenda. Mimi nitawa text tu washikaji surudi huko na sirudi mimi ndani. Hapo ah, baby naenda basi kuchukua pochi yangu basi nakuja mme wangu sawa na isubiri si na kambus bus pale akaondoka. Nitaka kurudi kwa Rodrigo nikashindwa. Nikataka kurudi nani? Nikajikuta nikaselewi akaja pale director wa video akanikuta. Director ni mkaka tu, alikuwa ananipendaga sana japo hajawahi kunitongoza ila dalili zile zinaonekana kwamba alikuwa ananipenda, alikuwa na mahaba mazito na mimi. Alikuwa ananijali mno kwa kila kitu. Sasa alipokuja akaniambia wewe vipi? Mbona bado unaongeaongea na simu? Twende basi ndani kama umemaliza nje. Kuna baridi huko. Unaona mvua inataka kunyesha? nikamkumbatia director alikuwa ni director Kiza alishashtuka maana sijui kumfanya hivyo afu nikamwambia maybe nishamaliza najisikia baridi akaniambia pole ngoja basi nikupe prova akatoa prova lake akanivalisha muda wao namchiki Rodrigo kwa maksud kwa upande upande na muona anaangalia tu nikasema yeye dawa imekuingia mpuzi wewe nikaona sio shida nikampiga Kiza pale denda la haja Kiza naye hakusita akanirudishia mashambulizi we kilinoga nikaja kuangalia na muona Rodrigo katupa mgongo. Ningasa mpumbavu huyo. Kumbe unaumia eh? Na bado koje nirudi Moshi vile nina account Insta. He, nishaanza kuwa na mafollowers wengi. Nitakuwa na mrusha mwanangu na ninamfanyia ma shopping ya maana mpaka Roy kuume. Si ni nikataa wewe. Nitakukomesha shenz type. Kumbe umeoa eh? He, sawa. Basi tukarudi zetu ndani huku Kiza bwana amenishikilia kanda zetu VIP nikaendelea kunywa kinywaji changu kwa pause kabisa. Kiza akasema Blanca, nini maana ya kile tulichokifanya pale nje? Kwanza nikacheka. Nikasema hata sijui mwenyewe. Akasema au pombe umelewa. <laughs> nikacheka. <laughs> akasema unajua nakupenda sana Blanca. Nikasema sio kweli bwana. Akasema nakwambia kweli nakupenda sana mimi. Nikamwambia unataka tu kunichezea tu wewe najua bwana ni wanaume. Au una wanawake wengi huko eti unakuja unaniambia unanipenda unanipenda. Wewe utanipenda mie? Akasema no, mimi sina wanawake wengi. Ila nina wasiwasi na wewe Bray. Maana umekuwa ukiojuojua sana. Eh? Na umekuwa ukitoa majibu yasiyoeleweka. Nikasema bwana mimi sijawahi. Sijawahi kabisa kujihusisha na hayo mambo yenu hayo. Sijawahi. Sijakujisikisha na mambo ya mapenzi. 
Mimi nilikuwa ni kazi tu nastaki tena kudate na mtu. Mtu kazini hapana. Maana nawajua naona mengi sana kwa wasanii na crew nzima walivyokuwa wahuni. Wanabadili wanawake kama nguo. Niliposema hivyo kisa akasema ah. Usinikubali sasa hivi. Nichunguze sana kisha ufanye maamuzi. Maana sina mtu na ukitaka hata kuja kwangu njo. Njo ukaone njo muda wote utakaona kama nina utaona kama mimi nina mambo mengi. Nikamtizama nikasema unajua mimi nina mtoto lakini. Yule director Kiza anaambia najua ndio kama na mtoto. Sasa pale nikawa na waza huyu ni mtumie kwa manufaa yangu huyu. Maana ni director wa video na ni producer wa movie Mongo Movie. Pesa na connection hapa ipo. Na afu ni kijana tu. Sasa mimi lengo langu nipate pesa na niwe maarufu. Ni waoneshe wote walio nidharau. Basi nikamkumbatia nikamwambia Kiza, "Naogopa sana mapenzi. Maana nilishatendwa sana. Ndio bwana mimi single mother mpaka leo. Eh? Natafuta sana kazi niweze kulea. Niweze kulea mwanangu pamoja na dada yangu. Pia kwa hivyo mapenzi kwangu ni kitu ambacho hakipo kabisa kile ni mwangu. Nataka pesa sana. Na kazi nikitimiza tu malengo yangu basi naweza kuanza kudate sasa. Kiza akasema blank. Wewe ni brand. Na unajiuza kabisa unalipa mno. Ila tu ushauri wangu soge Dar es Salaam. Mali Dar es Salaam kuna fursa. Mimi nitakupa connection nyingi mno maana kweli nimekuona tofauti na mamodo wengine. Wanajiachia sana na wanatembea sana na wanaume ovyo ovyo. Lakini wewe hauko hivyo kwa sababu nilimuuliza hata director yule ambaye alifanya naye kazi kwa Bry. Yule director akakusifia sana. Alipozungumza hivyo director Kiza nikamwambia asante. Eh ukiwa una nidhamu na ukao unajitunza hivyo utafika mbali sana blank. Umarufu ni jinsi wewe unavyojiweka. Nikasema sawa. Lakini da nikija bado sina pesa ya kutosha na nzaji sana maisha. Nataka nikija da nije na dada yangu na watoto wetu ili niwe na amani na maisha yangu nikiwa karibu nao. Kiza kanambia unaniamini nikasema ndio. Basi si tumemaliza hii project. Nikamwambia ndio. Kuna moja natakiwa niifanye Arusha. Hivyo tutaenda wote kisha nikirudi da nitakuandalia mazingira ya kuweza kuishi na kazi nyingi sana sawa. Nikamwambia sawa. Nyie nilifurahi mno. Sasa tukiwa pale napiga piga story. Aliingia kaka mmoja hivi sikumuona vizuri muda huu akaja tulipokuwa kwenye sofa mimi sikumtambua yeye akaniita akasema blanka mambo za siku ah, sasa ndipo nikamcheki vizuri alikuwa ni rafiki yake na Rodrigo kipenzi kabisa nikasema yeye mambo vipi akasema poa jamani za wewe nikasema fresh ah nimekuona pala nikajua na kufananisha ese afu nimekuona kwenye wimbo unafanya poa sana <laughs> kwanza nikatabasamu nikamwambia asante moyoni nikasema kumbe mmeniona eh safi sana basi yule mkaka akasema nipe basi habari maana kitambo za maisha nikamwambia kwanza ni kutambulishi. Huyu hapa ni mpenzi wangu anaitwa Kiza. Basi wakasalimiana. Afu nikamwambia safi tu. Akasema mtoto je? Maana ulikuwa una mimba kipindi kile. Nikasema yuko poa. Tena sana mwanangu ana enjoy. Ah basi naomba namba yako ya simu basi kitambo sana. Nikasema mm. <laughs> kwa sasa bwana simu nimepoteza. Wakati ambao tuna shoot sijapata nyingine bado labda nipe ya kwako nitakucheki akasema ah poa poa si utaandika wapi sasa nikamwambia kwenye simu ya bebe wangu nikamwomba Kiza pale simu akanipa nikaandika namba basi akaaga pale akaondoka zake Kiza akasema wow kwa mimi ni boyfriend tayari i'm so happy basi nikacheka pale akasema ni nani yako huyu jamaa na mbona umemnyima namba ya simu wakati anaonekana kabisa anakufahamu na inaonekana kabisa unamfahamu. Ah, nika saba na ni rafiki wa baby daddy. Ndio nimemkatalia hapo kwa style hiyo. Akasema okay, kwa nini sasa umemkatalia? Hauko poa na baby daddy wako nini? Kwa nini? Nikasema yes, siko naye poa. Kwa nini sasa? Ah, ni story ndefu kiza ipo tu siku nitakwambia. Akasema poa. Msikilizaji kweli tulipati pale mida ya saa tisa tukaondoka zetu mimi nikiwa na Kiza kwenye gari yake tukaenda hoteli tuliokuwa tumefikia akaniaga kwa buso la shavuni akaenda zake kulala kwake nilimwaza sana Rodrigo yani kumbe ameoa da niliumia sana lakini ndio hivyo nikasema haikuwa riziki yangu bwana 
kulepo kucha nikaamka nikaoga nikaenda kunywa chai wakati huo kiza alishanipigia kabisa kwamba nitoke na begi langu yanaenda Arusha na timu yake hivyo tusafiri wote nikatoka pale na begi baada ya chai safari ikaanza lakini Rodi alikuwa amekaa kichwani kama kagundishwa na super glue yani alivyo nikaa kichwani nilikuwa namwaza mno yani mkaka wa maana jamani jamani natamani anishike yani shike anikumbatia yani anipe mapenzi akili kanaambia acha ujinga wa ifara waangalia fursa tafuta pesa watakuheshimu mtu wao njiani nilienjoy sana maana kiza alikuwa ananipa raha sana story nini bata mara tushuke tupige story hivyo yani tulifika Arusha usiku sana lakini niliomba tu anipeleke nyumbani akakubali Tulifika nyumbani kipindi hiko tunachumba sebule. Afu ni nyumba tu ya kawaida mno, ni aibu kumfikisha mtu wa matawi ya juu kama vile Kiza. Ah, sikuwa na namna akapaone tu ajue kwamba ninahitaji kesi gani na maisha. Muda huo alishawashusha wenzia Arusha hoteli. Nikaambia bila shaka, umenielewa kwa nini nataka sasa kutafuta pesa. Akasema nimekuelewa sana. Bas tukacheka pale muda huo nilishampigia simu Melina Hivyo alikuwa yuko macho akatukaribisha kiza akamchanga mkia kama vile anamjua watoto walilala lakini Amoro sijui alisikia sauti akaamka akaja sebleni akanikumbatia na mimi nikasema wao mwanangu niliko mimi huku na mbusu mbusu kiza akasema wao mwanao ni mzuri mashopa nikamwambia asante eh kamekuwa kumbe kadada kadada kabisa nikasema eh ongera sana njo 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 ni salime babako hapa akamchukua Amoro mimi na Melina tukacheka basi kiza akapiga piga pale story kidogo akasema kwamba anaondoka. Nikamuuliza kama anarudi Arusha akasema ah nitalala tu hapa Moshi Hotel kisha asubuhi nitawai. Nikamwambia sawa. Basi nikamtoa mpaka garini akasema take care sawa nikamwambia poa. Nikarudi ndani sasa Melina maswali yakaanza. Huyo ni nani? Nikasema bwana yule anaitwa Kiza. Kiza. Mbona anakana na pesa ipo huyo? Maana simu zake tu za gharama. Alafu mkaka mbona msarabu mcheshi nimempenda nikasema wewe ni director mkubwa tu tena sana hapa Tanzania. Ah, hao watu hao wao ndo wakuwa nao. Alisema hivyo Melina mimi nikacheka nikaambia mpango wa kuhamia Dar es Salaam dada upo. Eh Melina alifurahi kasema nimepachoka mi huku. Acha tu tuende huko nikaambia sasa. Baby dadi wako itakuwaje. Ah sasa tumeachana. Ni mshenzi mshenzi. Sali ndanganya kumbe kumbe na mke wake huko da. He nikasema wewe usiniambia akasema he Nikamwambia sasa umejuaje? Akasema nimepigiwa simu bwana. Nimechambwa hatari na huyo mkewe. Sasa iko kidume kilivorudi na muuliza eti kidume kinasema oh tutaongea eti anaomba eti nisimjibu kitu mkewe. Ha? Nilikasirika nikamchambwa huyo mkewe ya kwamba akae na bwana yake awamalizane. Na huyo bwana mwenye nimemchamba niache. Kwanza mtu mwenye pesa ana ananipa tu za kula tu. Aliposema kwa Melina akasema jamani wanaume ni nyoko. Kama yote yale. Akasema shanga shanga. Unashanga nini? Wewe wajui wanaume. Bas tukaongea ongea pale na sister Melina tukakubaliana kuhama sasa. Nikasema dada dukani yule inabidi tumtafutie mtu mwingine. Melina akasema eh afu kweli. Nilimuonesha zawadi zao. Nilizonunua maana nilinunua nguo za watoto wote. Ilikuwa ni kawaida yangu. Na za Melina na mimi pia. Melina alinishukuru sana. Nikamuliza kuhusu mama Wesley, akasema ndio hivyo pressure hazimwishi nasikia na kuhitaji sana. Nikasema, eh, sijui anataka nini kwanza, nitamwambia ukweli. Mtoto soa kwao. Mimi siwezi bwana kwenda kwao kama vile ananitaka aje kwangu hapa. Akasema basi, tumwambie hivyo, nikasema sawa. Kulipokucha nikaongea na Kiza, akasema ndo anawai Arusha, nikamtakia kazi njema. Mimi nilikuwa nipo tu nyumbani nafanya zangu usafi. Mida ya saa 3 kiza kanipigia. Akasema bibi njoo Arusha chapu upige kazi. Maana video queen wale mtafuta ise hafai. Nimemkataa nikasema ana nini? Akasema hana vigezo bwana mimi siwezi kushuti mimi. Kama vipi waniambie tu niwatafutie mimi modo. Na mimi ndio wewe. Nimekuchagua wewe. Ah, mimi nikacheka nikafurahi nikasema kweli akasema ndio bwana. Nimeshawaambia na pesa ni nzuri kuliko hata ulizowahi kulipwa fanya chapu uje. Nikasema sawa. Kweli nilijiandara haraka haraka nikampigia Melina. Maana alikuwa yuko dukani nikamwachia pesa dada wa kazi 
na maagizo mara mlango kagongwa. Nikafungua. Alikuwa ni ni mama Wesley amekonda kweli kweli inaonyeshwa na umwa. Kwanza nikamsalimia. Nikamkaribisha akasema asante. Alikuwa na dada wa kazi. Na mimi nikakaa. Akasema mjukuu jambo, nikamwambia jambo kabisa msema. Ah! Mimi hapo niko kima namsikiliza tu. Anajingatangata pale. Mwisho wa siku akasema Blanka, nimekuja mwanangu nateseka sana sababu ya ile jambo. Kabla sijasema naomba nisamee kwanza. Ah, Ningamwambia nikusamee nini tena? Mimi ndo mama wako mzazi, ndiye nile kuzaa, nile kutelekeza, lakini sikuweka jalalani kama unavyosema. Mimi nilikuweka kwenye migomba ya ndizi jirani na kwa babako. He? Wazani nikashtuka. Nikasimama. Yeye akalia sana. Akasema nilikuweka pale ili babako akukute akuchukue maana mke wake alikuwa azai na mimi alinikataa nilipomwambia nina mimba sababu nilikuwa tayari ni mke wa mtu. Ah. Mimi nikawaza anasemaje huyu? Babangu anichukue mkewe azai? Nikasema ni nani babangu? Mamake Wesley akashuka kwenye kochi. Akakaa chini. Alikaa chini kabisa. Akalia sana. Kisha akasema ni mena. Aliyekulea yule ndiye babako mzazi. <laughs> Nilisi kama nimesikia vibaya. Nilizunguka sebule nzima nikawa na tafakari. Yaani niliona kama movie hivi. Nikaona kabisa huu sawa alisia. Matukio ya baba kunibaka mara kwa mara hadi mimba akanipeleka nikatoa mimba na aliendelea tena na tena kweli Yeni nimetembea na babangu mzazi na mpaka kanipa na mimba Na Wesley uwi Wesi nikakaangu kuombe ko ni 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 nimelala na kakaangu ningeza na kakaangu jamani mimi mbona mkosi usi mkosi wa maisha yangu ah tu kweli nilishindwa kulea nilishindwa kuongea nilikuwa kama nimepigwa ganzi simu yangu ilianza kuita Niliangalia, alikuwa ni kiza. Nilipokea. Akaniambia ushanza safari bebe. Kusema kweli nilishindwa kujibu. Kiza akaniambia bebe vipi? Mbona haujibu? Kiu kweli nikajikuta nimeangua kilio kikali sana. Kiza akasema we, uko wapi? Uko wapi? Niliendelea kulia. Kiza akasema uko nyumbani, nikamwambia ndio. Okay bebe, akakata simu. Mimi niliendelea kulia msikilizaji. Mara Melina akaja. Akasema kuna nini? Mmemfanya nini? Kumbe dada wa kazi alimfuata Melina. Nikasema Melina. Naomba umwambie huyu mama atoke kwetu. Aondoke kwetu, atoke. Simtaki mimi. Simtaki kumuona, simtaki kabisa. Melina kanuliza we kuna nini? Nikasema eti eti ni mamangu huyu. Eti ni mamangu huyu. Mimi yote nilopita eti eti Wesley ni kaka yangu. Eti yule mzemena eti ni babangu. Mpaka kwanza Melina akashangaa. Akaniambia pole rafiki yangu. Nikasema sitaki cha pole sitaki cha nini? Mwambie huyu mama ondoke na akae mbali na maisha yangu. Anataka nini kwangu? Kumbe ana, alikuwa anajua wapi kaniacha. Mbona hakuwe kuja? Mimi naangaika usiku. Eh? Naangaika usiku. Nalala kwenye migomba. Nafanyia ukatili. Ya nakula maisha tu. Sitaki. Ondoka. Na kama usije kunifuata. Nilitoka nje nilikuwa nikilia nikizunguka nyumba ya nikazunguka nyuma ya nyumba. 
nililia sana Melina alihimsihi sana mama Wesley yaondoke mama Wesley naye akawa nalia akawa nasema nimejua nimekukosea sana nimemkosea sana Blanca na ana haki ya kunichukia anisame sana nimekosa mimi sasa mama Wesley akawa nalia Melina akasema bwana naomba uende na umpe muda Blanca amepitia mengi sana kwa sasa hawezi kukuelewa Mama Wesley akasema sawa Naomba niombe sana msamaha kwa Blanca Melina akasema sawa Akaondoka zake Mimi ndio sasa nikarudi ndani Nililia mno Melina alinibembeleza na kunitia moyo mno Nikiwa pale home na Melina ilikuja gari kwa nje tukasikia mkaka anauliza kwangu Melina alitoka akaja na yule mkaka akatusalimia mimi nikajikaza kidogo akasema nimeagizwa nikufuate blank nikasema ana nani akasema ana kieza nikupeleke Arusha nikasema sawa Melina kanaimbia na uo uso sasa nikasema ah acha tuniende kweli nikaenda kunao nikapaka mafuta na kuanza kuondoka Melina alisii ni si sana nisiwaze sana nifanye tu kazi nikaambia jiondoke tuondoke huko muage yule dada dukani mwambie kwamba muda wote tunaondoka mimi sitaki kabisa kukaa huko tena sitaki sitaki Melina Mimi na kanimbe sasa tutaenda ishu wapi? Nikamwambia tajulikana mbele kwa mbele. Eh. Bas tuuze vitu vya huku tuame, nikamwambia sawa. Kweli tulianza safari ya kwenda Arusha. Kaka huyo alikuwa anakimbiza kweli kweli tuloi kufika Arusha. Kiza alivoniona kwanza kanikumbatia akanipeleka room akaniambia pole baby nikamwambia asante nini shida nikamwambia kiza ninaumia sana siwezi hata kuongea oh pole sana tulie basi hapa unataka nini nikupe ili uweze kufurahi maana najua hatuwezi kufanya kazi leo nikamwambia no naweza kwa ni wimbo unahusu nini akasema ni mwanamke aliyetelekezwa na mume wake baada ya kupata pesa Akanambia usikilize. Akawasha pale kwa simu yake nikausikiliza vizuri. Nikamwambia naweza kushuti vipande vyote kwa uzuni hivyo leo leo. Ukinisubiri kesho nitakuwa sina uzuni tena. Akasema kweli nikamwambia yeye akasema poa. Bas tujiandae nikamwambia sawa. Nikalitoa pale ngoza kijijini kijijini. Nilishonea weaving, nikalifumua. Shooting ikaanza. Kila muda kiza alikuwa ananisifia. Na wale kwenye video yao walifurahi sana. Haujui kwamba hapo mimi na machungu yangu moyoni. Nilishuti video kwa hisia zote za kama kweli mtu aliyetelekezwa na kuachwa na mume wake mwenye pesa. Tulishuti mpaka usiku. Tukaambiwa tupumzike. Mimi nikarudi room, nikaoga vizuri, nikachana nywele zangu, maana zilikuwa ni ndefu na ziziko. Sio za ku, yani ndefu na zina usawasawa fulani hivi sio za kusikitisha sikitisha. Kiza akaja akanigongea nikamfungulia. Akanembea naomba tutoke twende sehemu tukale. Nikamwambia sawa. Nilichukua kipochi na simu kisha tukatoka. Mimi na yeye tu mpaka sehemu pazuri pamechangamka sana mno. Akagiza nyama chome ya mbuzi pamoja na bia. Tukaanza kula. Alijitahidi sana kunichekesha sana. Nilicheka mno mpaka nikasahau walisia wa maisha yangu muda huo na mimi nikaona sasa ni utumie sasa kumwambia kwamba nataka kuhama kipindi hiki nikimaliza kazi nikamweleza akasema sawa basi ngoja nifanye mawasiliano utafutiwe nyumba huo nataka nyumba ina gani nikasema nyumba nyumba inayoendana na mimi akasema okay hiyo inabidi nikutafutie ufukweni Nikutafutia ufukweni ndio kubwa kubwa na nzuri sana. 
Nikasema we, ufukwe ni tena akasema ndio. Sumesema inayoendana na wewe jamani. Hivi umejiona wewe ulivyo kwa mzuri. Kiza aliponia mbevu kwanza nikacheka. Nikasema inayoendana na kipato changu. Kiza akacheka akasema usijali kuhusu hilo. Wewe ni tajiri sana. Na mimi nitakuwa meneja wako sawa nikasema ndio. Utakuwa unafanya nini? Ah ndio na kutafutia kazi na mtu yote anayetaka kufanya kazi na wewe anapitia kwangu. Pia na kuona kushauri mambo yako ya kibiashara na kikazi. Nikasema okay. Wengine wanachukua asilimia fulani ya mapato lakini mimi sitaki hata shilingi mia kutoka kwako. Aliongea hivyo kiza nikacheka nikamsogelea. Maana kapombe kalishaniingia kwa kichwa. Nikamwambia hutaki hata mia kutoka kwangu. Unataka nini? Akasema utasababisha nifo mwanamke. Mimi na kitambo sana sijapewa mema ya dunia. <laughs> Aliposema vile mimi nikacheka nikamshika. Nikaambia twende basi tukacheze. Kweli tukanyanyuka maana alikuwa anapiga mziki, wimbo wa Madoma wa Isla Bonita na upendaga mno. Tukacheza sana. Kiza linogewa, tukesha kupea na pale mabosu tu. Nilikuwa bado sijaufungua moyo wangu kwa Kiza. Japo kaka watu hakuwa mbaya. Alikuwa na sura ya kawaida tu anatazamika unaweza kutembea na ipopote pale na ukamtambulisha na anafanya mazoezi kabisa ni mstarabu mpole kabisa. Na muona anavifanya kazi mwenye anajituma. Anafanya kazi na wenzie, yeye ni bosi. Lakini wafanyakazi wake wana enjoy so mchoyo kabisa na anavifaa vya kisasa vya kushuti na watu wengi wanamsifia. Japo sikujua kwa nini hana mpenzi. Au anandanganya. Tulicheza akaenda kuongea na DJ wa pale akarudia tena kupiga wimbo kusema kweli nilijikuta na enjoy sana nilikunywa sana bia hiyo siku nikawa top 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 yani mimi nikufurahi tu na yale mabusu mwili ukachemka bwana usiku mwingi tukarudi hoteli akanipeleka room akataka kuishia nje mimi sasa na malayo yangu sikumwacha kaka watu nikamwambia kiza sitaki kulala peke yangu Nombo usiniache bebe. Kiza kanambia unawakika bebe hiki ndicho unachotaka. Sikumjibu kwa maneno nikamjibu kwa busu. Kiza aliingia ndani huku tukia pia na mabusu. Tukatoona nguo tukaanza sasa tuka tukanyegeshana pale zaidi. Japo pombe bwana huwa inakimbilia chini. <laughs> Kiza si haba si aliomo yamo haswa tulianza pale kupia na utamu. Japo nililewa lakini akili ilikuepo. Nikasema huyu natakiwa kumchanganya huyu akolee kama kina Rod, Rodrigo. Nilijituma nikamhangaisha mauno ya kuzidi, nikamgeuza yakawa chini mimi juu nikachuchuma. Mara nikakuna nazi na pepeta mpaka kaka watu wakawa naguna kwa sauti sana. Na mimi napoguna sasa ndipo nakazia naye kuna muda na nigeuza. Mchuma mboga he mara popo kanyia mbingu. Hui. Na mie mara nimeshuka chini, nimeshika kitanda. Yaani tulikunana haswa, tulipia na raha mno. Kisha tukalala zetu sasa oi. Hatuko na maongezi. Tukafikishana sasa kileleni. Kiukweli nilinjoy sa, yani nilinjoy sana show. Tulichelewa sana kuamka mpaka tukaja kuamshwa chumbani. Maana simu tulikuwa tupokee, hatusikii. Changanya na mechi kali. Basi saa tatu hii hapa ikatubidi tuamke kiza akasema nakuja mimi nikaona aibu nikamwambia kiza mimi sitaki wajue kuhusu mimi na wewe kiza akacheka akasema kru yangu nzima lazima wajue bebe wa kuheshimu ila bebe we ni kiboko ise jana umenitoa nisha hii ujue aliposema hivyo mimi nikacheka nikasema ah kawaida tu bwana mbona akasema wewe mwanamke wewe utakuja kuniua mimi wewe Kiu kweli nikacheka nikasema hivi bafu tumelitumia kweli akasema hapana nikamwambia twende tukaoge basi tukaenda bafuni tukavuruga bafu kisha tukaoga tukavaa mimi nguo zingine ya kavaza kwake lakini chumba chake ni jirani na cha kwangu akaenda kubadili mi nikatangulia location na mik miki ni mfanyakazi wake anaishikaga kamera kisha yakaje sikio nilikuwa na vipande vya kupendeza nileveshwa wigi nikarembo vizuri kiza akamwambia kijana wake mwingine amwambie dada wa nguo nitafutie nguo nyingine nifanye photoshoot ili aposti kwenye page yake 
tulishuti mpaka jioni kisha mimi na Kiza tukatoka tukarudi tukajifungia mapenzi alinoga mno hatimaye tukamaliza kazi nikakaa hoteli na baby siku nzima kisha kanipeleka Moshi wao wakaenda zao Dar es kupitia njia ya Bagamoyo huku tumekubaliana nikae wiki ndo twende da tuluza vitu na Melina tukamwaga sasa tukajipanga kuweza kuondoka Jioni ya siku moja kabla sijaweza kuondoka nilikuwa nimefua sana tu na nyosha nguo na, na nyosha nguo chini sebleni situshauza kila kitu mara mlango kafunguliwa uligongwa nikafungua nyie siku mimi macho yangu nilimuona mlango ni kwangu Alikuwa ni Wesley Nikambea unafanya nini hapa Ah jamani ndo salamu nikambea eh 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 Usiniambie umetoka kwenu vumbu mpaka hapa kuja kufata salamu yangu. Ah, Blanka, mbona umekuwa mkali sana? Mimi, mimi ni mimi Wesley. Nikamwambia so, kama wewe ni wewe Wesley, kwa wewe nifanyaje? Eh? Kwa wewe nani haswa? Baba wa taifa, rais mpaka nitetemeke au? Ah, so ugomvi Blanka, nikaribishe ndani basi hata jamani nimekuja kumuona mtoto wangu. Nikasema, "We! Una kicha? Una mtoto? Wapi?" Hapa ulimwacha lini? Eh? Ulimzaa? Ah, wewe si ulisema na mimba yangu. Nikamwambia we, 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 ile mimba ilitoka. Sina mtoto wako. Na sijai kuzaa mtoto wako. Naomba uende. Ah, baby nimekumisi. Nikamwambia eh eh. Usinite baby. Toka lini mimi na wewe tu kama baby? Eh? Hebu naomba uende afu nina kazi hapa. Akanisukuma bwana Wesley akana akanizidi nguvu na kipindi hiko kama bonge bonge hivi kama wacheza nani wacheza sebene libaya limekuwa na mishavu kama mputo kama mipaka ya kizungu akaingia ndani akakuta kama ukumbi hakuna kitu wala meza akasema he modo mkubwa unaonekana kwenye video unaishia hivi unaishi maisha haya nikamwambia oh kumbe ndo kilichokuleta kunichunguza si ndio eh ah no so hivyo nimekutania tu unakumbuka mimi ni msanii lakini nita ni, 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 nilikutabilia utakuja kuwa kwenye video zangu. Nikamwambia bongo hii. Wewe uwe msanii. Labda uimbe nyimbo uimbe nyimbo za nani? Nyimbo za kale za utamaduni huko. Tena huko kwa kijijini kwenu. Na limwili lako ilo kama puto. Nani akusikilize? Unaimba vibaya at least hata nankojea anaimba vizuri. Ah, kweli mimi unanifananisha sijui nankojea umenichoka si ndio? Nikamwambia wewe. Wewe. Usinilete habari zako hapa. Sasa kipindi nazungumza na jibijana na ili lijitu mwanangu bwana alitoka na dada wa kazi mara wakaja sasa. Yeye kwa amesimama kaigamia ukuta tulibonge libonge minyama minyama anawaona alichanganyikiwa akasema mtoto wangu ndio yupi hapa. Nikasema bana we hebu nipishe. Kwa nini uelewe kwamba kuna mtoto wako hapa? Kuna mtoto wako hapa? Eh? Hapo kuna mtoto wa Melina na mtoto wa Rodrigo bas. Oh, unasemaje? Nikamwambia umenisikia. Nikamwambia umenisikia. Wewe sio kiziwi. Kwa hiyo mimi ulindanganya, nikamwambia siku zote. Hilo ukilijua ndo unalijua leo. Kwa hiyo uko nataka tu pesa kwangu, sijui ni ni ni, ni, ni kupe kwa hiyo uko nataka kunibebesha mimba mbao yangu. Kwa nini sasa? Nikamwambia hivi wewe. Mimi mwenyewe sijui. Inawezekana tu nimerithi. Kamuliza kwanza mamako. Oh, sasa mamangu anaingiaje hapa? Nikasema anaingia tu hapo hapata katikati katikati mwanzoni mwisho pembeni amejichomeka anaingia. Oh Blanka naomba tukae chini tuongee kuhusu mimi na wewe. Mimi nakupenda sana bado nimetafakari hata kama mtoto sio wa kwangu mimi nipo tayari kumlea. Nikasema ah. Hayo unayoniambia nenda kamwambie mamako kwanza. Alafu akisha kuruhusu nifuate uniambie tena. Alafu ndo nitakukubalia. Hapo msikilizaji nilishajua ya kwamba huyu hajaambiwa kitu chochote kwamba yeye ni kakaangu. Ho, kwani mamangu amekufanya nini? Nikamwambia wewe, hebu nenda kamuulize bwana. Ndio nakutuma sasa. Yaani mamako akikuruhusu mimi na wewe tuwe pamoja, nitakukubalia. Na hata ukisema tu waone nitakubali tena haraka sana. Ah, mbona umebadilika sana Blanka? Nikamwambia wewe. Sasa hivi nimekwaje? Eh? Najua jema na baya. Nimeenda leba eh? Nimezaa kwa uchungu. Hapo unaponiona mimi ni mama sio msichana wa kipindi kile. Sasa muda huo unamjibu 
Bebi Kiza akanipigia simu nikapokea kwa mbwe mbwe. Nikamwambia niambie mume na mume wangu, eh nikupendae kipaumbele changu mahabuba wangu. Kiza akanibeba, "Eh, mimi nitanenepa mimi mtoto mzuri, wewe unaniita majina yote hayo." Toto mchaga, mchaga wapi wewe? Mbona unaejua mahaba? Wallahi Blanka, yeye yani nakuona kama vile, yani sijui yani nakuona yani wanamke fulani hivi amazing. Asa kipindi kiza ananiambia hivyo mimi nikacheka, nikamwambia Bebi mimi niko tayari bwana hata sasa hivi. Mimi niko tayari unioe. Hapo najisemesha makusudi bwega ili liumie. Linenene limenembeana kama tupu ili linani ili. Liwesley. Nikamwambia mimi niko tayari hata sasa hivi unioe. Nikajifanya bahati mbaya nikajifanya bahati mbaya bahati mbaya nikabonyeza loud speaker. Kiza akasema sasa bebi wangu mmeshajiandaa kuja. Nikamwambia ah bebi nakuja. Bebi akasema ah Sijataka mji na basi bebe. Kuna rafiki yangu anakuja na private. Nitakupa namba eh umwelekeze aje hapo afuate hapo nyumbani. Nikamwambia wao asante bebe akasema ila sio kesho bebe ni leo. Kwa hiyo anaondoka saa kumi huku au saa kumi na moja. Nikamwambia bebe niko tayari bebe yani muda wote yani hapa yani ni mnamcheki tu dada anakuja tunajiana anakuja bebe akasaba spawn kuendelea nini nikamwambia bebe tam tam tu maana nimekumisa sana my love unajua vile nakupenda yani hapo namfanyia makusudi ili puto ili liumia hapa pembeni hapo mimi najibebisha kweli kweli kwa kiza makusudi namfanyia ili bwege hapa liumie ili linani ili wesley kiza akaniambia nimeshasimamisha hapa bebe ujue Njoo basi nikukune mzima mjo. Njoo nikukule mzima mzima basi mimi nikacheka. Nikaingia zangu chumbani nikaongea naye kihuni huni baby we kisha nikarudi Sebleni. He? Jojamu nikamkuta mtoto wa dada peke yake. Mwanangu simuoni. Dada kazi alienda kuoga ni kadata. Nikatembea peku peku mpaka nje mwanangu sijamuona. Nikauliza majirani wakasema mbona kaondoka na yule kaka? Kampakia garini kaondoka zake. We! Nikachanganyikiwa. Sasa kaenda wapi nikampigia dada yao wa kazi. Nikasema nipe namba ya Wesley akasema sawa kanitumia nikampigia simu akapokea. Huku namsikia mwanangu analia nikamwambia Wesley nakupa dakika hizo mbili huyo mwanangu awe hapa. Oh, ulisema wewe ni mwanangu. Nimemfuata sasa shida nini? Nikamwambia wewe, 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 wewe kaka usinitanie. Tena sina utani na wewe. Huyo mtoto namtaka. Akasema na mimi ni baba yake na kinaye. Afa kakata simu. Eri data nikampigia Melina Melina akasema huyu ana utani huyu eh. He. Tumtafute hata polisi, tumpeleke huyo mshenzi. Na kuja sasa hivi. Nikasema sawa. Kiukweli nikaona Melina na chelewa kuja. Nikatoka nje nikaangalia kila njia labda nitamuona Melina. Nimefunga kibwebwe. Nina haha kulikweli kama vile bisi kwenye kikangio. Wazo ni nikajia, likanijia nikampigia simu dada yao wa kazi. Nikauliza kama kafika Wesley akasema hajafika. Nikasema akifika tu, naomba unijuze akasema sawa. Ili haha nilihangaika mno. Melina kama amefika na akasema twende kwao. Kweli tukachukua safari mpaka kwao. Tulipofika tu tukamkuta yule mzee Angelo yule anaosha gari. Akasenyima kaba mnataka nini hapa? Nyesi niliwaambia ni marufuku kufika hapa kwangu umefata nini? <laughs> Melina akasema mwambie mwanao atulete mtoto, yani asitutanie. Mtoto, mtoto gani? Kuna mtoto hapa. Nyoo vtabangi nini? Mtoke kote huko, mje hapa mtafute mtoto hapa. Aliyechukua mtoto wenu ni nani? Nikasema mzee, na kuheshimu sana. Unaweza kunitukana utuka. Yaani tukana utakavonitukana. Mi hilo kwangu sio ni tatizo na sio shida. Ila kilichotuleta hapa sio utani. Ninachohitaji ni mwanangu. Nitafanya kitu cha ajabu afu dunia ishangae. Unanisikia mzee? Yule mzee kwanza akacheka. He he he, unantisha si ndio? Hivi uone aibu wewe msichana. Unakuja kabisa hapa nyumbani kwangu unatamba kwa uchafu wako. Umeufanya uchafu gani hapa kwangu? Eh? Au ujui? Mimi nikamsogelea nikasema sikia wewe mtu mzima he hovyo. Mzee mzima kileja mwenye kibamia kutwa kutembeza tu kibamia chako kwa watoto wadogo. Unantia aibu na mkono wa seta wako hadi mwanao kakushinda. Uliokosa haya we mzima mzee mzima ovyo. Sasa nisikilize. Nimekuvulia kofia. Najaribu kukuheshimu nimekuchoka. We mzee usokuwa na haya mbakaji mkubwa wewe. Unakuja kushia na mtoto wako halafu unasema eti mimi nikose haya mshenzi niniwe tena unikome. Unikome sina shida na wewe wala sina shida na vijisenti vyako. 
afu nikamtemea mate nikamwambia nisikilize sikuogopi na nimechoka na hapo poto kinikuta ukijifanya kunijua nitakudhalilisha mtu mzima ovyo mpumbavu wewe nikamwambia twende dada tukatoka hapo tukaenda polisi nikamkatia polisi kitu kidogo tu nikachukua arabi tukaongozana naye mpaka kwao kumbe tunafika naye alitoka kufika hapo saa kumi napigiwa simu na bebe akasema tujiandae nikamwambia sawa tukagonga pale akaja dada wa kazi kufungua polisi wakasema Wesley tumemkuta yule dada kazi aka sita kusema mara mama na babake wakaja polisi akasema Wesley tumemkuta babake akasema mwanangu wa nini polisi akamwambia nashtakiwa kwa kosa la kuteka mtoto mtu anatekaji mwanaye he mimi nikasema kama angekuwa mwanaye mimi ningemshtaki na kama ni mwanaye angemuiba kwangu mwanangu yule na babake tafadhalini eh na sikutoka familia hii ya kishenzi polisi akasema mzee muite mwanao kabla tujaingia ndani haraka na kumchukua mama Wesley akaingia akaita Wesley Wesley we Wesley akaitika ndani mama yake akamwambia njoo akaja pale na mtoto wangu na mwanangu alivoniona tu akaanza kunikimbilia Wesley akakamatwa pale pale na kupakiwa kwenye gari ya polisi babake akasema hivi mtoto unaitakia nini familia yetu nikasema nikuuliza wewe mtu mzima ovyo unaitakia nini familia yako hadi kumwacha mkeo unahangaika na watoto wadogo afu nikamgeukia mama Wesley nikasema wewe mwanamke unakumbuka mdada uliyemtukana ya kwamba anatembea na mume wako na ukamtishia kumua nilikuwa na mimi kwa mwaka mzima nilikuwa na mume wako kimapenzi namjua mpaka maini mwana kulitafuta mwana kulegeti sawa eh? eh na haya yote uliyataka kwa heri wakati huo Wesley yupo ndani ya gari la polisi mimi na dada yangu Melina tukaanza kupiga hatua huku nyuma tukasikia kishindo ti kama mtu kaanguka kugeuka he nani aliyeanguka alikuwa na mamake Wesley yuko chini haemi wale nini mtume nilisimama pale pale nikajiuliza nirudi au niende nirudi au niende nikageuka kuendelea kwenda lakini ah! moyo kama mzito nikajikuta machozi yananitoka nafsi nasema kweli unaondoka hata kama alikutupa yule ni mamako alikuzaa mbona ulitoa mimba si ni mtoto yule angemwa kukutoa mamako ah, sasa nikaa nabishana na hiyo nafsi lakini nikajikuta nimerudi yule mzee angelo akasema wewe si ndio ulitaka kumua mke wangu umefurahi sasa eh? mchawi mkubwa wewe mdo Wesley kaondoka na polisi nilimcheki yule mzee Angelo nikamwambia acha ujinga wako mzee chukua gari twende hospitali hii vita yako sio mahala pake sasa hivi nilikuwa nampeleka mama na mgusa lakini alikuwa atikisiki kabisa amelala kimya Mungu wangu na maana amekufa au niliwaza nikasema nifanyaje mimi maana kama kafa mimi ndiye ambaye nimemuua na maneno yangu machozi yalinitoka mno nikamwambia Melina aende nyumbani na watoto mimi nikiwa na kina Angelo tukampakia uh, mama katika gari yule mzee Angelo akasema we mshenzi ondoka zako unasubiri nini hapa mimi sikumjibu nikapanda kwenye gari yake na mimi yeye anafoka tushuka toka 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 nikasema we mzee we mchawi au ni nini unaweza kuwa na mawazo na mimi wakati mkeo hujui hali yake unajua kwamba mke wako sio mzima. Mimi sishuki, ni uwe umumu. Akapanda pale akaanza kuendesha gari. Muda huo dada wa kazi alishafunga geti. Tukaenda hospitalini tukafika, tukamshusha. Mama wakamchukua wakamhudumia Manesi wakasema haemi. Huyu tumpeleke emergency kwanza haraka. Kwa hili alipelekwa na kuanzishwa matibabu. Mimi nikapigwa simu na kiza kana bebe vipi nikaambia sio poa kabisa bebe kuna nini bebe hebu niambie nikaambia bebe kuna issue ilitokea mtoto alipotea na mama ameanguka ghafla akasema hey poleni nikaambia bebe asante 
Mama mempeleka hospitali nikasema ndio tupo hapa baby. Ngoja basi, ngoja nikupigie. Nikakata nikampigia video call. Nilitaka nijijengee uaminifu kwake kwanza. Akaona kweli nipo hospitali nikasema, "Oh oh, pole baby, shida nini?" Nikamwambia na tatizo la pressure baby. Dai si pole, atapona na mtoto je? Nikasema mtoto yuko salama, ameenda na dada nyumbani. Sawa baby, na nilitaka nikuambia kwamba jamaa amehairisha safari maana tumeshauriana asisafiru siku na familia yangu. Kwa amesema ataondoka kesho asubuhi. Kwa hivyo basi nitamwambia aondoke uta, uta, utafata, si ndio? Nikamwambia no baby, ngoja kwanza nitakupa jibu kwa sasa ikae hivyo ya kwamba tutaondoka wote. Akasema sawa. Basi utakuwa unaniambia baby kinachoendelea. Nikamwambia sawa baby wangu. Tulikaa pale mpaka majira ya saa za usiku. Ndipo mama akamka. Madaktari akasema inabidi atibiwe kwa ukaribu maana pressure yake inakuwa inakuwa vibaya sana. Tumweke mbali na stress tusipoangalia atakufa kabisa. Akasema anamtaja sana Blanca ni nani hapa? Nikasema ni mimi. Yule mzee Angelo akashangaa. Daktari akasema ingia. Kamuone. Maana anakuita sana. Nikaenda nikakuta na hali sio nzuri. Moyo liniuma nikawaza sana. Mama alikuwa anaishi vizuri tu, nyumba nzuri tu, ana pesa. Kwa nini ana pressure tena? Ulinitupa uje upate ma pressure mama. Yaani nilijisikia vibaya, aliniangalia kwa shida sana, akasema Blanca samani sana mwanangu. Naomba unisamee mama yako mwanangu. Najua nimekusababishia mengi sana mwanangu. Mimi nimekuharibia ya maisha yako kabisa Blanca. Natamani hapa nife tu duniani. Labda nitakuwa na amani. Nimekukosea sana mwanangu. Sikutaka kufanya vile ila maisha mwanangu. Naomba unisamee sana. Nilikuwa na kuwaza sana, nilipata amani nilivochunguza na kuambiwa kwamba unalelewa vizuri Blanca. Naomba unisamee. Naomba yani nife tu kwa amani. Nilimwangalia machozi yakanitoka nikasema sasa kwa nini ulinitupa na umeishia tu kuishi hivi na mapressure. Then niliwaza sikutaka afe nilitaka awepo anione ninavyoishi bila yeye na nina uwezo. Hivyo nikaamua tu kumfariji apone maana nilijua anaumwa sababu yangu. Nilirudi maisha ni mwake kwa vedhea sana. Nikamwambia naumia sana lakini na mimi ni binadamu. Niliwahi kuwa kabisa kiumbe kwa kutoa mimba. Kwa nini ni kuhukumu? Nimekusamea mama naomba tu upone mamangu. Nikamwambia pia naomba hii ikae siri kwanza kati yangu mimi na wewe mama. Nilijua wewe sala yakijua itakuwa ni kesi na baba yake akijua itakuwa ni kesi. Mama hali sio nzuri. Akasema kweli nikamwambia yeye familia yako wasijue mamangu. Nikamshika mkono na kumbusu kwenye paja la uso. Akasema asante mwanangu nisamee sana. Nikamwambia pona kwanza mama kuna mengi sana ya kufanya mimi na wewe na mjukuu wako. Akasema sawa mwanangu. Niliacha kunywa dawa lakini sasa hivi nitakunywa nikamwambia basi ndio vizuri. Tuliongea nikajisikia amani sana. Japo bado akili ilikuwa inipi kabisa. Baada ya muda nilimwaga maana ni usiku kisha nikaondoka. Polisi walinipigia simu. Kuhusu Wesley. Nikasema mwacheni maana mamake anaumwa amelazwa ila mwambie na mumtishie akae mbali na mwanangu wakasema sawa basi nikampigia kiza nikamwambia acha nikae siku mbili tatu niangalie afya ya mama akasema sawa kiukweli nilikuwa nahudhuria hospitalini kila siku huku nikiwa sina story na Wesley wala baba yake mimi nikifika naongea na mama wao kama wananishangaa tu unajua labla tunapendana ile kiukwe ukwe. Baada siku nne mama alipata nafuu kabisa akaruhusiwa na alichangamka kabla haja yani kabla hata hajatoka wodini. Niliomba kuongea naye peke yetu akasema sawa akaomba Wesley na babake watoke wakatoka nikamwagia hospitalini ya kwamba mimi naondoka naenda da akasema kuna nini mwanangu nikamwambia kazini. Mungu awe nawe mwanangu ufanikiwe katika kila unalotaka kufanya na kila utakachogusa kikawe cha dhahabu umeteseka mwanangu vya kutosha nikamwambia sawa mama mama yako mimi nimeokoka sasa ninakuombea kila siku nikamwambia asante mama naomba unywe dawa na usiwe na mawazo pia mama huyo mumeo kuwa na makini sana 
Asante mwanangu akanikumbatia pale akanibusu akasema ukipata shida yote na kama unahitaji chochote niambie mimi nitafanya mamako nikamwambia asante mama basi akanikumbatia tena huko akawa anasema Blanca mwanangu Blanca binti yangu hapo machozi anamtoka mama naomba pochi yangu ile juu ya kimeza alo ileta Wesley nikaiona nikaichukua nikampa kafungua katoa cheni ya dhahabu nzuri sana ina kidani cha lava akasema hii ni ukumbusho mwanangu kwako mwanangu nikamwambia asante sana mama mwanangu kwa kazi yako naomba sana jitunze jitafutie pesa yako mwenyewe sawa nikamwambia ye mama hamna shida kweli tuliagana pale nikaondoka niliondoka kesho yake tukapanda basi hao mpaka da kiza alikuja kutupokea tukaenda naye mpaka kwake kiza alikuwa anaishi nyumba nzuri sana japo ya kupanga na ni kubwa Melina alisifia sana ile nyumba tulipigepiga story na alitutoa wote kwenda kula tukala kisha tukarudi nyumbani nilimpa mambo mazuri sana kiza kadata na kudata kulivokucha akasema mpumzike hapa hata wiki kisha ndio muondoke mimi nikamwambia no baby tukaone nyumba mapema waanze kuzoea akasema sawa baby mimi na Kiza tulipika kisha tukaandaa chai kina Melina wakaja wakanywa kisha mimi na Kiza na Melina tukatoka kwenda kuangalia nyumba Kiza alinitafutia nyumba kubwa nzuri tu nilishangaa nikamwambia bebe ni shingapi kodi akasema wewe shida uko nini bebe utakaa hapa nikasema mbebe wewe ah na hivi vitu au vya mtu akasema kila kitu mnicha kwako utafanya kazi bila malipo mpaka umalize gharama ya vitu nikasema sawa asante bebe kiukweli nyumba ilikuwa full ina kila kitu nikamkumbatia nikampa mabusu sana yani wote kila mtu alikuwa ana chumba chake nilipenda sana yani mnyumba maana yani mjumba huu nneshi mimi jamani nilifurahi sana nikamwambia bebe hebu twende bwana tukakague chumba akasema sawa tulienda chumbani akasema huku sasa haya kagua nilianza pale kumbusu na kumkumbatia akasema bebe dadako yupo ujue nikasema kweli basi tukacheka tukarudi kwa Melina tulikaa pale siku moja kwa Kiza kisha tukahamia kwetu japo mimi muda mwingi nilikuwa nashinda kwa Kiza au na Kiza kazini kwake Kiza alikuwa ananipiga picha kali nyingi ananiposti kwake na kunitagi nilianza kupata kazi mbalimbali mbali, na pesa nikawa napewa hadi nikamuuliza wewe ulisema sitolipwa akasema uh, unanilipa kwa kunipa mapenzi matamu sana mimi nikacheka siku moja nilikuwa na kiza mimi sikuwa na kazi ila yeye alikuwa na kazi hivyo nikawa tu nimeenda kumsupport tu kwao nilikaa nyuma nyuma sana mara akaja mkaka mmoja hivi mimi simjui akanisogelea akanisalimia kwa kunikumbatia ah, mimi nikajua kawaida tu nikatulia na kumfurahia akaanza kunisifia akasema yenu ni mzuri eh yenu live ndio mzuri kuliko hata kwenye tv jamani wewe oh, na mtoto tunavuaka ah mimi nacheka tu sina habari kize kwa bize tukaongea ongea na yule kaka nikacheka sana akasema mimi naitwa sala uh, we na kujua we ni blanka ah nikacheka akasema na kazi na mdogo wangu hebu nipe namba yako nikucheki basi unafaa sana wewe nikamwambia sawa nikampa akanibip nikasave namba yake yule kaka akaondoka kiza alikuwa anaelekeza nilikuwa ukumbini hivi uh, palikuwa ni ukumbini hivi mpaka paka marangi rangi ghafla akasema cut break time wakatoka wasanii na watu wao yeye akabaki na crew yake eh akawaambia wote watoke nje niachane mimi na blanka wala wakaka kweli hawakubisha wakatoka kisha kiza kanifuata akasema blanka wewe ni mrahisi sana eh unakumbuka tukumbatiwa si ndio nikashtuka nikasaje kuelewa akasema nipe simu hiyo nikampa akaikagua akasema kwa nini umegawa mpaka namba yako ya simu hovyo ah, nikasema kiza bebe amesema yule ana kazi anataka kunipa kiza kanaambia unanitania wewe si ndio mimi fala sana si ndio hapo kiza mikasirika nikamwambia ah no bebe akasema ni meneja wako hizo namba natakiwa nipewe mimi wewe ni mpenzi wa mtu sasa namba za nini Ngabe bis jampa kwa nia mbaya kweli tena bebe. Mara simu yangu iliita akaangalia. Akasema haya anapiga sasa. Bwana akopokea. He? Nilishangaa sikujua kama Kiza ni mbabe vile nyie. 
nikapokea sasa ule mkaka sala akasa nimefurahi sana kupata namba yako naomba kesho tuonane tupate chakula cha jioni pamoja nini na nini kwa za kiza akanyang'anya simu akaanza kuongea na sala akasema wewe fala unaona demo mkali mjini unafikiri kajileta mwenyewe si ndio ndio maana mnaolewa siku hizi mshenzi wewe kaa mbali na mwanamke wangu afaka kata simu afu ile simu kaibonda bonda simu yangu kutani kapasuka pasuka akawa ananisogelea kwa hasira sasa akasema unanizingua wewe demo si ndio tu mimi hapo nishachanga nyikiwa yani natetemeka nikamwambia baby siku anania mbaya kabisa baby naomba unisamee sitaki ujinga unanisikia mwanamke sitaki unilete mambo ya kimalaya malaya kuna kitu umetaka sijakupatia mimi unagawa namba sababu gani unakumbatiwa kumbatiwa mbele yangu na mbele ya kru yangu ili waone kwamba kwamba mimi na deti na malaya si ndio unafikiri mimi nikitaka kuwa na malaya siwezi ukiheshimiwa jeshimu au na mimi nikuonesha kwamba naweza huo malaya Una, 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 una kuna demu mimi wa kunikataa? Nikamwambia no baby, so hivyo. Naomba unisamee. Hapo nikawa nataka sasa kumshika mkono. Akasema usinshike. Usinshike kabisa nimesema sitaki. Kwanza ondoka hapa. Sijaeka kumiza nenda nyumbani haraka. Eh, mimi huyo nikachukua kipochi changu nikaanza kuondoka. Akasema hebu shika na uli. Sitaki kukuona hapa. Nilirudi nikitetemeka nikachukua na uli. Nilipochukua na uli nikaondoka. Niliwaza njia nzima kiza ndo alivyo au? Mbona na sera hivi? Mbona na wivu hivi sikwai kuwa na mwanaume mimi wa design hiyo aise. Nimewe kupigwa na Rodrigo tu tena shule ni shuleni lakini naona kabisa kiza ni mpigaji. Sasa kapaswa simu hata line sijaichukua. Nimeogopa. Hapo sina hata simu naishije nikachukua taxi nikaenda mpaka nyumbani. Kwanza nikamkuta Melina amekaa. Analisha watoto. Maana ilikuwa ni jioni. Akasema mwenzetu vipi mbona peke yako na uso umekushuka kama vile umetoka Afghanistan? Labda ulikuwa unakuepa mabomu. <laughs> Akasema shoga yangu. Kilicho nikuta huko. Acha tu. Mara simu ya Melina ikaita. Akaichukua kaza he, we mbona shima ananipigia kuna nani? Nikasapokea tu usikia nasemaje usichelewe. Kwa ile Melina akapokea wakasalimiana kiza kauliza, "Shemu Blanka kafika hapo?" Melina akasema, "Ndiyo huyo hapa. Naomba niongee naye." Nikamwambia, "Baby hello. Umefika salama?" Nikamwambia, "Ndiyo." Tafakari uliyofanya leo. Jioni njema. Kesha kakata simu. Nilikuwa nina imani kwamba alitaka tukujua kama nimefika. Melina akasema, "Wewe Simu yangu iko wapi? Mbona shemka nipigia kwangu? Nikamwambia ndugu yangu imevunjwa. He, kwa nini? Basi Melina nikamsimulia pale mkasa mzima. Melina akasema, "Eh, wewe umekosea sana. Kwa nini unakumbatu kumbatiwa ovyo mbele ya mume wako? Kwa nini unagawa namba?" He? Na Bwana yuko pale pale kazini. Eh, wewe aye ndugu yangu unayaribu kama kwa tu kwa Rodrigo jichanganye na wanaume wengine huko na mtu mkubwa. Alafu unataka kuharibu shauri yako. Huyu mwanaume mtu mzito ndugu yangu. Tukupangia mjengo wote huu. Tukifukuzwa hapa. Nakwambia tutakuja kurudi moshi kwa miguu. Tutasakata rumba mpaka tukome. Nikasema bwana mimi sikujua kama anania mbaya yule sala. Melina akasema ndio ushajua bwana yako ana hasira na ana wivu kukuzidi. Ka kwa umakini sawa nikasema sawa. Kweli siku mbili zilipita. haja nitafuta na hajaja sikuwa na jua ratiba zake Melina akasema mtafute kwa siku kwa, mtafute kwa simu yangu jishushe mpambe atafurahi tu hakuna mkate mgumu mbele ya chai kweli nikachukua simu nikampigia kapokea akasema yeye yeye yeah, alipopokea kajua labda ni Melina akasema yeye yeah, shemu nikasema ni mimi baby uko poa akasema ya yeah. upo kazini akasema no uko wapi akasema unataka nini Nikamwambia nataka tuongee bebe, tuongee, tuongee kuhusu nini? Nimekumia sipebi wangu, naomba ni kuone hata kidogo tu. Unanimisi mimi au unammisi sala? Melina kanongoneza akasema, "Jibebeshe, mjaze misifa." Nikamwambia bebe jamani, wewe mimi ndio ninaikumisi sana. Yule sala ana nini bebe? 
mbaya hata six pack yana baby siwezi kuona mtu wa vile mi wakati nipo na baby wangu mbona una 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 una, una, una jishusha hivyo baby wewe sio level wewe uko level za juu yule anivutia mimi kwa lipi na umemzidi kwa kila kitu wewe ndo pekee wewe ndo naikupenda na kumiss baby peke yako wewe ndo naikutaka baby wangu nakuhitaji please nakupenda kiza naomba unisamehe storyo kukukosea eh sito kukosea heshima babangu na kuomba baby wangu naumia sana hatukupoa mimi na wewe baby storyo nimejifunza najua nimekukosea sana my baby please nisamehe unajua mwanamke unajua mimi nakupenda sana wewe unataka unipande kichwani wewe si ndio mimi muhehe unalijua hilo najua baby wangu lakini sina nia mbaya baby nakupenda sana my love niache mimi nifanye kazi sasa kwanza Naomba basi uje basi baby nakupenda sana. Baby wangu sijai kuwa na mwanaume kama wewe mtamu mtamu. Unaniwezea sana kama wewe. Naumia baby nakosa penzi lako. Poa. Akakata simu. Milena kanaimba sikate tamaa. Hivi ni kabila gani huyo mume? Nikasema he he. Jiandae kujishusha tu. Wakina he. We hao ni viburi vimewajaa afu wana wivu. Hao wakawii kujinyonga tu kisa mapenzi ndugu yangu jitumishe tumishe message hata mia kwa siku atakuja tu nikasema sawa basi kweli nikajitumisha tumisha pale message weza kimabahaba kumwambia nampenda sana nilimsifia sijai kuona mwanaume handsome na msweet kama yeye nikaandika nilijimaliza chezi ya kupangiwa nyumba wewe lakini sikujibiwa message hata hiyo hata moja nilijitumisha karibia siku nzima ah paka nikakata tamaa kuna majibu muda wa saa 3 usiku watoto wa shalala mimi nimekaa tuna Melina tunaangalia zetu tamthiria simu ya Melina iliita alikuwa ni kiza Melina akanipa simu nikapokea nikamsalimia akasema njonje eh nilijibeba haraka haraka nikaenda nikamkuta kakaa ndani ya gari alivyoniona akasema kavai vizuri tunatoka nikasema sawa nyi nilifurahi maana bata nazipenda nikaenda kuvaa kigauni changu mwenye na kiatu kirefu nikajiremba nikatoka akaniangalia nikapanda garini tukaondoka Tulienda masaki kulikuwa kuna pati. Kulikuwa kuna pati ya msanii. Nikiwa kule wa dada walikuwa wananiangalia sana. Nikaja tu wivu, wana wivu na mie. Na mimi nilikuwa benet sana na kiza wangu. Tulipita pale tukakaa tuliponeshwa. Palikuwa uh, kuna kundi vila wakaka na wapenzi wao wote walionesha kumkubali sana kiza basi tukapiga piga pale mapicha nini na nini tulikunywa na kula sherehe linoga maana mziki ulikuwa mnene msosi vinywaji vya kutosha wanaume kama ujuavyo kunye mpienye pia we wakaka walikuwa wana wananifukuzia mimi mimi nilikuwa mkali hatari nikaona kiza na furai ila ndo alikuwa ananikaba hatari mpaka chooni nikienda na nipeleka na nisubiri mpaka usiku mwingi tukaondoka zetu kiza alikuwa amechoka sana Tulifika kwetu tukaanza kupea na mapenzi. Nilipewa lavu za haja nikajua hapa yameisha. Tukalala kulipo kucha akanipa simu mpya na line mpya akasema sitaki kabisa nikute umegawagawa namba yako. Nikambia sawa baby. Tulishinda wote siku hiyo maana alikuwa haendi kazini tukatoka. Tukatoka jioni kwenda kuzunguka kuzunguka mjini. Mwezi ulipita kwa mambo yakapoa kabisa. Nilipiga kazi kadhaa kisha nikafungua duka la vinywaji na mimi sasa tena kwa support ya Kiza na Melina ndio muuzaji. Nilitumia pesa yangu nyingi tu kuwekeza lakini Kiza alinitengenezea nje kukawa kuna viti vya asili na meza imechongwa kama mitumbwi akasema watu wao wanakuja kunywa. Bas kutokana na, ma, na umaarufu wa Kiza na alitangaza tulikuwa tunapata wateja sana mpaka Melina akapata na mchumba hapo hapo yani Biashara kusema kweli ilikuwa ni nzuri mno. Uongo zambi. Tukatafuta na msichana wa kuuza, kiza na nisapoti vizuri. Nilikuwa nimetungiwa siku ya birthday na walio nilea, lakini mimi sababu mama mzazi nilikuwa nawasiliana naye, akaniambia tarehe nilikuwa nimezaliwa ya ukweli na mwezi hivyo ilikaribia nikamwambia kiza akasema tutachoma nyama pale kwenye duka langu la vinywaji. Nikasema sawa. Mama naye akanitumia pesa. Siku ilifika Alialika rafiki zake tukachoma nyama walinunua vinywaji nikakata keki nikapewa na gari Toyota Swift new model nilifurahi sana nikamkumbatia na kumbusu watu walipiga piga mapicha zikaenda mitandaoni sasa siku hiyo mimi nilikuwa niko busy busy sana kwa hiyo sema kule sikuingia kabisa mtandaoni kwa kutulia ni siku kaa nilikuwa tunapost na potea 
kesho yake nilikuwa nimetulia nikaanza kupitia comment wakatikiza bado akiwa melala nikakuta comment moja ndefu imeandikwa wewe malaya unafurahia sana mapenzi na kula pesa za huyo producer wakati alieta wakati alietafuta naye mpaka kafika hapo anateseka na mtoto mchanga huna haya wala ujui vibaya mwanamke uso mkavu unajiona queen eh mwenzio kafukuzwa kwake kisa wewe kahaba uwe ndani na usivu kuwa na haya una posti na picha mitandaoni eti gari kumbuka umekuja mjini jua la utosi wenzio toka kuna pambazuka tupo mjini humjui huyo kiza vizuri eh lai tungemjua usingejishaua mitandaoni mwe mnauliza msidandie dandie tu nadhani umepata dada umepatikana hapo acha wizi sawa tafuta bwana wako huyo ni bwana wa watu unajifanya modo kumbe mdangaji ah ilikuwa message message ya maana ah <laughs> nikasema hiki nini tena nini kimetokea hapo nikaiangalia ile comment nikaisoma mara nyingi nyingi nikairudia rudia sikupata picha ina maana kiza alikuwa anaishi na mwanamke wake mbona sijaona kabisa hata kama kuna dalili za kuona mwanamke ndani hata nguo moja mbona sioni na mtoto juu ah ii, we ile comment ilikuwa imepitiwa sana na watu nao wame comment nikaipitia wengine walikuwa wanaponda wengine wananitetea kiukweli nilipata na kigugumizi kudeti na watu maarufu nikaona hapana kwa nini kaikimia lazima nimuulize kiza akiamka tu kuhusu issue lazima nimuulize nilienda kwenye page huyo dada aliye comment nikaona ni mdada wa mjini anaonekana mlabata sana nilitamani kumtafuta lakini nikasita nikawaza ngoja kwanza nimuulize kiza niliamka nikaona niende jikoni nikachemsha maziwa na kumpikia mayai na sausage nikapika na chapati maji maana ndo kitafuna pendwa cha bwana kaka nilijikuta nilijikuta mke mwenyewe sasa aliamka kaoga zake akaja kunywa chai tulikuwa tunakula sasa nikaona ni mwanzie mbali asijaka panic maana mtu wa asila huyo nikamwambia bebe umeamka poa akasema yapi vipi wewe nikamwambia mimi pepoa ni, niko fresh akasema okay unaishi gani leo nikamwambia nataka kwenda kushinda kule dukani tu ah no spend ushinde pale bila mimi ujue kuna wahuni sana wanakumenda mendea mistake nikamwambia sawa bebe basi sina shughuli kuna mtu anataka utangaze biashara yake atakulipa soji ndaye nikamwambia sawa biashara ya nini ah sabuni ya unga nikamwambia sawa bebe uh, leo leo nakupeleka ukashuti nikamwambia sawa bebe anda nguo nikamwambia basi niende home nakupeleka nikamwambia sawa nikaendelea kusema bebe hivi ushae kuishi na mwanamke au kuona mtoto kisa kaniangalia akanambia kwa nini umeniuliza hilo swali nikamwambia nimeuliza tu bebe Ah, mi sina mwanamke na sijawahi kuona mtoto. Kwa ni vipi? Nikasema, "Ah. Hebu niambie, kwa nini umeniuliza swali kama hilo mpenzi wangu?" Nikachukua simu nikampa nikamuonesha Insta. Akasoma, akacheka. Akasema ili ili dada ili. Lililo kutumia message ili, unalijua? Nikasema hata simjue. Akasema ili malaya lidangaje hapa mjini bwana. Na nikwambie tu kitu kujulikana kuwa maarufu ni mzigo my love. So kila mtu anakupenda. Kuna watakao kukuchukia tena watakuchukia bila sababu. Na kuomba sana mke wangu kwa makini na mitandao. Tena zikikizekana wewe zima comment. Usikutane na vitu kama hivi. Mimi nimekununulia gari. Sio wanawake wote wanapewa magari na wapenzi wao. Tena kijana kama mimi. Eh? Wenzio wanapewa na wazee. Na kuomba sana baby kwa makini na hawa wasitaribia mapenzi yetu mimi nakupenda wewe. Nikasema bebe sawa nimekuelewa. Na bado utasikia mengi sana. Watatafuta hata mambo yangu ya zamani, watapost na usipokuwa makini. Watanichambua, watachambua ya kwako ya zamani, watakuumiza. Sawa. Kaa mbali na hiyo mitendo ya kijamii. Tumia tuko post kazi tu hivyo. Nikamwambia sawa bebe. Nyie nilimwamini sana kiza nilimblock ile dada nikafunga comment watu wakawa hawawezi ku comment. Nilifanya kazi na kumbuka kwa miezi sita. Nikawa naiona sana pesa sababu ya kiza ananiunganisha mno na madili. Mailina akanishauri ninunue kiwanja ikiwezekana nijijengee ila nisimwambie kiza nikasema sawa. 
nitafuta kiwanja kupitia madalali nikapata tukaenda na dada kulipia bila bebi kujua kiza alikuwa ni mtu na wivu wivu sana na ananichunga chunga sana kiasi jambo la kununua kiwanja ilibidi sasa ni niongope kwamba Melina anaumwa na msindikiza hospitali ni ndipo akakubali Siku moja nilikuwa kwangu tu nikapata message kutoka kwa mkaka mmoja hivi ameandika mambo na shida sana na wewe nikasema shida gani ningepata namba yako ingekuwa ni rahisi zaidi nikamwambia no wewe niambie tu huku akasema sawa mimi naitwa CK nipo Dubai naishi huku na biashara yangu ningependa sana kufanya na wewe uwe unanitangazia kama utakubali nikamwambia mimi kazi ya pesa yoyote nafanya lakini lazima upitie kwa meneja wangu akasema meneja wako ni nani nikamtumia jina nikamtumia na namba ya kiza akasema sawa nitamtafuta bas nikinyoka kwenye page huyo mkaka CK alikuwa ni mwarabu hivi na anaonekana na pesa ipo sana CK akamtafuta kiza wakaelewana na yule kaka akasema atakuja bongo akakubaliana kabla ya yule kaka CK ya jaja kiza alianza kuchelewa sana kurudi nyumbani na akawa yuko busy zaidi na akawa ananikwepa kwepa niende kazi ni kwake kama kawaida hata kuona mimi akawa ananikwepa akija tunaona kidogo tu basi simu yake alinipigia mkwala nisishike kabisa na nikiwa naye ikiita kuna wakati anaenda kuongelea nje nikamwambia Melina tabia ya kiza akasema ah kutafuta na tafutana sio kuzuri dia wewe nawe uo unafanya kazi zako kuwa bize kama yeye yuko bize na wewe kuwa bize nikamwambia sawa eh hey. akasema sawa dada yake fanya hivyo kuna siku bwana nilienda dukani kwetu maana nilikuwa home nikachoka nikawa sina kazi nikiwa pale walikuja wa dada fulani hivi wanne wakawa wamekaa tukawapa vinywaji na mimi nikiwa na kunywa pale sasa kutokana na mziki wakawa wanaongea kwa nguvu hadi mimi nikawa nawasikia mmoja akasema ndio yule kumbe aila mzuri mwingine akasema si ndio maana nikawaleta mumuone nikazuri kamodo kweli kweli yani hapo anaongea kwa sauti mimi nawasikia ila sasa he kiza atuli yani kila modo lazima mpitie yani kiza ni malaya yule kaka yule sijapata kuona ukitaka kupe kazi lazima kuvue nguo ah nikashtuka nikamsikia mdada mwingine anasema ha hata mi bure i say <laughs> simtaki alitembeaga na rafiki yangu lo alikuwa anampiga kama ngoma tena yule kiza na wivu hatari utasema malaika kumbe malaya mbwa mtupu hivi unajua alimngoa jino alimpiga kisa message ya mtu kwa simu tu ya rafiki yangu na akamwacha kwa kashfa na alimnyang'anya mpaka gari lao mnaulia mimi eh, nikaa najiuliza eh kiza huyu huyu kiza huyu wako wangu au ni vipi nikanyanyuka nikaenda kwa Melina counter nikamwambia akasema wewe wale wana wivu ndio maana walikuwa wanaongea kwa sauti hiyo ili usikie mimi nikapata na wasiwasi Siku moja bwana aliniaga naenda kikazi ya Arusha nikamwambia sawa. Siku ya kwanza ilipita, mimi nilikuwa tu nipo nyumbani nikiwa na peruzi peruzi Instagram, nikakuta CK ikanitafuta akasema anakuja baada ya wiki mbili. Nikamwambia poa nilifurahi maana nilijua tu nilili kubwa. Nikiwa naendelea kupeleuzi peruzi nikaona video fulani hivi imetrend mno. Nikaona kuna wasanii na kiza naye. Nikaangalia vizuri nikaona kiza alikuwa anachukuliwa bila kujijua na yupo na msichana amempakata hivi na hiyo video imeandikwa kuhusu jana masaka. He? Nikasema wewe selisema yuko Arusha huyu jamani. Mbona masaki? Yaani Dar es Salaam hii nikampigia simu hakupokea. Nikampigia tena hakupokea. Nikachukua ile video ya Insta nikamtumia WhatsApp akaiona lakini hakujibu. Nikampigia Melina alikuwa yuko dukani kwetu. Akasema anaachana naye, anajidanganya mwenyewe tu wewe angalia tu yako yako nikasema sawa. Siku mbili zilipita kiza haja nitafuta kabisa. Nikaona okay sio kesi. Nikaenda kwake nilipofika nikaingia gitini. Huku gari yangu nimeiacha nje. Maana nilishajifunza kuendesha na leseni ninayo. Nilienda moja kwa moja mpaka mlango kuweza kuingilia ndani. Nikafungua ukao umefungwa. Nikagonga sana tule mlango. Baada ya muda alikuja yule dada ambaye nilikuwa nimemwona amepaka na kiza kwenye ile video. Akaja yule mdada akiwa na taulo tu. Ah, Nikamwambia wewe ni nani? Yule dada akacheka akasema kwa nini ni nani? Sasa kiwa tunaulizana Kiza naye akaja. Tena Kiza kiwa iko na boxer tu tena kifua wazi. Kiza aliponiona. He, unataka kujua ni nini kilichoendelea msikilizaji baada ya Kiza kuniona pale? Nikusihi 
usikose katika sehemu ya tatu, sehemu ya mwisho ya hii simulizi inayoitwa karma mwandishi wa simulizi hii anaitwa Lisa Mwala niliyokusimulia ninaitwa Anko J na hii ni Anko J simulizi kwa simulizi tamu basi usisahau kubonyeza alama ya subscribe kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo tukutane katika sehemu ya mwisho sehemu ya tatu kuweza kujua hatima ya hii simulizi inayoitwa karma ya binti Blanca Mena